الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد بهمان ملا سادات وكرم بنديدن مار متعلمين سخودن مار سخودري غلا أشرف الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم Abad itu jenama gunda ini kerahida maya Rabi Allahul. Primu mina ayam ini senda mana sini walau ta ananda mula masa. Adu gunda dengne. A masa tayu uti nabi madiri cibundu. Aweni cian garin nado dokkhawan cium. Adinda bahaga mana ini gan nado dok. Sambatnya mah ini valere, ni ringgun na ini time milu. Oris thalat tu, umbatte kal, kudu dale auge illa ade. Aare bangalun no oris korawum illa. Allahu inna rasooli manasil kariyal anganin dau. Sneham anganey. Nampak orang makcik lagi lihat orang tu. Nampak orang tu. Orang tu lihat 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 Adil itu punnya um, illa. Anu wadum illa, anu nalla punnya illa. Adu guna dene, aderu um, bhumanu, snehu um, lagu um bo. Adi itu nama kita sabhav. Utine bi yodi attra aderu guna attra um. Angen te eri gali lakka chennal, i yori sabhav gana. I le itu galak kamu ganu bo. Ibu dah hari ini ni biaya bela ada seni hikun na beri rundu, yang mana aku komen sila kan. Mahanya ayah Abdul Wahab Sharani denggal, awal te tabakatil kubrail parail. Egyptil Oru valiya majlis na da karun, sufiya kalum, ulama kalum, pangkal kunna oru swalat majlis. Adu na da tu na de oru seyida. A majlis inde chuttum lighti gulu vechi annatha kalathi, lighti gulu vechi shumu ogalu annaka marigi gala. Kairan itu anda kanda tiada. Adi benci, ah saudara suvela, ada bhangi akhir. Kanan ana nila, kanan ana ini, ini dah usil. Nabi dina tin orang um, adu bola tanne, bhumaan amai, awliya kloda kabandha putengnya nak cium bo. Paler ku mawda mas, ala bangar or manegar. Wala buatli kalian ada um nama mas seluruh or min dau. Allah, orang itu juga boleh apa dah. Aduh, orang tak kau nuli. Aku tak tarik ni juga diri kau. Tarik ni juga diri kau. Allah, ini itu kau. Aini Allah. Aduh, bangi kau berdiri. Orang light ini pahala muka umum dah. Aduh, mentera kau jangan bini ini arni di kiri. Log mentera kau asyam. Light ini kanan ane lima teral. Kanan ane lima teral. Bagasah itu nafsu terang, orang itu kena anaknya Allah bercikna. Allahu berjuang bagasah itu nama bhangiya, kialangkiri cuci ingat ni lagi tinggal bercik. Adanya alanggaran mana Quran apa lagi? Lagi tinggal bercik alanggaran mana Quran ada dia mana? Alanggiri kita eri illa dah alanggiri kita. Lord tuh jangan yang illa. Kerahat tahu guna time mundur, haram tahu guna time mundur, sunnah tahu guna time mundur, anu budi kepadu guna time mundur. 
എല്ലാം ഉണ്ട് നിലവളക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് വല്ലാത്ത ചർച്ചയായിരുന്നു പൊതു ഏരിയകളിലൊക്കെ ചിലര് പാടില്ല ചിലര് വളരെ നല്ലതാണ് ചിലര് അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ചിലര് അമുസ്ലിമുള്ളതാണ് ഞാൻ ആ ചർച്ച ശ്രദ്ധിച്ചു പലരും അതിലിടപെട്ടിരുന്നു അതിന്റെ മതപരമായ ശൈലിയിൽ ആരും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പോ ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു ഒരു തീ ഒരു ഒരു തീന്റെ നാളം അതിങ്ങനെ കത്തിച്ചു വെക്കുന്നതിൽ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ തീ ഒരു ദേവനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അഗ്നിദേവൻ ആരണ്യം തന്നിൽ പിടിപെട്ടിതു അഗ്നിദേവൻ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കരഞ്ഞി തുടങ്ങിനാൽ ജിരിതയുമപ്പോൾ കാട്ടുതീയിൽ പെട്ട കുടുംബം എന്ന ഹെഡിങ്ങിൽ ഒരു കവിത എനിക്ക് കാണാതറി കുട്ടിക്കാലത്ത് പഠിച്ച അപ്പൊ ആരണ്യം കാട് തന്നിൽ പിടിപെട്ടിതു അഗ്നിദേവൻ അപ്പൊ അഗ്നിദേവൻ അഗ്നി ഒരു ദേവനായി കാണുന്നത് ആ വിശ്വാസം അബദ്ധമാണ് അത് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചയിൽ കുഫിരിയത്താണ് അഗ്നി ഒരു ആരാധിക്കപ്പെടുന്നതാണെന്നുള്ള വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസത്തിൽ ഒരാൾ തീ കത്തിച്ചില്ല നിൽക്ക എന്നാലും കുഫ്ര ആ വിശ്വാസത്തിൽ തീ കത്തിച്ച് നിൽക്ക കുഫ്രാണ് അവ തീന്റെ ഒരു രൂപമാണ് ദേവനായി വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനെ ആദരിച്ചു ആദരിക്കലും ദേവൻ എന്ന നിലക്കാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു ഈ തീൻ ആരാ ആദരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഹറാമാണ് അമുസ്ലിമീങ്ങളോട് തുല്യമാകുന്ന രൂപത്തിൽ ഇപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ തീ കത്തിച്ചു കൊണ്ട് അത് ഒരു പീഡി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാണ് തീ ഒരു ദേവൻ എന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ ആളുകളോടുള്ള ഒരു തശബ്ബു ഒരു തുല്യത അതിലുണ്ട് ഇനി അതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് കിട്ടാനാണെങ്കിൽ അത് അനുവദനീയമാണ് ഖുർആാനോ മറ്റോ ഓതാൻ വേണ്ടി ആണെങ്കിലോ അത് സുന്നത്തോ വാജിബോ ആകും ആ ലൈറ്റ് കത്തിക്കൽ അതുകൊണ്ട് ആദരവിനാണ് ബഹുമാനത്തിനാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് ഇഫ്തിഹാർ ഫഹർ നടിക്കലൊന്നുമില്ല ആദരവ് അത് ചെയ്ത് തീ കൊണ്ട് ആദരിക്കുക എന്നത് ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല അപ്പോഴും അത് ഹറാമാണ് ഇമാമിനെ വിധങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലായി എന്നാ അതൊരു തസീൻ അതൊരു ഭംഗിയാണ് അത് ഈ ലൈറ്റിനുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഭംഗി അതിനൊരു തെറ്റും ഇല്ല അപ്പൊ വ്യത്യസ്ത മുഖങ്ങൾ അതിനുണ്ട് നെയ്യത്താണ് നോക്കണം ഇത് തൗഹീദ് പഠിക്കുമ്പോ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റുകൾ വെച്ച ഒരു പിന്നെ മജിലിസ് ഈജിപ്തിലുണ്ട് ചില ആലിമീങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചിലതിലേക്ക് ചാടുന്നവരുണ്ട് അവർ അതിനെ എതിർത്ത് പ്രസംഗിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്തു അതിനെ കർക്കശമായി ഇത് ഈ ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഇസ്രാഫാണ് അമിതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എതിർത്തതിനെ കർക്കശമായി അഹമ്മദുൽ ഹസല്ലാനി എതിർക്കുകയും ഒരു ഗ്രന്ഥം രചിക്കുകയും ചെയ്തു ആ വിഷയത്തിൽ എന്ന് മാത്രമല്ല ലോകപ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥമായ സഹീൽ ബുഹാരിയുടെ വിശദീകരണം ഇർഷാദു സാരി ഇന്ന് അതിന്റെ തൊബാഴ് പതിമൂന്ന് പതിനാല് വള്ളിങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും അതറിയാം ആ വിശദീകരണം അത്രയും നല്ല ഗ്രന്ഥമാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തെ മുഴുവനും രചന കഴിഞ്ഞ് ആ സ്വലാത്ത് ഹൽക്കയിൽ വെച്ച് എടുക്കലായിരുന്നു അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനമെന്ന് ഈ വിഷയം മുഴുവനും അല്ലാമ ഷില്ലി അവിടുത്തെ അസൻ അൽ ബാഹിർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് കാണാം മഹാനായ ഇമാം സുബുക്കി താജുദ്ദീൻ സുബുക്കി മുജദ്ദിദാണ് ലോഹുവിന്റെ വലിയാണ് മഹാനാണ് നിബിന ഹദൃതങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞു കാണും താജുദ്ദീൻ സുബുക്കി തങ്ങളുടെ ഉപ്പയായ തീൻ സുബുക്കി 
ആ തഖീദീൻ സുബിക്കിയുടെ ഫതാവയിൽ കാണാം മദീനയിൽ മുത്തു റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഹുജ്റത്തു ഷരീഫ ആ ഹുജ്റത്തു ഷരീഫയെ ഭംഗി ആ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി കിന്ദീലുകൾ കിനാദികൾ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ കിനാദികൾ തൂക്കിയിട്ടിരുന്നു ഏതായത് കാലം ഇതൊക്കെ സ്വർണ്ണ ചെറിയ വില ഇതിനൊക്കെ വരൂ നബി തങ്ങളുടെ ഹുജറയെ ഭംഗിയാക്കാൻ കനാദീലുകൾ തൂക്കിയിട്ടിരുന്നു ദാരിദ്ര്യമുള്ള ഒരു കാലത്ത് സുബുക്കി തങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്താവ് സുബുക്കി എടുത്താൽ കാണാം ഇത് വിറ്റ് മദീനപ്പള്ളിയിലെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ചെലവഴിച്ചു കൂടെ ഏത് ഇമാമത്തിന്റെ പൈസ കൊടുക്കണം ഹൊത്തുബക്ക് പൈസ വേണം ഹത്തീബിന് ശമ്പളം കൊടുക്കണം വാദ്വിന് ശമ്പളം കൊടുക്കണം പള്ളിയുടെ എമാർത്തുകളൊക്കെ നടക്കണം അപ്പൊ ഈ സ്വർണക്കിനാദികൾ എന്തിനാണ് ഇത്ര അത് വിറ്റുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ മറ്റ് എമാറത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ചെലവഴിച്ചുകൂടെ ചോദ്യം ഇമാം സുബുക്കി തങ്ങൾ പറയുന്നു പാടില്ല അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഷരീഫയിൽ അത് വെച്ചത് മുത്തി നബിയെ ആദരിച്ചു കൊണ്ട് വെച്ചതാണ് അത് വിൽക്കാൻ പാടില്ല പങ്കെടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എങ്കിൽ മഷാഹിദിന് തന്നെ മറ്റു ചില പണ്ഡിതന്മാർ മക്ബറകളിലൊക്കെ ഇത് വക്കൽ കറാഹത്താണ് ഭംഗി കൂട്ടൽ കറാഹത്താണ് ഇതിവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഇമാം സുബുക്കി ഇത് പറയുന്നത് ഇത് ഉസ്താദുമാരെ കഴിയുന്ന കിതാബ് ഓതണം കിതാബിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ പലതും തോന്നിപ്പോകും ഉസ്താദുമാർ അതിന് ഒരു കിതാബിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഉസ്താദുമാര് അവരാണ് അതിന് പറയേണ്ടത് അവർ അവരുടെ ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് കേട്ടുപോകുന്ന ഒരു രൂപമുണ്ട് എന്താണ് കിതാബലി പറയുന്നത് ഇമാം സുബുക്കി പറയുന്നു ഒത്തിനബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം നമ്മുടെ ഹുജറയെ ഭംഗിയാക്കാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം അത് ഒരിക്കലും എടുത്ത് വിൽക്കാൻ വരെ പാടില്ല പള്ളിയുടെ ഇമാറത്തിന് എടുക്കാൻ വരെ പാടില്ല പിന്നെ എന്താണ് അത് കറാഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് സുന്നത്തുമാണ് കറാഹത്തുമാണ് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു പവർ ഇഫ്തിഹാർ ഫഹർ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അത് കറാഹത്താണ് അതുകൊണ്ട് ആ മഹാന്മാരുടെ ഏരിയെ ആദരിക്കൽ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അത് ഒരിക്കലും കറാഹത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇമാം അബ്ദുൽ ഖനി നാബൽ സി ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു കിതാബ് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ പറയും അതിന്റെ കാൽഭാഗത്ത് തലഭാഗത്ത് രണ്ട് വിളക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ദീർഘമാണ് റിയാലാണ് അതിന്റെ അന്നത്തെ ഞാൻ വാങ്ങണം അത് സൗദി ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടിറക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ശുന്യെഴുതിയതല്ല ഇത്രയും പൈസ കൊടുത്ത് നമ്മൾ അത് വാങ്ങിയത് എന്തിനാണ് അതിനുള്ളിലുള്ള വിവരങ്ങൾ അതിൽ കാണാം മുത്തുറസൂറുള്ളാന്റെ കബറു ഷെരീഫിന്റെ തലഭാഗത്തൊരു വിളക്ക് സ്വർണത്തിന്റെ നാൽപ്പത് കിലോ സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള വിളക്ക് കാൽഭാഗത്തൊരു വിളക്ക് നാൽപ്പത് കിലോ സ്വർണത്തിന്റെ വിളക്ക് അവിടെ തന്നെ കണക്കെഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ മുൻഗാമികൾ ചെയ്തതാണ് സഹൂദ് ഭരണത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ആള് ഭരണത്തിൽ വന്നപ്പോ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇത് ആ സഴൂത് ഭരണത്തിൽ വന്നതോടുകൂടെ നീക്കം ചെയ്തു അതിൽബ്രറിയിൽ സൂക്ഷിപ്പുണ്ട് കണ്ടോ മഹാനായ ഇമാം റസ്സാഴുതങ്ങൾ അവിടുത്തെ തൃത്തിൽ മൊഹബീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നു ാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജന്മത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ലൈറ്റുകൾ വെക്കുന്നത് വർണ്ണമാലകൾ വെക്കുന്നത് ഷുമോകൾ കത്തിക്കുന്നത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലാമ ഇബിന അബ്ബാദ് തങ്ങളോട് ചോദിക്കപ്പെടുന്നു ആരാണ് ഇബിന അബ്ബാദ് 
ഹിക്കം എന്ന ലോക പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥത്തിന് വലിയ വിശദീകരണം എഴുതി എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കിതാബ് ഷെയ്ഖുനേഫിസാദൊക്കെ ഹിക്കം തെറിച്ചെടുത്തു അതാണ് വായിക്കാറുള്ളത് മഹാനായി ഇബിന് അബ്ബാദിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് വെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ലോകത്ത് പലരും അതിന്റെ വിധി എന്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അതിനെ വല്ലാതെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ വിധിയത്തെന്ന് പറയുന്നത് പാടില്ല അത് വിധിയത്താണെന്ന് ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പുത്തൻ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത് വിധി പറയുന്നത് അത് പറഞ്ഞവനെ എതിർക്കേണ്ടതാണ് കോപം കൽപിൽ കുടുങ്ങിയതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അവന് ബുദ്ധി മരവിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അതൊരു മുഹ്മിനായ മനുഷ്യൻ പറയൂല അങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറയുന്നു ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന ലൈറ്റുകളൊക്കെ വെക്കുമ്പോ വർണ്ണന മാലകളൊക്കെ തൂക്കുമ്പോ ഈ ആരവങ്ങളൊക്കെ റബീന്റെ പേരിൽ ചെയ്യുമ്പോ അത് അത് വിഷുവിനോട് തുല്യമാക്കിക്കൊണ്ട് പറയാം അത് ക്രിസ്തുമസ് പോലെയാണെന്ന് പറയാ അമുസ്ലിങ്ങളുടെ ഉത്സവങ്ങളെ പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത് അത് താങ്ങാൻ ഇമാനുള്ളവന് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത വാക്കാണ് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇസ്തിഖാമത്ത് ചൊവ്വായ ഇമാനുള്ളവൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട പോലെ ജീവിക്കണമെന്ന് കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ അതിനെ തള്ളിക്കളയുന്നതാണ് അള്ളാഹു നമ്മൾ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അഹമ്മദില്ല പള്ളി ഭംഗി കൂട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറാഹത്തിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാ ഇമാമിങ്ങളും പറഞ്ഞത് തസീനുൽ മസാജ് ഇത് പള്ളി ഭംഗി കൂട്ടലാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് പള്ളി പെയിന്റ് അടിക്കുന്നത് ഇല്ലേ ഇല്ല എന്ന് പറ ഇത് മാത്രം എതിർത്താ പറ്റൂല എതിർക്കണ മോത്ത എതിർക്ക് സ്വർഗം വാങ്ങി കൊടുക്കാണ് പള്ളി പെയിന്റ് അടിക്കാൻ ആര് മുഷാവറ മെമ്പർമാർ അല്ലെ അങ്ങനല്ലേ അവർ പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണത് പള്ളിയെ തസീനാക്കൽ കറാഹത്തെന്ന് പറയാത്ത കിതാബ് എവിടെയാണുള്ളത് അവിടെ മറന്നോ അപ്പൊ പള്ളിയെ അലങ്കരിക്കലും ഭംഗി കൂട്ടലും രണ്ടിനമുണ്ട് ഇഫ്തിഹാറിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അത് കറാഹത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹമുണ്ട് നിന്ന് അടയാളമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ മുത്തിനബിയോട് അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ ആറുകൾ ആദരിക്കുന്നത് അത് ഒരു പുത്തനാശയക്കാരന് കഴിയില്ല അതൊരു കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ആൾക്ക് കഴിയില്ല ഹൃദയത്തിന് ആ വിഷയത്തോട് വലിയ താല്പര്യമുണ്ട് എന്നതിനുള്ള തെളിവാണെന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു അതിന്റെ ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇത് മുഴുവനുമെന്ന് ഇമാം സുബിക്ക് ആണയിട്ട് പറയുന്നു അതാണ് മലബാറിന്റെ പാരമ്പര്യ സ്വഭാവം പൊന്നാനി ജുമാത്ത് പള്ളി എത്ര അലങ്കാരത്തിലാ പണിത് ഫത്തുൽ മീൻ എടുത്ത് കറാഹത്തെന്ന് പറയാൻ നീ തയ്യാറുണ്ടോ ഫത്തുൽ മീന്റെ മുസന്നിഫ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഓതിപ്പടിച്ച മുതാല്യമാണ് അതെല്ലാം അള്ളാഹും കല്ല് കൂലി കിട്ടുമെന്ന നിലക്ക് ചെയ്തതാണ് മദീനാ പള്ളി പൊളിച്ചു മർമറ് കല്ലുകളെ കൊണ്ട് വിലപിടിപ്പുള്ള തേക്കുകളൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മറ്റും കടത്തി അക്കാലത്ത് സാമ്പത്തികമായി വളരെ തളർന്നു നിൽക്കുന്ന കാലത്ത് എത്ര നാടുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ കല്ലുകളും കൊത്തുപണിയുള്ള കല്ലുകളൊക്കെ വരുത്തിയത് എന്റെ വക പറയുകയല്ല സൊഹൈഹുൽ ബുഹാരി എടുത്തു നോക്ക് അങ്ങനെയാണ് മദീനാ പള്ളി പണി കഴിക്കുന്നത് സുബാനല്ലാ ആ പണി കഴിക്കുമ്പോ ചിലരൊക്കെ അതിനോട് എതിർപ്പ് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉസ്മാനുഫാ പ്രസംഗിച്ചത് കാണാം ബുഹാരിയിൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പള്ളി പണിയുന്നതിന് കൂലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല ഒരാള് മരിച്ചാൽ അയാളെ വീട്ടിൽ 
സദ്യ നടത്തുന്നതിന്റെ വിധി എന്താണ് എല്ലാ കിതാബിലും കറാഹത്തുന്നില്ലേ യുക്രഹു വമാ യഫ്അലുഹു അഹ്ലുൽ മയ്യിതി മിൻ ഇത്തിഖാദി തുഅമി വജമ്മിൻ നാസി അലൈ ബിദഅതും മദ്മൂമ ആ ഭാഗം മാത്രം ക്ലിപ്പ് ആക്കി കൊണ്ടിഞ്ഞി വമാ യഫ്അലുഹു അഹ്ലുൽ മയ്യിത് എന്താ വാക്ക് അർത്ഥം മരിച്ച ആളുടെ കുടുംബങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ചില പണികൾ മിൻ ഇത്തിഖാദി തുഅം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു ചെയ്യുന്ന പരിപാടി അത് ഗുണമില്ലാത്ത പുത്തനാശയമാകുന്നു നൂറിലില്ലേ കിതാബിലൊക്കെ ഇല്ലേ എന്തേ നാൽപ്പത് കഴിക്കുന്നത് ഏഴ് കഴിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് തർക്കത്തിലുണ്ടോ എന്തേ പിന്നെ കിതാബിൽ ഈ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ നോതണം എന്നാൽ ഈ കിതാബ് തന്നെ തന്നെ കാണാം ഇതേ കിതാബിൽ കാണാം മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് സുന്നത്താണ് ചെയ്യുന്നത് സുന്നത്താണെന്ന് ബിൽ ഇജിമാഴി തുഹഫയിലുണ്ട് ബിൽ ഇജിമാഴി നിഹായിലുണ്ട് ബിൽ ഇജിമായി മഹല്ലിയിലുണ്ട് ബിൽ ഇജിമായി ഫതുൽമുയിലുണ്ട് ബിൽ ഇജിമായി ഷറ മുസ്ലിമുണ്ട് ബിൽ ഇജിമായി ഈ മസല പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഷറഹുല്ല കായിതിൽ വരെ പറഞ്ഞു ബിൽ ഇജിമാഴ് ഇതിൽ രണ്ടഭിപ്രായമില്ല അപ്പൊ അത് സുന്നത്താണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കൽ മരിച്ച വീട്ടില് എന്നാ കറാഹത്താണ് ഇതെങ്ങനെ ഒക്ക ഇമാം സുയൂതി അൽഹാവിയിൽ ഫതാവി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നു മരിച്ച അന്ന് മുതൽ ഏഴടങ്ങുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ആ വീട്ടിൽ ഏഴടങ്ങുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ആ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ഭക്ഷണ വിതരണം നടത്തുന്നത് മക്കയിലും മദീനയിലും ചെയ്തു പോന്നിട്ടുണ്ട് അത് സ്വഹാപത്തിന്റെ കാലം മുതൽ നടന്നതാണ് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ ഏഴ് കണിനെ പറ്റിയപ്പ സുന്നത്താന്ന് പറഞ്ഞു ഫതാവൽ കുബ്രയിൽ കാണാം ഇബിൻ ഹജൽ ഐത്തമി തങ്ങൾ പറയുന്നു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു തൗസ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റൊരാളോട് അന്വേഷിക്കണ്ട എന്നാണ് പണ്ഡിത മതം അത്രയും വലിയ മുഫസിറും പണ്ഡിതനുമാണ് തൗസ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ജീവിതത്തിൽ അബദ്ധങ്ങൾ വരുന്ന മനുഷ്യൻ അവൻ മുനാഫിക്കിന്റെ അടയാളമുള്ളവനാണ് ലോഹ നമുക്ക് പുറത്തു തരട്ടെ ആ അടയാളങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങി നല്ലൊരു മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാൻ ലോഹ നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ അഥവാ നമ്മളൊക്കെ മരിച്ചാൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ആക്കുപത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ എത്ര ദിവസം നാൽപ്പത് ദിവസം ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഗൗരവം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് സുന്നത്താണെന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് അത്രയും ദിവസങ്ങളിൽ ആ മരിച്ച ആൾക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണ വിതരണം സുന്നത്താണ് തൊട്ടുമുമ്പ് പറഞ്ഞു ഭക്ഷണ വിതരണം കറാഹത്താണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു സുന്നത്താണ് നാൽപ്പത് കേൾക്കൽ സുന്നത്താണ് അതിനുമ്പ് ആവിയിൽ ഫത്താവിൽ പറഞ്ഞു ഏഴ് കേൾക്കൽ സുന്നത്താണ് കിതാബിലൊക്കെ പറഞ്ഞു ഭക്ഷണ വിതരണവും സ്വതക്കയും ഉപകരിക്കുമെന്നതിൽ തർക്കമില്ല ഇതമ്മിൽ എങ്ങനെയാ ഒത്തുപോക അതിന് ഉസ്താദുമാരെ കൈയും നോതണം കിത്തിക്കഹിന്റെ കിതാബുകൾ പഠിക്കണം അപ്പോൾ കാണാം രണ്ട് രൂപത്തിലുണ്ട് ഭക്ഷണം വീട്ടിലുണ്ടാക്കൽ ഭക്ഷണം സംഘടിപ്പിക്കൽ രണ്ടു രൂപത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് മയ്യത്തിന് കൂലി കിട്ടണമെന്ന നെയ്യത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണ വിതരണം അത് സുന്നത്തെന്നതിൽ തർക്കമില്ലാതാണ് ബിൽ ഇജുമായി എന്നാൽ സദ്യ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വീട്ടിലൊരു സദ്യ അറബികൾ പലരും ചെയ്യും സദ്യ മരിച്ച പേരിൽ സദ്യ അത് കറാഹത്താണ് ഷാഫി മധുഹബിൽ കറാഹ മറ്റു ചില മധുഹബിൽ കറാഹത്തില്ല അപ്പൊ അത് സുന്നത്തും കറാഹത്തും തമ്മിൽ രണ്ടും വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപോലെ തന്നെ നെയ്യത്തിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ലൈറ്റ് വെക്കലും നിലവിളക്ക് വെക്കലും ഒരു മഹാന്റെ മഹാമില് ഒരു നിലവിളക്ക് വെക്കും ഒരു തെറ്റൂല്ല അത് അമുസ്ലിമങ്ങൾക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാനൊന്നും അന്നോട് ആരും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആന അമുസ്ലിമുള്ളതാണ് നിലവിളക്ക് അമുസ്ലിമുള്ളതാണ് അല്ല ആന അള്ളാഹുന്റെ ഒരു പടപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റൂല്ല അതുകൊണ്ട് കുരുത്തകരാട്ടുള്ളു ഞാൻ ഉത്തരവാദി അല്ല ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത് പോകാനില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മസല എന്താണെന്ന് പറയാം മസല പറയുന്നത് ബാൻഡ് അതിന്റെ മസല എന്ത് അത് പറ 
Chenda, Adina Masalend, other one. Deaf, Adina Masalend. Number of Fatuakini, I wish you a lamb is the particular. Dean Burti, I can, I must move in here, Dean Pudia Masal and Parenda. Venda Illa, Arku, some of the Leparana, Perigonda, Veranda, where my little Nirkula, Iman, like Kitabu, little Nirkula. Duty is some of the Tiana Kitab. Kuba, Duty, Duty. And to Duty Undu, where you do the Tamar Natila Copper in the Duty, other the fun. Adela, Namal Mariana Tilver Copper in the Duty, Kuba. I refine it. Munam do di muti, Cabane to tumble, Makigal limbi them, Bandan nuton over. I wanted to do the very end. Do di muti, if I shake a carbon to offer you, Subhanallah. Do di in the Varnal, Mahdum, my Varnadi, Nadu bingi, Talerandum, beating you lacubati, Haramun Adalla Dulla. Mutum Vabarati Ada Nadu Bini Taler and Dumbirinu Lakuba, Ada and Dudi Ada Mahduma Pata Ada Haraman Ada Lat Yelamutum Get a fim Malibarin, Boyrin Caravana The Pata and the Southern is the particular area than the food Aravana Chanda Tibula Band Okahala. Uno Haramila, Uno Haramila, Ben is set to Hanama, Adili, Misikula, people legal. Ben is set to the Vera, Ben and the Pagalati, Palil Bangu to Kanwich in the Nagari, Adumi in a tripetal. If you ever parano and over the Niaman, Shafi Madibil Adigari Grandama, Tofail, Idil in the Mansila Kam, Kuba to Haraman and the Barnu, where on the Barnilla. Idin da, idin ni nampak sila agen nanti jawab tu sa, ini tu bul. Yella ini nampak cinta kalum ane beri ni aman. Angin itu ni aman sahdiya bu, ini aku. Pache, adu kuiri ulah dano, allah. Haraman do, illa. Adil people ni macam kan dai, armoni atau macam kau kebetji, music orang kau cale, haramau. Adi ni amal tu terawadi kalah illa. Idin ni masalah ni aku nampak. Puri visiya, tamu la haram agama korcis sedikit. Karaha tak agama korcis sedikit. Namu kau bermisi kau halala, mana cedum berani, mati halala itu bermisi. Yello, staben enggal ni orang guna CD gal ni, ini terangkan tips. Hei, ini mana tengah tu, kopi rati kita. Angan ni leda dalam misi kau, ini na suara mana misi. Defin de sabdan komputer guna nunda kial, haram illa. Sunat tu no, adu illa. Defo the food will put up a prime and serity. I knew the name on you. What a big prime and serity. Ah, so not the Galiana till other boy at the name. A Madhun Nebil, Polula did okay. So not turn the top five. Send the whole Barbie. Send the whole Barbie. Imam Barbie Dangal as Habilu do help at the very Shafi Madhu will add the guy. I must elevate and have a gash of love. Sabi lu jual barang ni al Imam Syafi Rabi Allahu Anu Winda Wakil Allah Kau Padi Cintu Adil ni Nenno Kau Perayaan Gadi Yunda Pandi Dana Anu Elar Kau Ina Waka Sila Ibu Ni Ader Tenggal Angan Ella Sabi Lu Jual Ella Tuhfa Ida Rajida Aba Sabi Lu Jual Perda Dala Mam Ramli Ella Subhanallah Aber Kilm Minda Ada Metre Innu Loko Tulah Ayel Minga Da Muluin Anu Tilmu Baca Alu Ibu Ni Ader Dail Minu Orang Kuga Illa Anu Perayaan Pandi Dana Mari Muluin Anu Dayara Angan itu ibu ni ada kerbau lom sunda masalah barayan Imam Syafi'i udah nistigal ini nindu masalah barayan apa kasih mila. Ini apa dia untuk Imam Syarqawi? Parah ini untuk itu. Ibu ni hajar denggalu, ramli denggalu, abar mukalli denggal, matra mana? Abar kiji tihan dila. Ini allah abar muzi tahidan. Abar abari biri denggit dia mad. Nama muzi tahidan. Ita abu ni agi untuk mana? Alinggal ini orang yang masalah ni. Alia pun dah khatan, nanti kalau tu pun dah khat dia. Nanti kalau dah annel bicir no. Di yang barayan, dah kan? Nama Muhammad ini buat apa ni no? Wahai yang dah ushun no. Muka perang itu tiada mana kalah ini. Subhanallah, Allah turun musibah tu kaya, mudah tiada. 
അപ്പോ ദഫ് അത് സുന്നത്ത് എന്ന് ബാഗവി ഇമാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് يجوز دفع ولو مع الجلاجل من هذه الدي ما تنان يعني من هذه الدي واقع يعني وايد امام نبي بيقول انه يجوز ان ودن يمان دفع دفع ഉപയോഗം دفع ഉണ്ടാക്കൽ دفع വാങ്ങൽ ഒക്കെ പെട്ട് ان ودن يمان ولو مع الجلاجل അതിന്റെ കൂടെ ചലമ്പ് ഉണ്ടായാലും നരക്കടില്ല ഇതാണ് ബലപ്പെട്ടത് എന്നാൽ പിന്നെ അത് വിശദീകരിക്കുന്നു ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ തുഹഫയിൽ എന്നിട്ട് പറയുന്നു വഹറമഹുൽ അദ്റഈയു ഹറമഹു അത് ഹറാം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏത് ദഫ് അല്ല ദഫ് ഹറാം എന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏത് ഹറമഹു ഇമാം ഷർവാനി എഴുതുന്നു ഖൗലഹു ഹറമഹു ഐ ദഫ മഅൽ ജലാജിൽ ചലമ്പുള്ള ദഫ് ഹറാം എന്ന് അദ്റഈ തങ്ങൾ അവർക്ക് കിട്ടിയ രേഖ അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മലബാറിലെ ഉലമാക്കൾ നല്ലൊരു ഭാഗം ചിലമ്പില്ലാത്ത നിത്യാ മതി എന്ന് പറയും അത് ആ സൂക്ഷ്മതയാണ് ബലപ്പെട്ടത് ചിലമ്പുണ്ടായാലും തരക്കടില്ല കോൽക്കളി അങ്ങനെയല്ല കോൽക്കളി തന്നെ ഹറാമായി മഞ്ഞ ചിലമ്പില്ലെങ്കിലും മതിയില്ല അത് ഷെർവാനിയിൽ പറയുന്നു അത് ചിലമ്പോണ്ട് ഹറാമായതല്ല അങ്ങനത്തെ ഓരോരുത്തർ ചിന്തിക്കണ്ടോ അപ്പൊ കോൽക്കളി ഹറാമായതോ അത് ചിലമ്പല്ല വിഷയം ഒരു ഹഷബത്തിന് ഒരു കൊള്ളിയെ ഒരു കൊള്ളിയുടെ മുകളിൽ വെച്ച് അടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കളി അത് ഹറാമെന്ന് ഇമാ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഷെർവാനി നിങ്ങൾ തൊഫയുടെ വിശദീകരണത്തിൽ പറഞ്ഞു കാണും അത് ചിലമ്പ് കണ്ട് വന്ന വിഷയമല്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം ദഫുകൾ ഈ ആയുധം ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സൗകര്യം ഉള്ള ഈ കാലത്ത് എല്ലാം അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പുസ്തകങ്ങളും വാക്കുകളും ഒക്കെ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അത് അതിന്റെ ഒരു ആയുധമാണ് അപ്പൊ മീസിക്കുകൾ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മീസിക്കിന്റെ ആയുധമാണ് ഒരു ആയുധം കൊണ്ട് മീസിക് ഉണ്ടാക്കൽ ഹറാമാണ് ഇതാണ് ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അയ്മത്തൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ മൊബൈലിലൂടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ മീസിക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തെറ്റാണ് അല്ലാതെ ആയുധമില്ലാത്ത ഒരു രാഗസ്വരമല്ലാതെ അങ്ങനെ ചിലർ മനസ്സിലാക്കി ആയുധമില്ലാത്ത എന്നാണ് അത് ആയുധം എന്ന് പറഞ്ഞ ആലത്തുഷയുമായി ഹസിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി തരണീനാണ് ആയുധം എന്ന് പറയാം തൊള്ള കൊണ്ട് അങ്ങനെ നല്ല ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു തെറ്റുമില്ല എന്നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഖുർആാനോദാൻ നല്ല മുത്തിന് പിന്നെ മധുഹ ചൊല്ലാനൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള രാഗങ്ങളും സ്വരങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നത് സുന്നത്തുമാണ് മിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മാമ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് لقد اعتيت مزمارا من مزامير ال داوود صحابيوڑ ابن النبي قال لا ال داوود داوود النبي ده குடும்பத்தில் உள்ள வல்லாத வீணா ஸ்வரமான லடா அந்த தொல்லையில் அல்லாஹ் تعالی படுத்தி வெச்சது அல்லாஹ் ரசூலுல்ல பிரசம்சியான வீணையானங்கில உபீக்கல் ஹராமான வீணகள் மஆஸிபிகளக்க உபீக்கல் ஹராமான நான் அதிலே கொண்டு போகுது இல்ல அப்ப நம்ம இதొక్క ஒரு மனசிலாக்கி வைக்கணும் இதొక్క ஏதக்கோ பாகங்களிலூட எந்தக்கோ ആയി போய் ஒரு காலம் سيدنا محمد الرسول الله അവിടത്തെ പേരിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന വരാം നമ്മൾ റബീ ലെവൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ദിവസമൊന്നുമില്ല മഹാനായ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ദൈബഖി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വലൌ കുന്ന അമിൽന കുല്ല വഖ്തി ലി അഹമദ മൗലിദൻ ഖദ് കാന വാജിബ് വലൌ കുന്ന നമ്മൾ അമിൽന നാം സംഘടിപ്പിച്ചാൽ كل وقت يلا قالتم لي احمد متنبيك مولدا ور مولد سا سنغدبك يا انجيل يلا قالت ربي انونو لا قد كان واجب اد ابدتود لا كدم نرباحنه اوغاي الله اد ور نربندتنده نربحنه اوغاي الله ايد قالتم مدح باڑي പറയണ്ടവര ആണ് മുത്തി റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ الله نما المجلس قبولا كتاب ما من بيت او مسجد او محلة وريا في مولد النبي صلى الله عليه وسلم الا حفظ عليهم الملائكة وبصلت عليهم وعمهم الله تعالى بالرحمة ورضوان امام سيوتي دنقل ابدت الوسائل بشرح الشمائل ان قردت البرنة واقع نوائت ورس سوغاري ايري آيا എന്നാണല്ലോ വീട് ഏത് വീടും സ്വകാര്യ ഏരിയകളും ഔ മസ്ജിദിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന പള്ളി പോലുള്ള ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഓപ്പൺ ഏരിയകളും ഔ മഹല്ല ഞങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നു അല്ല പൊതുവേ ഒരു സ്ഥലം 
അവിടെയൊക്കെ റസൂലുള്ള എൻ്റെ മൗലിദ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ മലക്കുകൾ ആ സദസ്സിനെ വലയം ചെയ്യും മലക്കുകൾ അവർക്ക് ചെയ്യും അവർക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു നൽകും വരുവാൻ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തവും അനുഗ്രഹവും അവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും നൽകും ഹദീഫിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതിന്റെ വിശദത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നബിദിനാഘോഷം ലോകസഞ്ചാരിയായി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലേറെ വർഷം കുടുംബജീവിതവും യാത്രയിൽ പ്രസവിക്കുന്നതും യാത്രയിൽ കല്യാണം നടക്കുന്നതും യാത്രയിൽ മരണങ്ങളും യാത്രയിൽ അങ്ങനെ കുടുംബ സമേതം യാത്ര ചെയ്ത ഒരു യാത്ര സഞ്ചാരിയാണ് അല്ലാമാ ഇബിന് ബത്തൂത്ത പൊന്നാനിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ചാലിയത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അതിന് തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അവര് പറയുന്നു മക്കയിൽ ഞാൻ പോയ ഘട്ടത്തിൽ ഓരോ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ആചാരങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഴുതി അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആചാരങ്ങളാണെങ്കിൽ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് പറയുന്നു മക്കയിൽ ഞാൻ പോയ ടൈമിൽ അയാളുടെ രഹലത്തു ബിനുവത്തൂത്ത ബിനുവത്തൂത്തയുടെ യാത്ര ഡയറി തൊഹഫത്തുന്നുള്ള എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് അതിൽ കാണാം കാബാലയത്തിന്റെ വാതിൽ റബിയുല്ല പന്ത്രണ്ടിനെ ആദരിച്ചു കൊണ്ട് തുറക്കപ്പെടും നബിദിനാഘോഷമായി മക്കയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കർമ്മമാണ് കാബാലയത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് നോക്കുങ്ങൾ മക്കയിൽ വിപുലമായ മൗലിതാഘോഷങ്ങൾ നടക്കുമായിരുന്നു അല് അലാം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാം മദീനയിൽ വിപുലമായ നബിദിനാഘോഷം നടക്കുമായിരുന്നു സൗദ് ഭരണം വരുന്ന മുമ്പത്തെ കഥയാണ് പറഞ്ഞത് താരീഖുൽ മദീനയിൽ കാണാം മദീനയിൽ വലിയ മൗലിതാഘോഷം പള്ളിയിലെ മദീന പള്ളിയിൽ മക്കയിൽ അങ്ങനെ തന്നെ സൂക്കുല്ലയിലാണ് മുത്തുറസൂറുള്ള തങ്ങളെ ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് മക്കയിലെ ഇന്ന് ആ മക്തവ് നിൽക്കുന്ന അവിടെ ആ സ്ഥലത്തിന് എത്ര ആദരവാ മുൻഗാമികൾ കൊടുത്തത് മുത്തിനബി ജനിച്ച സ്ഥലത്തിന് അള്ളാഹു മുത്തിനബി ജനിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൂടെ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ മഹത്വം എത്ര തോഫ് കഴിഞ്ഞ് ഒമ്ര പൂർത്തിയാൽക്ക കുണ്ടൂരുസാദ് ആശയങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഉടനെ ചെന്ന് ജിയാർത്ത് ചെയ്യും അത്ര ദുആക്കുത്തരുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെ ഇലാമിൽ മുത്തിനബി ജനിച്ച സ്ഥലം പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ പോയി ദുആർന്ന ഭയങ്കര ഉത്തര ഇഷ്കുണ്ടാവാൻ ഉത്തിനബിയായി ബന്ധണ്ടാവാൻ ഇമാം സക്കരി അൻസാരിയെ ഇബിന് ഹജർ തങ്ങളുടെ ഉസ്താദ് ചെറിയ മഹ്ദൂം തങ്ങളുടെ ഉസ്താദായി ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങളുടെ ഉസ്താദ സക്കരി അൽ അൻസാരി മൂന്ന് കർണിനെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ചരിത്ര എഴുതിയാളാ അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് എഴുതാൻ കഴിയൂല നൂറ്റി ഇരുപതോളം വയസ്സ് ജീവിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സക്കരി അൽ അൻസാരിയെ പറ്റി എഴുതിയ പണ്ഡിതന്മാർ മരിച്ചിട്ട് അവരെ ചരിത്രം സക്കരി അൽ അൻസാരി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി പത്തോ നൂറ്റി ഇരുപതോ ജീവിച്ചു ജക്കലിൽ സാരി പറയുന്നു മുത്തിനബി ജനിച്ച ആ സ്ഥലത്ത് റബീന്റെ പന്ത്രണ്ടിനിക്ക് ആയിരങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് എത്രയോ ആളുകളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കിതാബ് അവിടുന്ന് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാമിങ്ങളെ സ്വഭാവ മുത്തിനബി ജനിച്ച സ്ഥലത്ത് പോവുക റബിലോ പന്ത്രണ്ടിനെ എന്നിട്ട് അവിടെ ആയിരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പബ്ലിസിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാവർക്കും കാര്യം അറിയാം എല്ലാവർക്കും കാര്യം അറിയാം അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിനെ പന്ത്രണ്ടിന് ആദരിക്കാത്ത ഒരു മുസ്ലിം ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് റബീലോ ആദരിക്കാത്ത ആരും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല റസൂലുല്ലാന മധുഹിൽ ഒരു സ്വഹാബിയുടെയോ ഇടയിൽ തർക്കവുമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമാം ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി കഴിഞ്ഞു പോയ പണ്ഡിതന്മാരിൽ മുത്തിനബിന്റെ മധുഹ് പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ആരുമില്ല കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു സ്ഥലത്തും കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നല്ല അവരൊക്കെ റസൂറുള്ളാന്റെ മധുഹിന് ടൈമ് കണ്ടവരാ റസൂറുള്ളാനെ പ്രശംസിക്കാൻ ടൈമ് കണ്ടവരാ ജക്കരി അൻസാരി പറയുന്നു ആ വലിയ ജനാവലിക്ക് ഞാൻ ഈ കിതാബ് മുത്തിനെ ബിജനിച്ച സ്ഥലത്ത് നോദിക്കൊടുത്തു അത്ത അരീഫ് ബി അമലിൽ മൗലിദ് ഷരീഫ് എന്നാണെന്ന ആ കിതാബിന്റെ പേര് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത് റസൂറുള്ളാന്റെ ചരിത്രമാണ് പറയുന്നത് അത് വായിക്കുക അത് അവിടെ നടന്നിരുന്നു നബി തങ്ങളെ ജനിച്ചു വീണ ആ സ്ഥലം വെള്ളി കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു മുൻഗാമികളുടെ കാലത്ത് ആ സ്ഥലം ഓരോ രാജാക്കന്മാരും കാശ് കൊടുത്തിട്ട് 
അതിന്റെ ഏരിയ ആ ഭൂമിയല്ല ആ ഏരിയ വാങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് വേണം അതിന്റെ എല്ലാ ആദരവും അങ്ങനെ ഹാറൂൺ ഷീദിന്റെ കാലത്ത് മറ്റൊക്കെ പലരും വാങ്ങിയിട്ട് നല്ല നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള കല്ലുകളെ കൊണ്ട് അതിനെ ചുറ്റും വലയം ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഇന്നിപ്പോ ഒരു മക്തബാദിന്റെ മുകളിലുണ്ട് അപ്പോ അവിടെ അതാണ് സൂക്കല്ലേ അവിടെ മധുഹബിന്റെ ഇമാമിയങ്ങൾ ഹറം ഷെരീഫിൽ ഇമാമിയങ്ങൾ നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാം ഹറം ഷെരീഫിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്നു ഷാഫി ഹനഫി ഹംബലി മാലിക്ക് ഈ നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങൾ നാല് ഭാഗത്തായിട്ട് ഇബ്രാഹിം മഖാമിന്റെ ഭാഗത്താണ് ഷാഫി ഇമാമ് ഷാഫി മധുബലി ഇമാം നിൽക്കാറുള്ളത് അവിടെ അവർ സഫ് കെട്ടു അങ്ങനെയാണ് ഹജ്ജിന്റെ വേളയിൽ അല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു സൗദിയിൽ ഒരു ഫന്തക്കല് ഒരു ലോഡ്ജില് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ നാത്തൂറാമ പരി അപ്പൊ അതിന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ അവർ അവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാരെ ചിത്രമൊക്കെ വെക്കാൻ നിയമമുണ്ട് അവിടെ ലോഹ് വയൽ എന്താണ് എൻ്റെ അവസ്ഥ ഏതായാലും അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഹറമിൻ്റെ ഒരു പഴയ കാല ചിത്രമുണ്ട് പഴയ ചിത്രം ഞാനത് ഫുൾ വായിച്ചു ഓരോ ചിത്രത്തിന് നമ്പരിട്ട് അടിയിൽ എഴുതിയിരിക്കും ഇബ്രാഹിം മക്കാമിന്റെ പിന്നിലുള്ള പിന്നിൽ വലിയ ഒരു പന്തലും അരീഷ് മറ്റ് നാല് ഭാഗത്തും ചെറിയ ചെറിയ പന്തലുകൾ അവിടെ ഇമാമ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം നിസ്കരിക്കാൻ ഇബിന് മത്തൂത്ത പറയുന്നുണ്ട് ഈ നാല് ഇമാമികളും ഒപ്പാ നിസ്കാരം തുടങ്ങുക സ്പീക്കർ ഒന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് കഴിച്ചില്ലേ എന്നിട്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അള്ളാഹു ഒക്കെ പേർ എന്ന് പറയുമ്പോ മറ്റേ ഇമാമിന്റെ ആൾക്കാർ റുക്കുക്കുവാലുണ്ടറിയാതെ ഇബിന് മത്തൂത്ത ത്വഫത്തിനുള്ള പറയുന്നുണ്ട് അത് ഈ ഒച്ചുള്ള ഇമാമികളായിരുന്നു നിസ്കരിച്ച അന്നാണ് ഈ കാര്യം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഏതായിരുന്നാലും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് പഴയ കാലത്ത് നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമികൾ ഷാദുലി ഹൽക്ക കാബാലയത്തിന്റെ ചുറ്റും നടന്നിരുന്നു കൈകോർത്ത് നിന്ന് അടിയുള്ള ഹൽക്ക എന്ന് ചില കിതാബിൽ കാണാം അനക്ക നടന്നിരുന്നു ഇമാം ഫാസിയൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു ഫാസിയാണ് മക്കയിലേക്ക് കോഴിക്കോട് നമ്മുടെ പിന്നെ ഖാലി മുഹമ്മദ് അങ്ങടെ പള്ളി ജുമാത്ത് പള്ളി എന്ന് കോഴിക്കോട് അറിയപ്പെടുന്ന പേരുള്ള പള്ളി അതാണ് കോഴിക്കോട് ജുമാത്തിൽ ജുമാ അടക്കണ പള്ളി എന്ന അർത്ഥത്തിന് ജുമാ അടക്കുന്ന പള്ളി കുറെ ഉണ്ട് ജുമാത്ത് പള്ളി എന്ന് ഏക പേരുള്ളത് അതിനാണ് ആ പള്ളിയിൽ ഷാദുലി ഉണ്ട് ആ ഷാദുലി അന്ന് സ്ഥാപിച്ചത് മഹാനായ ഫാസി തങ്ങളാണ് മക്കയിലെ അവിടത്തേക്ക് അങ്ങ് ചോദിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് മറുപടി കൊടുത്ത മറുപടി ഇന്നും അവിടുത്തെ കാലിമാരായിരിക്കിൽ സൂക്ഷിപ്പുണ്ടെന്നതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ വിവരം ഷാദുലി ഹൽക്ക നടത്തുന്ന രൂപവും മറ്റൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് കാവയിൽ നടന്നിരുന്നു കാവന്റെ ചുറ്റും നടന്നിരുന്നു ഒക്കെ നടന്നിരുന്നു പഴയ കാലത്ത് ഒക്കെ നിർമാർജനം ചെയ്ത് പട്ടീന് എന്താ നമ്മൾ കാട്ടുക ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തർ ഹജ്ജിന് പോയി എന്നാൽ അവർക്ക് പുതിയ അറിവാ ഹജ്ജിന് പോയി എന്നാൽ പുതിയ അറിവാ എന്താ അല്ല ഇസ്ലാം അവിടെ അല്ലേ വന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ ചെയ്യുന്നതാ ഇസ്ലാം ഇത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന അബദ്ധം നമ്മൾ മാറ്റണം ഇസ്ലാമിന് രൂപരേഖകൾ പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിപ്പോന്നൊന്നും അത് ഇടക്കാലം വെച്ച് മാറ്റിയതാ അവിടെ ഒരു പാരമ്പര്യ ജീവിതം ഇസ്ലാമിലുണ്ട് ഇപ്പൊ സൗദിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഗൾഫ് നാടുകളിലൊക്കെ നമ്മളെ പ്രവർത്തകർ നമ്മളെ പ്രവർത്തകരല്ല പൊതുവെ ഒരാൾ സംഘടനയിട്ടൊന്നും വന്നില്ല എസ് എസ് എഫ് എസ് വൈ എസ് പോലുള്ള സംഘടനയിട്ടും വന്നില്ല കണ്ടല്ലോ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പോകാൻ നൂറ്റിക്കു നൂറ് സാധ്യത ഉണ്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം അതിന്റെ കൂടെ നിന്ന് നമ്മൾ കഴിയുന്ന അത്രയും പ്രവർത്തിക്കണം അത് നാട്ടിൽ ഏറ്റവും നന്മ ചെയ്യുന്ന ആ സംഘടനകളാണ് ഹക്കീകത്തും യഥാർത്ഥത്തെയും ഇവിടെ പരസ്യമാക്കുന്ന ധർമ്മം മാത്രം പരിചയമുള്ള സംഘടനകളാണ് അതുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത പലരും ഗൾഫിലൊക്കെ പോയാൽ ഒന്ന് കേൾക്കേണ്ട വഹാബിയാവും കാരണം അവർക്കൊരു അധ്യാപനം കിട്ടുന്നില്ല അവരാ ചെല്ലുന്ന ആളുകളുടെ അറിവാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ വന്നിട്ട് പുതിയ പോലെ പലവരുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാവത് കയ്യാണ്ട് കിട്ടില്ല നമുക്ക് തോന്നുന്നു പുതിയ ഒരു നിസ്കാരം ഓ ഓ ഓ ബുഹാരിയറ്റ് വായിച്ച് ചെയ്ത മാതിരി തോന്നുന്നു ഓ മാത്രം കൈ കെട്ടണം ഈ നിസ്കരിക്കണ മനുഷ്യന്മാരെ ഇമാമ് നിൽക്കണ മനുഷ്യനെ അടക്കം കൈ താത്തിട്ട് ഓ കൈ കെട്ടും എന്നിട്ട് ഒരു കെട്ടല് കുറച്ച് ആൾക്കാർ അങ്ങനെയല്ല കുറച്ച് കെട്ടിയാണ് ഇതിനാണ്ട് അയച്ചു ഒരു പുതിയ കോലുണ്ടാക്കുക പോട അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ നിസ്കാരത്തിലെ മുത്തുനബി പഠിപ്പിച്ച് സ്വല്ലു കമാറായിട്ട് മുനിയൂസ് അല്ലി എന്നെ അനുസരിച്ച് എനിക്ക് എനിക്ക് എന്നെ
ഇമാം കല്ലൂബി പറയുന്നു ആദ്യത്തെ അവസ്ഥ എന്താണോ അതിലേക്ക് മടങ്ങുക ആദ്യത്തെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയല്ലേ പിന്നെ വരുമ്പോ അതിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങണം പരിഭാഷ വായിച്ച് മുസീബത്തിന്റെ കൊടി ഉണ്ടാക്കി പരിഭാഷ എഴുതിയവനുക്കും വിറ്റോനുക്കും കാശ് കിട്ടി എന്നല്ലാണ്ട് ദീനിന് ഭയങ്കര നഷ്ടം ഞാൻ എഴുതിയവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയല്ലോ ഇതും കൂടി നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ഓക്കെ വല്ലാത്തൊരു വിഷമം വല്ലാത്തൊരു വിഷമം തന്നെ അപ്പൊ പുതിയ കോലകൾ കൊണ്ടുവരും അവിടെ അവിടെ പോയിട്ട് ഇതാ നമ്മുടെ സ്വഭാവം എന്തിനത് പറഞ്ഞു ആ അത് പറയും അവിടെ പോയപ്പോ അവിടെ ദീൻ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ദീൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയരുത് അപ്പൊ അവിടെ അല്ലാമിൽ കാണാം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് കിതാബ് സൗദ് ഭരണം വരുന്നതിന്റെ എത്രയോ കാലം മുമ്പ് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ സൂക്കുല്ലയിലേക്ക് ഒലമാക്കൾ മുഴുവനും അല്ല ദാറുൽ ഫൂൽ കണ്ട ആ ചിത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ പന്തക്കിന്റെ പേരാ ദാറുൽ ഫൂൽ അപ്പൊ അതിൽ നമ്പർ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കണേ ഈ പന്തൽ അത് ഇന്ന ഇമാമ് നിൽക്കുന്ന പന്തൽ ഷാഫിയിലെ മധുഹബിലെ ഇമാമ് നിൽക്കുന്ന പന്തൽ ഇബ്രാഹിം അക്കാമിനോടുള്ള പന്തൽ വലിയ പന്തൽ ഇപ്പോഴും പലരുടെ കയ്യിൽ ആ ചിത്രം കാണും നിങ്ങൾ നെറ്റിലൊക്കെ അടിച്ചാൽ കിട്ടും അതിവിടെ ചോട്ട് എഴുതിയിരിക്കും നീ എന്താ ഈ പന്തൽ ഇത്ര വലുതായത് ഈ ഇബ്രാഹിം അക്കാമിനോടുള്ള പന്തൽ ഇത്ര വലുതായത് അവിടെയാണ് ഔദ്യോഗിക ഇമാമ് നിൽക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഷാഫി മധുബലി ഇമാമ് നിൽക്കൽ മക്കയിലെ അധിക പേരും ഷാഫി മതബുകാരാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ജമാഅത്ത് മറ്റേ ജമാഅത്തിനെക്കാണ് വലുതായത് കൊണ്ട് വെയിലൊന്നും തട്ടാതിരിക്കാൻ പന്തൽ വലുതാക്കിയതാണ് അടോ ഷാഫി മതബ് നാല് മതബ് മാത്രമായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഷാഫി മതബരായിരുന്നു കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പഴയ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോഴല്ലേ ആ നാല് മതബിന്റെ ഇമാമീങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ പന്ത്രണ്ട് എനിക്ക് രാത്രിയിൽ സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് സൂക്കുല്ലയിൽ ചെന്ന് സിയാറ നടത്തും അങ്ങനെ അവർ കാബാലയത്തിലേക്ക് ജാതയായി പുറപ്പെടും ആ പണ്ഡിതന്മാരും ആ ഉമറാക്കളും ഭരണകർത്താക്കളും എല്ലാം പതാവാഹകരായിരിക്കും അങ്ങനെ അവര് കാബാലയത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് മൗലിതോതി പിരിയുന്ന സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാം ഇതൊക്കെ ലോകത്ത് മൊത്തം നടന്നതാ മൊത്തമുള്ളതാ ഒരു പുതിയ സംഭവം നമ്മൾ ആരും നടത്തിയില്ല അതിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് എടുത്തു പോയി നമ്മൾ എന്ത് ഉത്തരവാദികൾ പിന്നെ കാലോചിതമായി വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് എല്ലാത്തിലും നടന്നിട്ടുണ്ട് അടിസ്ഥാനത്തിന് ഒരു വ്യത്യാസവും നടന്നിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മൗരി തോതുക പറയുക അത് എന്നും നടത്തേണ്ട കാര്യം എന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം സുഹാന അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് തുല്യമായ ഒരാൾ അള്ളാഹു പഠിച്ചിട്ടില്ല ാണ് <laughs> എത്രയാണ് അള്ളാഹ് 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 ദിവാൻ ഹസ്സാൻ എടുത്തു നോക്കിയാൽ 
എത്രയാണ് മുത്തിനബിയെ പറ്റി പാടിയത് പാടാനൊരു മിമ്പർ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ മുത്തു റസൂറുള്ളാഹി വെച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു പുത്തുപോകുന്ന മിമ്പർ അല്ല നമ്മളെ പള്ളിയിലേറ്റഞ്ഞ ഒരു മിമ്പറും കൂടി വന്ന മാതിരി എന്നാ ജാഫുർ സഖാഫി എന്തൊക്കെ പുതിയത് ഉണ്ടാക്കിയതോ പറയില്ലേ പറയില്ല ഇവിടെ പറയില്ല എന്നുകൊണ്ട് ഇല്ല ഇവിടെ പറയില്ല കാസിം കോയക്കുള്ളോണ്ട് അത് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് മുത്തു റസൂറുള്ള വെച്ചു കൊടുത്തു ഇവിടെ ഉണ്ട് സൊഹൈൽ ബുഹാരിയിലുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് മിഷ്കാത്തിൽ കാണാ റവാഹുൽ ബുഹാരി ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മിമ്പർ വെച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു എന്നാ ടൈം ഒന്നും അങ്ങനെ പാടില്ലേ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളെ സ്വഹാബികൾ ഒക്കെ കവികളാ അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ട കവികളുണ്ട് റസൂറുള്ളാനെ പറ്റി റസൂറുള്ളാന്റെ ഭാര്യമാര് പാടിയിട്ടുണ്ട് റസൂറുള്ളാന്റെ മക്കള് ഫാത്തിമ ബി പാടിയിട്ടുണ്ട് അമ്മായി സഫിയ ബി പാടിയിട്ടുണ്ട് സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ ഉമർ തങ്ങൾ ഉസ്മാൻ തങ്ങൾ അലി തങ്ങൾ എല്ലാവരും പാടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ലേ പാട്ട് കേൾക്കാണ്ടാവും ചില ഉസ്താമാര് അവർ പാടൂല എന്തോ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി പോകുന്നുള്ള നിലക്ക് സുബാണ്ട പാട് കയ്യൂലങ്ങ പാടണ്ടട്ടോ അതല്ല എന്തോ അത് അത് ഒരു അവരെ സ്റ്റേജിനോട് അസാനിന്റെ സ്റ്റേജിനോട് ഒക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും അള്ളാഹ് വെച്ചിട്ട് അറിയില്ല പാട്ട് കേടിയ കേടുന്നോ ഇല്ല ഇല്ല റസൂർലാന പാട് അസാന സാബിത്ത് സ്വഹാബിയാണ് പാടുന്നത് ജുബിരീലിന്റെ സഹായം നിനക്ക് കെട്ടട്ടെ എന്ന് മുത്തിനബിയ പറയുന്നത് ഇത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം നബി ഷറവ് മുസ്ലിമിൽ പറയുന്നു പള്ളിയിൽ അനുവദിക്കപ്പെടുന്ന പാട്ടുകൾ അനുവദനീയമാകുന്നു അത് പള്ളിയിൽ അതിനെ ചർച്ചുള്ളൂ പള്ളിയിൽ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ അവിടെ പള്ളിയിൽ തെറ്റില്ല അനുവാദമുള്ള പാട്ടുകൾ തെറ്റൊന്നും പറയാത്ത പാട്ട് പള്ളിയും പള്ളി അല്ലാത്ത സ്ഥലത്തും അവിടെ മസ്ജിദി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ പറഞ്ഞു പൊതുവേ അത് സുന്നത്താണ് നബിതങ്ങളുടെ മധുഹോ മറ്റോ ആണെങ്കിൽ പൊതുവേ മധുഹ സംഘടിപ്പിക്കൽ സുന്നത്താണ് ഒരു മിമ്പർ റസൂല വെച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു അതാ ഈ മിമ്പർ മധുഹ് പറയുന്നവർക്ക് ഒരു മിമ്പർ നമ്മൾ അത് ബഹുമാനിക്കണം ആ മധുഹിനെ പറയുന്ന ആ സ്റ്റേജ് ആദരിക്കണം റസൂറുള്ള മിമ്പർ മന്ന റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ കാലത്ത് മിമ്പർ മന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് കെട്ടിയിട്ട് ടൈം എന്നാ റസൂറുള്ളാന മധുഹ് പറഞ്ഞു കഴിയാത്തോടത്ത് വേണ്ടട്ട് എന്നാലും പഴയ കാലത്തെ ഉസ്താദുമാർ മൗലുദിന്റെ ഏട് ഒരു തലേണ കൊണ്ടുവന്ന് ടൈമിൽ വെക്കുള്ള ഒരു ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് ആ മിമ്പറിന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കുക ഇപ്പൊ അങ്ങനല്ല ഇപ്പൊ ഏതും ഒരു ടൗവലുണ്ട് ഇപ്പൊ അതുമല്ല വേറെന്തൊക്കെ ആണ് പരിപാടി ആ അതിമല മൗലിദ് എന്താ ഉഷാർ അതിമ ഇതാ ഇതിലാണ് ഇപ്പൊ മൗലിദ് എല്ലാരും മൗലിദ് ഖുർആാനും ആയി തന്നെ അജ്ജും ഒമ്പ്രിയും എല്ലാം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കക്കൂസും കുളിമുറി ആയി തന്നെ കൗമയായി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റി കുത്തുബോധം അത്ര അത് പിടിച്ചിട്ട് എവിടുക്കാണ് ഇമ്മത്തിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ തലേകെട്ട് ഈ ഈ സാധനത്തിന്റെ ഹാലെന്താ അതിൽ ഖുർആൻ വായിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൽ മൗലിദ് വായിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ ഒരു നിർബന്ധ സാഹചര്യമാണ് അങ്ങനെ തർക്കടി എന്നാ പിന്നെ വേറെ കയ്യിൽ ഖുർആൻ ഇത് ഇവിടെ ഖുർആൻ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോ അല്ല എന്തിനാണ് ഇത് എന്തിനാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ഒരാളോട് ഇത് വല്ലാത്ത മോശം ഒരാള് അതിൽ കക്കൂസ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളില്ലേ കക്കൂസ് ഇല്ലേ ഉണ്ടുണ്ട് കക്കൂസ് മാത്രല്ല കക്കൂസിന്റെ കക്കൂസ് എല്ലാ തമാടിത്തരവും അതിൽ നിന്ന് അതിൽ കിട്ടും എവിടെന്നും കിട്ടും നെറ്റേറ്റൊക്കെ ബന്ധമുള്ളവർക്ക് അറിയാം എല്ലാം അവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്നു നന്മയുണ്ടെങ്കിൽ ആളെ കാണെടുക്കൂല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് നന്മയുള്ളവര് വാക്യം പറയണില്ല അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഹാല് അതാണ് ഇപ്പൊ സാധനം അപ്പോ കക്കൂസിലും കുളിമുറിക്കും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് കുറുവാൻ ഓതി എന്താ ഹാല് ദുറൂറത്തൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒരാൾ കക്കൂസ് കൊണ്ട് കെട്ടിട്ട് അല്ല കാക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ കുറുവാൻ ഓതേണ്ടി വരും അങ്ങനൊക്കെ വെറൂറത്ത് മുസാഫ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ തർക്കടില്ല ആ പിന്നോട് അയാൾ പറഞ്ഞു അല്ല ഉസ്താദേ നിങ്ങളാ പറഞ്ഞ മാതിരി അല്ല സംഭവം ഒരു വലിയ ഫന്തക്ക് ഒരു ലോഡ്ജ് അതിന്റെ ഒരു റൂമിൽ വേണ്ടാവൃത്തികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു റൂമിൽ ഒരാൾ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിസ്കാരം നോമ്പും ഹജ്ജും അല്ല നിസ്കാരം നോമ്പും അതൊക്കെ നടക്കുന്നു ക്ലാസ്സും ദിവസം ഒക്കെ നടക്കും ഒരു റൂമിൽ കള്ളുകുടി നടക്കുന്നു അതിന് ഇവനെന്ത് അവിടെ കള്ളു പിടിച്ചു കൊള്ളട്ടെ
ഈ ദർസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ രൂപത്തിലാണെങ്കിലോ ഒക്കെ ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് അയാളെ കഴുത്തിൽ ഒരു കയറിട്ടിട്ട് ആ വേശ്യാലയത്തിന്റെ റൂമു ആ കയറിട്ടിട്ട് ഓളെ കൗത്തിലോട്ടുക്കണ് ഇവിടെ ഇപ്പുറത്ത് കള്ളു കുടിക്കുന്നു അവൻ്റെ കൗത്തിൽ കയറിട്ട് അതും അയാളെ കൗത്ത് കൈമ കെട്ടിക്കണ് അയാളെ നിങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കണമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ദർശ എടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അയാൾ മുണ്ടണേ ഇല്ല ഒരക്ഷരമുണ്ടെന്നില്ല അയാൾ ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെയല്ല സംഭവമുള്ളത് അങ്ങനെയല്ലേ ഉള്ളത് ഇതാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മൗലു തോതുന്ന ഉസ്താദുമാരെ നിങ്ങളെ മോശാക്കല്ല നിർത്തണം നിങ്ങൾ മൗലിതിന്റെ ഏട് കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോത് അതിൽ നോത് അതിൽ നിന്നോത് മൗലിതിന്റെ ഏട് അതിന് എടുത്ത് തന്നെയല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇനി നല്ല പോയി മൗലിന്റെ ഏട് എടുത്തത് അപ്പോ ഇതിന് മഹത്വം കിട്ടെ എന്നാ പിന്നെ ഉത്തുഫത്താണ് കുടിച്ചു വിടുന്നത് അതിനല്ല അന്നെടുത്തത് എന്ത് വർത്താനം അങ്ങനൊന്നും പറയരുത് ഓരോന്നിനും വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനില്ലേ ഇത് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല എന്നെ വിളിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം തങ്ങളോട് തുല്യമായ ആരുമില്ല ലോകത്ത് ഒന്നുമില്ല തങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ സൃഷ്ടി ഏറ്റവും മഹത്തായ പേരേതാ ഏതാ ഏറ്റവും മഹത്തായ പേര് മുഹമ്മദ് ഇയാള് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ അബ്ദുൾ കിതാബോധം അങ്ങനെ പറയും ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാ തീരുമാനം പറയാം തീരുമാനമല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തോളി ഞാൻ പഠിച്ചത് എനിക്ക് പറയാം പേരുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മഹത്തായത് ഷാഫി മദബിൽ ബലപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് അബ്ദുൾ എന്നാ ഷാഫി മദബിൽ ചില ഇമാമികൾ പറയുന്നു മുഹമ്മദ് അത് മുഹമ്മദ് ഹസ്ബുല്ലാഹിൽ മക്കി അവിടെ തരിയാദുൽ ബദി അയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അഭിപ്രായം പക്ഷെ ഈ രണ്ട് തർക്കണ്ടല്ലോ അബ്ദുല്ലയും മുഹമ്മദും ഇതിൽ നിന്ന് ഏതാ അഫ്ലൽ ബലപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലയാണ് ഏറ്റവും അഹബ് ഏറ്റവും നല്ല പേരേതാ മുഹമ്മദാണ് ഇമാമിനെ ഷാഫിയാണ് ഈ മസല പറയുന്നത് ഇമാമിനെ ഷാഫി അവിടുത്തെ മോന് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പേരാണ് ഞാൻ എന്റെ മോന് കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഈ തർക്കത്തിൽ എന്താ ഈ തർക്കത്തിന്റെ ആകത്തുക തർക്കത്തിന്റെ ആകത്തുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മുഹമ്മദ് ആണോ അഫ്ലൽ അബ്ദുല്ലയാണോ അഫ്ലൽ അഥവാ മുത്തുറസൂറുള്ള അബ്ദുല്ല എന്നും പേരുണ്ട് മുഹമ്മദ് എന്നും പേരുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഏതാണ് അഫ്ലൽ ഇതാണ് തർക്കം ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് മുത്തിനബിയെ പറ്റി അബ്ദുല്ല അബ്ദുല്ല എന്ന് മുത്തിനബിക്ക് പേര് പേരുകൾ പലയിനമുണ്ട് അസ്മാവുകൾ പലയിനമുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിശേഷണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പേരുകളുണ്ട് ആ പേരിൽ മുത്തിനബിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പേര് മുഹമ്മദ് അല്ല അബ്ദുല്ലയാണ് അള്ളാഹു താല ആദരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മുഴുവൻ ഈ പേരാണ് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും വലിയ സംഭവമായി ഇസ്രാജ് വിരിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എന്താ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് സൂറത്തുൽ അലക്കിൽ അബുദൻ ഇതാ സ്വല്ല എന്ന വാക്ക് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം റാജി പറയുന്നു വല്ലാത്തൊരു അബുദ് തുല്യതയില്ലാത്ത അബുദ് അങ്ങനത്തെ ഒരു അബുദ് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ അബുദിന്റെ നിസ്കാരഘട്ടത്തിൽ അവർ അവരെ വേദനിപ്പിച്ചു വല്ലാത്ത തെറ്റായി പോയി അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ അബൂതിയത്ത് ലാഹുവിന്റെ അബൂതിയത്ത് എന്ന് പറയുന്ന റബ്ബിന്റെ അബുദായി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ ഗൗരവമാണ് നമ്മളൊന്നും അബ്ദുൽ ഹവയാണ് അബ്ദുല്ലയല്ല അബ്ദുൽ ഹവയാണ് നമ്മൾ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ലാഫി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യൻ അബ്ദുല്ലയാണോ 
അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമത്ത ബോധത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവനാണോ അതല്ല അബുദുൽ ഹവ ഇച്ഛയുടെ കൽപ്പനക്കൊത്ത് നീങ്ങുന്നവനാണോ ഈ രണ്ട് അബുദുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് അതിൽ അബുദ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അടയാളം പറഞ്ഞു അബുദുൽ ഹവ അബുദുൽ ഹവ ഇച്ഛക്കൊത്ത് നീങ്ങുന്ന ഇച്ഛയുടെ അടിമയായവൻ ആരാണ് അവൻ വേറു തിരിയും അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമത്ത ബോധത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവനും അവനും കൂടെയുള്ള ഒരു വേർതിരിവ് എപ്പോഴാണ് വേർതിരിയുക അവനൊരു ഇച്ഛ വന്നു ലൈംഗിക ഇച്ഛ സാമ്പത്തിക ഇച്ഛ ഏത് ഇച്ഛയായിരുന്നാലും അത് വരുമ്പോ അള്ളാൻ അവൻ മറക്കും ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അള്ളാൻ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ മുസീബത്ത് വരുന്ന ടൈമിൽ അവൻ അവന് വല്ല മുസീബത്തും വരുമ്പോ ഇത് അബ്ദുൽ ഹവയാണോ അബ്ദുല്ലയാണോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കുണ്ടൂർ സ്ഥാദിന്റെ മകൻ കുഞ്ഞു കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ ദിക്സാക്ഷിയാണ് കൊന്ന അവസ്ഥക്കല്ല ദിക്സാക്ഷിയായത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ അന്നത്തെ അവസ്ഥ അന്ന് സുന്നി പണ്ഡിതന്മാരും പ്രവർത്തകരും അങ്ങോട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടി ചെല്ലുമ്പോ കുണ്ടൂരു സ്ഥാദിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരിറ്റ് കണ്ണുനീര് വരുന്നില്ല പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉസ്താദിന് ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള മോന് കുഞ്ഞുമാണ് എനിക്കറിയാം പല കാരണങ്ങളാണ് എനിക്കറിയാം ഉസ്താദിന്റെ കൂടെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം രാത്രി അന്ത്യോറങ്ങൽ കല്യാണം ചെയ്ത മോനെ ഭാര്യയുടെ അരികിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ ഉപ്പാന്റെ കൂടെ കിടക്കാൻ വരും അത്രയും സ്നേഹമായി ആ കുഞ്ഞിനെ ചൊളപ്പറിച്ചങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി എത്ര വലിയ മുസീബത്ത പക്ഷേ അത് പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള അപ്പൊ ഉസ്താദിനെ പറ്റി അബ്ദുള്ളയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത്ര വലിയൊരു രേഖ വേറെ വേണ്ട സുബാനുള്ള ഒരു പ്രശ്നമില്ല വരുന്നവരോടൊക്കെ കരയണ്ട കരയണ്ട ഉസ്താദ് പറയാ കരയണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയാണ് ഓൻ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അവൻ ഇബാദത്ത് ഒന്ന് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഓൻക്ക് ദ്വാരക്കണം ഇതാണ് ഉസ്താദ് മയ്യത്ത് ഇങ്ങനെ കിട്ടി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു റബി റമദാൻ ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ബ്രൈനാജി ആ മയ്യത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ ആ ക്ഷമ അറ്റ് കരഞ്ഞിട്ടില്ല അട്ടഹാസം അത് മാത്രമാണ് ആ മഹാന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായത് വേറെ ഒരു സങ്കടം ഉണ്ടായിട്ട് വിധിയുടെ ഓത്തികൾ നിന്നിലേക്ക് വിധികൾ ഒന്നായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചൊരിക്കും അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാം സംഗമിപ്പിച്ചിട്ട് ഒഴുകുന്ന ഏരിയാണല്ലോ മീസാബ് ഓത്തി അതിനിന്റെ അതിന്റെ ചോട്ടിനി കടന്നു ക്ഷമ തലക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് വല്ലാത്ത വാക്കല്ലേ അത് കുണ്ടൂര് സ്ഥാപനയാണ് എനിക്ക് അതിൽ പറയാൻ ഒരാളല്ലോ വേറെ ഒന്നും സുഹാനല്ല വേറെ ഒരു മഹാനെയും കൂടാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഇത്ര എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല മച്ചിങ്ങൽ ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ നക്ഷബന്തി ദറജേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ കാൻസർ പിടിച്ച് എന്റെ ഷെയ്ഹാണ് വലിയ മഹാനാണ് എട്ട് തൊരിയക്കത്തിലുള്ള ഖലീഫയായിരുന്നു മുരീദിന്റെ കയ്യിൽ മുഹമ്മദ് വളർന്നു വരുമ്പോ ഷാദുലി ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഷെയ്ഖ് ഏൽപ്പിച്ചു പോയ ആളാ കുട്ടിയായ കാലത്ത് ആ കുട്ടിയുടെ ഫറാസയാണത് ലക്ഷണമാണ് ഷാദുലിയുടെ ഷെയ്ഖായിരുന്നു ഒരു ദിനം മുത്തിരബി ഉറക്കത്തിൽ മുത്തിരബിയുടെ കൈ പിടിച്ചു അബ്ദുറഹ്മാൻ ഷേഖിന്റെ അഞ്ഞ് ഷാദുലിയാണ് മാമാനും കോർമ്മയില്ല കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഷാദുലി ചെല്ലിയ അനുഭവം വരെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്കുണ്ടെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്യാൻസർ രോഗമാണ് അള്ളാഹു കാകട്ടെ സുഹാനല്ല ഞാൻ വല്ലാത്ത ആശ്ചര്യം ആദ്യമായി ബന്ധം ഞമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും മുത്താലിമാവുമ്പോൾ ഞാൻ നീണ്ടകാലം പോയിട്ടുണ്ട് ചെല്ലുമ്പോ ആളുകളുടെ ഒന്നും പറയില്ല എല്ലാവരും ഒഴിഞ്ഞ ശേഷം കൈ പിടിച്ചിട്ട് റൂമൊക്കെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകും അരമണിക്കൂറെങ്കിലും സംസാരിക്കും എന്നിട്ട് നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ തരും തസൂഫിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ തരും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ആലുവായുടെ പ്രധാനമൊരിയതായിരുന്നു 
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു കിടക്കുമ്പോൾ ക്യാൻസർ പിടിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരും ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചുണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചെവിയാക്കുമ്പോൾ മോനെ ദ്വാരക്കണം കേട്ടോ ഇത്ര മാത്രം വേറെ ഒരു വിതുമ്പലോ നമുക്കൊന്നും കഴിയില്ല നമ്മുടെ ഇഷ്ട ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ വിഷമത്തിൽപ്പെട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴിയില്ല നമ്മൾ ചെറിയവരാണ് അതാണ് ആകുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്യുന്നതിയിലെത്തിയവരാണ് അമ്പിയാക്കൾ മുഴുവനും ഏത് അബ്ദുള്ള എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ അബിതാവുക എന്ന അൻപതോളം ചീത്ത വിശേഷണങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്ത് അൻപതോളം ശുദ്ധ വിശേഷണങ്ങൾ അവിടെ കുടിയിരുത്തി മനുഷ്യന്റെ നെഫ്സ് മുർത്താളായി മുത്തുമൈന്നെയും റാലിയെയും മറലിയെയും കാമിലെയും എത്തിയവരാണ് അമ്പിയാക്കൾ മുഴുവനും അവരാണ് അബ്ദുള്ള എന്ന വിശേഷണത്തിന്റെ ഉടമകൾ അമ്പിയാക്കൾ മുഴുവനും അവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമനാണ് ഉത്തറസൂറുള്ളാഹിയാകുന്ന അബ്ദുള്ള അങ്ങോട്ടെത്തിയ അബ്ദുള്ള വേറെയില്ല ഒന്നാമത്തെ അബ്ദുള്ള മുത്തിനബി രണ്ടാമത്തെ അബ്ദുള്ളമാർ അമ്പിയാക്കൾ മൂന്നാമത്തെ അബ്ദുള്ളമാർ ഔലിയാക്കളിൽ അല്പമുണ്ട് സെയ്ദി അബ്ദുൽ ഖാദൽ ജിലാനി അബ്ദുള്ളയാണ് എനിക്ക് അള്ളാഹു തന്ന വിശേഷണ പേരെന്തെന്നറിയുമോ ഇസ്മു ഖൈരി ലംബിയ മുത്തുറസൂറുള്ള തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു അബ്ദുള്ള എന്ന മർത്തവ കൊടുത്തു അതിൽ ഔലിയാക്കളിൽ വളരെ ന്യൂനപക്ഷം ആളുകൾക്കുള്ള സ്റ്റേജ് അള്ളാഹു എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അത് ഉൾക്കൊള്ളാതെ എന്തൊക്കെയോ പ്രസംഗിക്കുന്നു സുഹാനുള്ള ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജ് ആണെന്ന് ജാമിയുൽ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാം അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ പേര് അബ്ദുള്ള ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ളതാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളതാണ് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു എല്ലാ രംഗത്തും പൂർണ്ണമായി എത്രയോ പ്രശംസിച്ചവർ എന്നാണ് മുഹമ്മദിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് ആ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയതിന് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ളതായ സ്റ്റേജ് അതാണ് വിഭൂതിയ ഏതാണ് ഇതിൽ അഫ്ലൽ ഈ പേരിൽ ചിലർ പറയുന്നു അബ്ദുള്ളയാണ് ചിലർ പറയുന്നു മുഹമ്മദ് ആണ് അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന് അള്ളാഹു ഇങ്ങോട്ട് പ്രശംസിക്കാത്ത ഒരു ഏരിയ ഇല്ല എന്നർത്ഥം മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിഷയത്തിൽ അതിൽ അബദ്ധമാണ് വന്നത് അബദ്ധമായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രശംസയല്ല ഇകഴ്ത്തലാണ് എതിർക്കലാണ് അബദ്ധമാണെന്ന് പറയുന്നത് എതിർക്കലാണ് അങ്ങനെ തോന്ന് മുത്തിനബിയിലില്ല എന്നാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാ നിലക്കും അള്ളാഹു എല്ലാ രംഗത്തും പ്രശംസിച്ചവർ എന്നാണ് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ളതാണ് അഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിനെ വല്ലാതെ പ്രശംസിച്ചവർ അങ്ങനെ പ്രശംസിച്ച ആള് വേറെ ഇല്ല അതാണ് അഹമ്മദ് അഹമ്മദും മുഹമ്മദും ഇതിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് മുഹമ്മദ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ളത് അഹമ്മദ് ആ അഹമ്മദ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഷക്കൂർ ഏറ്റവും വലിയ നന്ദിയുള്ളവർ അവരാണ് ഏറ്റവും വലിയ അബ്ദ് അതാണ് അബ്ദുള്ള നമുക്ക് മനസ്സിലായി അബ്ദുള്ള മുഹമ്മദിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വലിയത് അബ്ദുള്ളയാകാനാണ് സാധ്യത എന്നാണ് ഷാഫി മദ്ഹബിൽ ബലപ്പെട്ട അഭിപ്രായം മുഹമ്മദ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് ഹക്കീക്കത്ത് മുഹമ്മദിയ ഹക്കീക്കത്ത് അഹമ്മദിയ അത് പറയുമ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് അബ്ദുൽ ബസീർ സഖാഫി പിലാക്കൽ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു ഈ ഉമ്മത്തിന് നൽകിയ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും എൻ്റെ പ്രായമില്ല വിദ്യാർത്ഥി കാലത്ത് ഞാൻ അധ്യാപന രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പലപ്പോഴും വന്ന് കിതാമ്പോളും താല ചെയ്തിരുന്ന നല്ലൊരു താല്യമായി സുഹാനുള്ള ഇന്നിപ്പോൾ അദ്ദേഹം എഴുപതോളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏത് ഗ്രന്ഥയിൽ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ ആ മനുഷ്യൻ്റെ വൽപ്പം മനസ്സിലാവും സമൂഹം എന്ത് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താതെ പോയത് എനിക്കറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ കടമയെന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ സദസ്സിനോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കിതാബ് നോക്കിയാൽ തന്നെ അള്ളോ അയ്മത്തിൻ്റെ ശൈലിയാണ് കാണുന്നത് അള്ളാഹു കൊടുത്തു എല്ലാം നമുക്ക് തരില്ല സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു കൊടുത്തവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങണം 
ഞമ്മളെ എന്നെ മേത്ത് ഇപ്പം മാങ്ങണ്ടായി തിന്നണം എന്ന് വിചാരിച്ചത് നടക്കും അതൊരു മാവുമ്പം പോയിട്ട് എടുത്തു കൊണ്ടുവരാ തിന്നാൻ കഴിയൂല അല്ലെങ്കിൽ തിന്നാൻ അവിടെ ഇരിക്കണ്ട അവിടെ നമ്മളെന്നെ പാൽ ഇറന്ന് നമ്മളെ മേത്ത് നിന്ന് പാൽ ഇറക്കാൻ പറ്റുമോ പശുവിൽ നിന്ന് കറന്നു കുടിക്കണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പശുവിനാണ് ആ സംവിധാനം അള്ളാഹു വെച്ചത് ആ സൂര്യ എന്താ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ പശുവിന്റെ പാല് കറന്ന് നമ്മൾ കുടിക്കണം അതിന്റെ അവിടെയാണ് പാലുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആരോഗ്യം വേണോ ഭക്ഷണം വേണോ പോയി എടുത്ത് തിന്നേണ്ടി വരും അത് ബസീറോലിയരെ എത്താണെങ്കിൽ അവിടെ പോയി തിന്നേണ്ടി വരും എത്തപ്പ കാട്ടിന് എല്ലാം കൂടി ഇപ്പൊ നമുക്ക് അല്ല തരുമോ തന്നാ നമുക്ക് അത് വാങ്ങാൻ കഴിയും കുടുങ്ങൂര നമ്മള് എന്താ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കിയത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആ വലിയ മനുഷ്യനെ പലർക്കും പരിചയമില്ല ഏതാ പ്രായം തുമ്പുരാനെ നാൽപ്പത്താറ് വയസ്സേ ആയുള്ളൂ സുഹാനല്ലോ എഴുപതിലേറെ ഗ്രന്ഥം കനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എങ്ങ് ഒന്നെടുത്തൊരു മുലേര് നോക്കൂല അപ്പൊ മനസ്സിലാവും ഈ മനുഷ്യന്റെ പല അദ്ദേഹം അലഹമില്ല രണ്ടു വർഷത്തോളം നിലനിന്നുകൊണ്ട് രചിച്ച മുന്നൂറ് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ മുത്തിലവിന്റെ മധുഹിലുള്ള മുന്നൂറ് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്തമായ മുന്നൂറിലേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ചുരുക്കമായ മൗലിദുൽ ഹുസ്നൈൻ അതിൽ ഹക്കീക്കത്തുൽ മുഹമ്മദി നല്ലപോലെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹക്കീക്കത്ത് നൂറ് മുഹമ്മദി നല്ലപോലെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് പഠിക്കേണ്ട ചർച്ചയാണ് എവിടെയും നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞാൽ കാണൂല ഇല്ല എന്നല്ല ഉണ്ട് അവിടെ അവിടെയായുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒരറ്റൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല മുന്നൂറോളം ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അതിലുണ്ട് സുഹാനുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു മൗലി രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവാ അത്ര എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ ഉണ്ട് പറ പറ ഏതാണത് ഒരാൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ ഒരു മൗലി ഉണ്ട് ആ മൗലി ഓതുന്നുമുണ്ട് എവിടെ ഉണ്ടിനില്ല മലക്കുകളെ ലോകത്ത് ഓതുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയണ്ടി എവിടെയുണ്ട് ആ മൗലിത് മുപ്പത് ഹിസ്ബുകളാ അത് മുപ്പതാക്കിയത് ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഓതി തീർക്കാൻ എന്റെ പരിചയത്തിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ട് നല്ല മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ മൗരുദുൽ ഹുസൈനെ പരിചയപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം പിന്നീട് കാണുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പി കിട്ടിയോ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറയാ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ നടത്തുന്ന വലിയ ഡോക്ടറാണ് എന്നോട് പറയാ ഉസ്താദെ സഫറ് മുഴുവന്റെ ഹിസ്ബും ഞാൻ ചൊല്ലി തീർത്തു ദ്വാ കഴിഞ്ഞു സഫറിലെ മുഴുവൻ ഓരോ ഹിസ്ബും ചൊല്ലി തീർത്തു ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്തൊരു തിരക്കുള്ള മനുഷ്യനാ അത് മുപ്പത് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ദുആയുണ്ട് തുറസൂലുള്ള വ്യത്യസ്ത എന്താ ഞാൻ ആ കിതാബിനെ എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കും പണ്ഡിതന്മാർ അതൊരു സാഹിത്യം പഠിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണോ ആ കിതാബ് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കവിത പഠിപ്പിക്കണോ ആ കിതാബ് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് ഭാഷയിൽ മക്കാമാത്ത് ഹരീരിയും ഹമാസയും മക്കാമാത്ത് ബദീസമാനും പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കലീലാദിമ്ന അതുപോലെ അൽഫുലൈല പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് അങ്ങനെയും പഠിപ്പിക്കാം ഒരു പദത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാ പദ ആ കിതാബിലില്ല ഓ സ്വർണ മുത്തുകൾ മൗലിദുൽ ഹുസ്നൈൻ എനിക്കതിന്റെ ഒരു ലാഭവും ഇല്ല മക്കളെ മുത്തു റസൂലുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ അതിന്റെ രചന നിർവഹിച്ചപ്പോഴേക്കും അഞ്ച് പ്രാവശ്യം എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ റസൂറുള്ളാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് റസൂറുള്ള കവളിൽ ഉമ്മ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്നും അങ്ങനൊന്നും കിട്ടിയില്ല അതിന്റെ അംഗീകാരമാണ് ഇത് തുറന്നു പറയാൻ തയ്യാറ് ഞാൻ തയ്യാറായത് എന്റെ ഒരു ദൗർബല്യതായി മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ എനിക്കിങ്ങനെ കഴിയും നിങ്ങൾ ആ മൗലിതിന്റെ ഒരു കോപ്പി വാങ്ങണം നാടന്മാര് വാങ്ങിയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഹിസ് ബോധണം ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേജ് ബോധണം അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വലാത്തിന്റെ ഒരു ഇനമാണ് റസൂൽ അള്ളാന്റെ മൗലിദ് എന്ന് അബുൽ ആലിയ തങ്ങളുടെ ബുഹാരിയിലെ വിശദീകരണത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം അള്ളാഹു താല മുത്തിന് പിന്നെ മധു പറയുന്നു എന്നാണ് യുസല്ലൂന എന്നതിന് അബുൽ ആലിയ തങ്ങൾ തസീർ കൊടുത്ത് സുഹൈൽ ബുഹാരിയിൽ മധു സ്വലാത്തിന്റെ ഒരു ഇനമാണ് വല്ലാത്തൊരു മൗലിദാണ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കോപ്പികളെ അദ്ദേഹം അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹം സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ആളൊന്നും അല്ല മർക്കസിൽ ഒരു മുതിരിസും കൂടെയാണ് ഇവിടെ ആ മൗലിത് ഉണ്ടാവും ഒരു പക്ഷെ അഷർഫാജി പണ്ടേനും ഉപ്പര മൗലിത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഉപ്പര ഉപ്പര് പോയി തോന്നുന്നു ആ ഇവിടത്തെ ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ കിട്ടുന്നത് ഒരു
ലക്ഷക്കണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാരുടെ അരികിൽ ഘടങ്ങറാകുന്ന പൊട്ടിപ്പോകുന്ന ക്വസ്റ്റിനുകൾക്ക് വളരെ നല്ല മറുപടികൾ അദ്ദേഹം അതിൽ മൗലിദിന്റെ ഇടയിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നൂറുകണക്കിന് ക്വസ്റ്റിനുകൾ നോക്കിയവർക്ക് അങ്ങനല്ല പറയാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം പുറത്ത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് അതും കൂടെ ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് വിശാലമോയ അറിവുകളില്ലാതെ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രയാസമുണ്ടാവും അത് അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം അതിനെ പറ്റി അതിന് അവർ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ മത്രദുൽ ഹുസ്നൈൻ ബിഷറഹി മൗലിദുൽ ഹുസ്നൈൻ എന്ന ബ്രഹ്തായ ഒരു വിശദീകരണവും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആ വിശദീകരണം അത് വെളിച്ചം കണ്ടിട്ടില്ല ഇതന്നെ വെളിച്ചം കാണാൻ അദ്ദേഹം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മത്രദുൽ അത് മൗലിയമാർക്ക് ആ കിതാബും കൂടി കിട്ടിയാണ്ടല്ലോ ചാക്കരക്കൊന്നും പഞ്ചാർക്ക് അനുഭവം മുളച്ചമായിരിക്കും ഏത് ഈ ഷർഹ് ഈ വിശദീകരണം മത്രദുൽ മത്രദുൽ ഹുസ്നൈൻ എൻ്റെ ഭൗതിക പാരത്തിലെ ദുഃഖങ്ങൾ ഞാൻ തട്ടട്ടെ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അത് ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണമാണ് ചെറിയൊരു വിശദീകരണം അതിനുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് മൗരിദുൽ മുസ്നൈൻ ബിഷറഹി മൗരിദുൽ ഹുസ്നൈൻ എന്നാണ് എന്നാൽ ഈ മൗരിദുൽ ഹുസ്നൈനിക്ക് ഒരു സംക്ഷിപ്തമായി ഒരു ചെറിയ മൗലിദ് വേറെ അതിൻ്റെ പേര് അംലദുൽ ഹുസ്നൈൻ ബിഖ്തിസാരി മൗലിദുൽ ഹുസ്നൈൻ ഇങ്ങനെ നാല് രചനകൾ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ കൂട്ടുകാരനുണ്ട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകട്ടെ അങ്ങനത്തവർക്ക് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ഈ ഉമ്മത്തിന് വളരാൻ വേണ്ടി അല്ലാത്ത എൽമിൻ്റെ മൗലിദ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് റസൂറുള്ളാൻ്റെ ഹക്കീക്കത്ത് എന്താണ് നബി ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈമാൻ മനസ്സിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമാകുന്നത് നബി തങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാതെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും ഏറ്റവും വലിയ മഹത്തായ പേര് മുഹമ്മദ് ആണ് അബ്ദുള്ളയാണ് രണ്ടായാലും മുത്തിനബിന്റെ പേരാണ് അത് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള വിശേഷണം പറയുന്ന പേരായാലും അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വിശേഷണം പറയുന്ന പേരായാലും രണ്ടായാലും തർക്കം കിടക്കുന്നത് മുത്തിനബിന്റെ പേരിൽ നിന്ന് ഏതാണ് മഹത്തായത് എന്നാകുന്നു മക്കയാണോ മദീനയാണോ ഏറ്റവും മഹത്തായത് തർക്കമുണ്ട് ഇമാം മാലിക്ക തങ്ങൾ പറയുന്നു മദീനയാണ് ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ പറയുന്നു മക്കയാണ് പക്ഷേ ഇത് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മുഴുവനും ഇബിന് ഹദിർ തങ്ങളടക്കം ആണയിട്ട് പറയുന്നു ഈ തർക്കം എവിടേക്കാണ് മുത്തു റസൂറുള്ളാന്റെ കബർ കഴിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അഥവാ മുത്തിനബിയെ മറവ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പുള്ള മദീനയും മക്കയും അള്ളാഹു ഭൂമിയെ പടച്ചപ്പോ ഏറ്റവും മഹത്തായ രണ്ട് നാട് പടച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മക്ക ഒന്ന് മദീന ഇതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും മഹത്തായത് ഏതാണ് ഇതാണ് തർക്കം ഈ രണ്ട് നാടിൽ നിന്ന് മഹത്തായത് ഏതാണ് ചിലര് പറയുന്ന റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളാകുന്ന മുത്തിനബി ജനിക്കാൻ വേണ്ടി പടച്ചതാണ് മക്ക ചിലര് പറയുന്ന മുത്തു റസൂറുള്ളാക്ക് കിടക്കാൻ വേണ്ടി പടച്ചതാണ് മദീന നബിതങ്ങൾക്ക് ജനിക്കാൻ വേണ്ടി റബ്ബ് തീരുമാനിച്ച ഭൂമിയോ കിടക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ച ഭൂമിയോ ഏതാണ് മഹത്തായത് ഇതാണ് തർക്കം ർക്കം മുത്തിനബിയിൽ തന്നെയാണ് ആ കിടക്കുന്നത് തർക്കം വേറൊന്നുമില്ല അവിടെ എന്നാൽ മുത്തുനബിഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മഹത്തായ ശരീരം തൊട്ട സ്ഥലം ഒരു സുഗന്ധം പറയാനില്ല ഒരു സുഗന്ധം ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു സുഗന്ധം കിട്ടുകയില്ല തുല്യമാകുന്ന തുർബൻ ഒരു മണ്ണിനോട് നബിതങ്ങളുടെ ജസതഹുഷരീഫായി പോയ ആളുകളുടെ ബോഡി ശരീരം ആ ശരീരത്തെ ഭാഷയിൽ സാഹിത്യവാൻമാർ അളും എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അബു ഹനീഫാമിന്റെ കാലത്ത് പാടിയ പാട്ട അക്കാലത്ത് പാടിയ പാട്ടുമിന് രണ്ടർത്തുണ്ട് എല്ലുകൾ സുഹാനുള്ള ഒത്തിനബിയെ പറ്റി എല്ലുകൾ എന്ന് പറയൽ പാടില്ല ഹറാമാണ് 
അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരാൾ സൂർലാഹി തങ്ങൾ ശരീരമൊക്കെ നശിച്ചു ശരീരമൊക്കെ നശിച്ച് എല്ലായി നുരുമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു ആര് അജാജിമിന് യൂസുഫ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ സുഹാനല്ലോ അത് പറഞ്ഞ കാരണത്താൽ അന്നുള്ള ഏതാ കാലം സ്വഹാബത്ത് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് താപിയങ്ങൾ ജീ ഉള്ള കാലം അത്യുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുള്ള കാലം അവർ പറയുന്നു ഹജ്ജാജിബിന് യൂസുഫ് കാഫറായി പോയി എന്തേ അയാൾ ചെയ്തത് തോഹീദിനെതിരെ വല്ലതും പറഞ്ഞോ ഇല്ല അയാൾ പറഞ്ഞത് അത്തൂഫൂനുരുമ്പിപ്പോയ കൊള്ളികൾ അഥവാ എല്ലുകൾ അതാണ് മുഹമ്മദ് നബി ഇന്ന് കബറിൽ അതിനെയാണോ നിങ്ങൾ ഈ ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ച് സിയാർത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അന്നത്തെ ഉലമാവ് ഹജ്ജാദ് ഇസ്ലാം ഒന്ന് പുറത്തു പോയി എന്ന് ഫത്തുവ കൊടുത്തു ഇമാ മുബർത്ത് തങ്ങൾ അവിടെ തൽക്കാമിൽ എന്ന് മൂന്ന് വാള്യമുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് അതിൽ പറയുന്നു ഇമാം കമാലുദ്ദീൻ ദമീരി തന്റെ ഹയാത്തിൽ ഇത് പറയുന്നു ഇമാം ജുർഖാനി തങ്ങൾ തന്റെ ഷറഹ് മവാഹിബില്ല ദുന്യയിൽ ഇത് പറയുന്നു റസൂറുള്ളാന്റെ ശരീരം നശിച്ചി എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് കമാലുദ്ദീൻ തങ്ങൾ പറയുന്നു കാഫറാകാനുള്ള കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ വാക്കിനെ ഇയാൾ നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ വാക്ക് അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ ശരീരം ഭൂമിയിൽ കലരുകയില്ല അവർ നശിക്കുകയില്ലാതെ നടക്കാത്ത കാര്യമാണെന്ന് മുത്തുറസൂർ പറഞ്ഞതാണ് അമ്പിയാക്കന്മാർക്ക് മൊത്തം ഈ വിധി ഉണ്ടെങ്കിൽ മുത്തുനബി എവിടെയാണ് ആ നബിയാണ് നിരുമ്പിയ എല്ലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ കാഫറായി പോയി ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാം എന്തേ പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് നബിയെ എന്തിനു മറവ് ചെയ്തു പ്രബോധനത്തിൽ പറഞ്ഞതല്ലേ മുഹമ്മദ് നബി എന്തിനാണ് മറവ് ചെയ്തത് ജീർണിച്ച് വാസനിച്ച് ജനങ്ങൾ പൊറുതിമുട്ടുന്നതിന് കൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് നബിയെ മറവ് ചെയ്തത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാം ഈ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്താണ് വേറെയും കുറെ കാരണത്താൽ പുറത്താണ് ആദ്യം ഔത്തുക്ക് കയറിയിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഒറ്റ വിശ്വാസം ഉണ്ട് അങ്ങനെ പുറത്താവും പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ പുറത്തുള്ള കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് ജമാഅത്തെ ഒരു കാഫറായിട്ടില്ല ആർ എസ് എസ് വരും കാഫറായിട്ടില്ല അത് വളരെ ഗൗരവമുള്ളത് അപ്പൊ അള്ളൂമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് ഇമാം മുർത്തുള്ളങ്ങളുടെ മഹത്തായ ശരീരത്തെ കൂട്ടിവെച്ചതായ അതിനെ തൊട്ടു നിൽക്കുന്ന തൊട്ടുരുമി നിൽക്കുന്ന ആ ഭിത്തികൾ മദീനയിലെ മുത്തിനബിന്റെ കബുർ ഷരീഫിന്റെ ഉള്ളിലെ ഭിത്തികൾ അതിനോട് തുല്യമായി സുഗന്ധം മറ്റൊന്ന് മറ്റൊന്ന് മറ്റൊന്നിനില്ല അതിനൊന്ന് മണക്കാൻ അതിനൊന്ന് ഉമ്മ വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അവനാണ് സന്തോഷമാകുന്ന സന്തോഷം മുഴുവനും മുത്തുറസൂറുള്ളാന്റെ കബുർ ഷരീഫ് ചുംബിക്കുന്നതിന്റെ വിധി എന്താണ് ഇമാമിയങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബഹുമാനത്തോടു കൂടെ മാറി നിൽക്കണം പക്ഷേ ഇബിനാദർ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു വല്ലാത്ത ആനന്ദം മനസ്സിൽ വന്നു പോയി വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ വന്നു പോയി എങ്കിൽ ആ കബറൊന്ന് ചുംബിച്ചു പോയതിൽ കറാഹത്തില്ല ഇങ്ങനെയല്ലാതൊരു മൊമ്മിന് ചുംബിക്കുമോ ഇങ്ങനെയല്ലാതൊരു മൊമ്മിന് ചുംബിക്കുമോ അതാണ് മുഴുവനും മുത്തിനബിന്റെ കബറ് ചുംബിച്ച ചരിത്രമേ ഉള്ളൂ അഹമ്മദ് അമ്പൽ തങ്ങൾ പറയുന്നു ചുംബിക്കുന്നതിന്റെ വിധി കറാഹത്താണ് മുത്തിനബിന്റെ കബറ് ആദരവോടെ മാറി നിൽക്കണം പക്ഷേ ബിലാൽ തങ്ങൾ പോയി മുത്തുന്നു അലി തങ്ങൾ പോയി വീഴുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നാൽ ഒക്കുമില്ല അതുകൊണ്ട് മുൻഗാമികൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അത് ചുംബിക്കൽ സുന്നത്തെന്ന നിലക്ക് ചെയ്തതല്ല മറിച്ച് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ അരികിലെത്തുമ്പോ വല്ലാത്ത ഇഷ്ക് കൊണ്ട് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയാതെ സംഭവിച്ചു പോയതാണ് അതിന് കറാഹത്തില്ല അങ്ങനെയാ മറ്റു മഹാന്മാരുടെ കബറോ 
ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ പറയുന്നത് ചുംബിക്കൽ കറാഹത്താണ് റംലി തങ്ങൾ പറയുന്നത് ചുംബിക്കൽ സുന്നത്താണ് രണ്ടഭിപ്രായം മൊത്തം മഹാന്മാരുടെ മഹാമുകളെ ചുംബിക്കുന്ന രണ്ടഭിപ്രായം ഈ രണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പല സ്ഥലത്തും തർക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകലുണ്ട് ഈ തർക്കത്തിൽ നിന്ന് ബലപ്പെട്ട അഭിപ്രായം ഏതാണ് ഇമാം ബർമാവി പറയുന്നു ഇമാം ബുജൈരിമി പറയുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് ചുംബിക്കൽ സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ റംലി തങ്ങൾ അതാണ് ഷാഫി മദ്ബിൽ ബലപ്പെട്ട അഭിപ്രായം ബർമാവി എടുത്തു നോക്ക് ബുജൈരിമി എടുത്തു നോക്ക് ഇതാണ് ഫിഖ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാക്കൽ ഉണ്ട് ചുംബിക്കൽ സുന്നത്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് തമ്പുരോനെ ഇത്തിരി ഒരു ബദ്ര യുദ്ധം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് പറയാൻ അറിയില്ലല്ലോ പതിനോട് തുല്യമായ പരിമളമുള്ള ഒന്നുമില്ല മദീനയിലെ സുഹാനുള്ള മദീന മൊത്തം പരിമളമാണ് സൂഫിയാക്കൾക്ക് നല്ല മൂക്കിലേക്ക് പരിമളം അടിച്ചു വീശും മദീനയിലെത്തിയാൽ എനിക്ക് ഇതേ അനുഭവമില്ല അള്ളാഹ് നമുക്കത് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ മൂക്കതിന് പറ്റിയില്ല ജലദോഷം പിടിച്ച ദോഷങ്ങളെ കൊണ്ട് ജലദോ ദോഷങ്ങളെ കൊണ്ട് ദോഷം പിടിച്ചതായ ദോഷ പിടിച്ചതായ നമ്മുടെ മൂക്കിന് അത് ആസ്വദിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല എങ്ങനെയാണ് വിത്തിരിയിലെ ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ മോനോർമ്മ മദീനയിലെ പരിമളം എന്നാണ് നബി തങ്ങളുടെ പരിമളം കൊണ്ട് മദീന മൊത്തം പരിമളമുള്ളതായിരിക്കുന്നു എത്ര ഇമാമ്യങ്ങൾ അത് എഴുതി വെക്കുന്നത് അലങ്കാരികമല്ല അവരെത്തുമ്പോ മദീനയിൽ അമിതമായ സ്മെൽ അനുഭവിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരുടെ ഉസ്താദായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഖാലി അള്ളാഹുടുത്ത് തെരഞ്ഞേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ പൊന്നാനി പരിചയപ്പെടുത്തണ്ടല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു മദീനയിലെത്തി റസൂറുള്ളാന്റെ അരിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് പാടുന്നു നബിയെ എനിക്ക് വാതിലൊന്ന് തുറന്നു തരണം എന്ന സങ്കടത്തിൽ പാടി വാതിൽ തുറന്ന കഥ നമുക്കറിയാം ചിലർ റസൂർ അള്ളാഹി കൈ നീട്ടി കൊടുത്തു എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുണ്ടായതായി ഒരു ഉസ്താദുമാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്ത ആ കസീദ വെറുതെ വാതിൽ ഉറപ്പില്ലല്ലോ മുത്തി നബി പൊരുത്തപ്പെട്ട കസീദ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തുറന്നു അതിൽ കാണാം നബിയെ ഇത് ഞാൻ മദീനയിൽ വന്നപ്പോൾ മദീനക്ക് നൂറിലധികം പേരുകളുണ്ട് തങ്ങൾ മദീനക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ചില്ലാനം പേര് പറയുന്നു മഹാനായ ഇമാം സുമുഹൂതി തങ്ങൾ നാൽപ്പത് ചില്ലാനം പേരുകൾ അവിടുത്തെ വഫാ ഉൽ വഫയിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ മദീനക്ക് നാൽപ്പത് പേരുണ്ട് മുപ്പത് പേരുണ്ട് അഞ്ച് പേരുണ്ട് പതിനഞ്ച് പേരുണ്ട് ഇലാഹിൽ കാണാം ആശയത്ത് ഇലാഹിൽ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ വഫായിൽ കാണാം മറ്റ് കിതാബിൽ കാണാം എന്തേതിന്റെ അർത്ഥം മുൻകാലത്ത് ആദന് നബി അലൈഹി സ്വലാം മുതൽക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയ അമ്പിയാക്കന്മാരെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ മുത്തിനബിന്റെ നാടിന്റെ പേര് പല പേരിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥങ്ങളിലൊന്ന് അതിലൊരു പേരാണ് തൊയ്ബ നല്ല രസകരമായ പേരാണ് തൊയ്ബ മറ്റൊരു പേരാണ് ബൈത്തുർ റസൂൽ റസൂറുള്ള വീട് മദീന മറ്റൊരു പേരാണ് ദാറുൽ ഹുൽദ് സ്വർഗം ബിദാരിൽ ഹുൽദ് قد جئنا وللمختار قد زرنا وفي الروضات صلينا وشاهدنا رسول الله سيدي صالح الجعفري المصري അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ബിദാരിൽ ഹുൽദ് قد جئنا ഞങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു വലിൽ മുഖ്താരി കദ് ദൂറിന 
ഞങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചു മുത്തിനബിയെ ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തു അപ്പോഴേക്കും ഈ മൂന്ന് പണിയങ്ങ് ചെയ്തപ്പോ മദീനയിൽ വന്നു മനസ്സറിഞ്ഞ് ഒന്ന് റൗലയിൽ നിസ്കരിച്ചു മനസ്സറിഞ്ഞ് മുത്തിനബി ഒന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്തപ്പോ വശാഹദിനബി തങ്ങളെ കാണുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് ചെയ്യണേ അള്ളാ മദീനയുടെ പേരുകളാണ് അതൊക്കെ മദീനന്റെ പേരാണ് ബൈത്തുർ റസൂൽ ബദ്രിസപ്പാട്ടിൽ കാണാം കശകോടെ സംഘം ചേർന്നു കൊണ്ട് ഒറ്റക്ക് കയ്യൂലല്ലോ വലിയ ഒരു നാട് കാക്കാ കശകോടെ കാസിം ഉത്തരസൂറുള്ളാന്റെ പേരാണ് കാസിം അനൽ കാസിം ഞാനാണ് ഹൈറുകൾ മുഴുവനും ഭാഗിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മറ്റൊരു നബിയെയോ മലക്കിനെയോ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നമാൻ്റെ അതീതാണ് ഞാനാണ് എല്ലാ ഹൈറുകളും ഭാഗിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വഹാബി ജമാത്തുകാരാ മുത്തിനബിന്റെ കൈ എന്നല്ലാതെ ഒരു ഹൈറ് കൊടുക്കാനുള്ള തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ആദന്നബിക്ക് കിട്ടൂല മൂസാനബിക്ക് കിട്ടൂല ജിബിരീലിന് കിട്ടൂല ജിബിരീലിന് കിട്ടിയ ഹൈറുകൾ മുഴുവനും മുത്തിനബിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അമ്പിയാക്കൾക്ക് കിട്ടിയത് മുഴുവനും മുത്തിനബിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് മലായിക്കത്തിന് കിട്ടിയത് മുഴുവനും മുത്തിനബിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് മുത്തിനബി അറിയാതെ ഒരു ഹൈറ് ലോകത്ത് ഒന്നിനും റബ്ബു താല കൊടുക്കുകയില്ല മുത്തിനബി പറഞ്ഞു സഹീൽ ബുഹാരിന്റെ അതീതിൽ ഇന്നമാ അനൽ കാസിം കഷകോടെ സംഘം ചേർന്നുകൊണ്ട് കാസിം മുത്തിനബി വരുന്നത് വരെ കാസിം വാരും വാരെ ബൈത്ത് മുത്തിനബി ബദർ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ ബൈത്ത് കാക്കാൻ അവിടെ അതിന്റെ വിശദീകരണം എഴുതിയവർ എഴുതാണ് ബൈത്ത് എന്ന പേര വീട് മുപ്പര് എഴുതി കുടുങ്ങിയതാ നിങ്ങൾ നോക്ക് മോയിൻകുട്ടി വേദ സ്മാരക കമ്മിറ്റി അതെ അതിന്റെ പേര് അവിടെ അവിടെ നിറക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വലിയ ഡോക്ടർ ആരാ ഡോക്ടർ അല്ലല്ല അബ്ദുൽ കരീം ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ കരീം പിന്നെ വേറെ ആരും കൂടി ഉണ്ട് ഇവർ രണ്ടാം കൂടി എഴുതിയ പരിഭാഷ ബെയ്ത്തന പേര മുത്തിനബിന്റെ പേര കാക്കാനേ ഒരാളാക്കി പോവാ സുഹാനല്ല മുത്തിനബിന്റെ പേര് ഇത്ര വലിയൊരു ഇഫ്തിറാ പേര കാക്കാനേ ഒരാളാക്കി അങ്ങനെ അഭിക്ക പരിപാടിയല്ല അങ്ങനത്തെ പെരു വീട് ആക്കാനാക്ക മറ്റൊരു പേര ആക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് അവിടെ ഇത് സമൂഹത്തിൽ മുത്തിനബി എഴുത്താൻ വേണ്ടി വഹാബി എടുത്ത പണിയല്ലേ മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ അത് പറയില്ല റസൂറുള്ളായി ബദറിന് പോകുമ്പോ പെരയിൽ എന്തൊക്കെയോ സാധനം ഉണ്ട് കാക്കാൻ ആളാക്കി പോയിക്കണ് നല്ല മട്ടുണ്ടാവും റസൂറുള്ളാനെ താഴ്ത്താനല്ലേ ഇത് ഉള്ളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം സ്വഭാവം ഓരല്ലിസം കുത്തിവെക്ക റസൂറുള്ളാനെ പുക ഇകഴുത്തണം ഇതൊക്കെ ദുന്യാവിന്റെ പണിയായിരുന്നു പേര കാക്കാനും ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കാൻ ആളാക്കിയിട്ടാ പോയത് അല്ലടോ പഠിക്കണം വേറൊരു കാതികം പറയാണ് അത് ബൈത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈത്തുൽ മാല് കാക്കാൻ പൊതുമരാമത്ത് സ്വത്ത് കാക്കാൻ സൂറുള്ള കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം തന്നെ അതിന് തുടക്കത്തിലൊന്നും ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ബൈത്തുൽ മാല അവിടെ കാക്കാനൊന്നും ഇല്ല ഇല്ല അതല്ല പിന്നെ ഇത് രണ്ടു ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു കിതാബിലും അത് രേഖയില്ല ബദ്രി യുദ്ധം മോയിൻകുട്ടി എതിരെ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല അത് അന്ന് നടന്ന സംഭവം ഒരു വസ്തുതയാണ് അതൊരു നോവലല്ല ആ വസ്തുതയെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് മുൻകുട്ടി വെതിരെ വെറുതെ എഴുതിയതല്ല മഹാന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞ ഉറപ്പുള്ളതെടുത്താ പറയല് എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് പറഞ്ഞതല്ല എന്താ സംഭവം ബൈത്തുൽ മാല് കാക്കലുമല്ല ബൈത്ത് വീടുന്നല്ല മറിച്ച് ബൈത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ മദീനയാണ് നീ അൽബിദായത്ത് ഒന്നിഹായ ഇബിന് കഥീറിന്റെ എടുത്തു നോക്ക് അതുപോലെ ചരിത്ര കിതാബൊക്കെ എടുത്തു നോക്ക് അബാലുബാബ അബൂലുബാബയെ മദീന നോക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു 
ഈ മദീന എന്നാണ് മൊയിൻകുട്ടിയെ തരു പറയുന്നത് കശകോടെ കാസിം വാരും വാര ബൈത്ത് ബൈത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈത്തു റസൂൽ മദീന പിന്നെ ഇതിന് അങ്ങനെ ബൈത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന വാക്കുമായിട്ട് ഒക്കണം കശകോടെ കാസിം വാരും വാര ബൈത്ത് അതിനോട് മദീന കശകോടെ കാസിം വാരും വാര തൊയ്ബ രണ്ടു ഒരുപോലെ നിൽക്കണം ഞങ്ങൾ കമ്പി കൗത്ത് എന്ന് പറയും കശകോടെ കാസിം വാരും വാര ബൈത്ത് കാഫാന ഭൂരൂപാവത്തോടുരൈത്ത് എടാ ഒപ്പം നിന്ന് ഇതാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം ബൈത്തു റസൂൽ റസൂർ ഉള്ളാഹി തങ്ങളുടെ വീട് മദീന ഒരു വൃത്തി കെട്ടവനെ അവിടെ മറവ് ചെയ്താൽ മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും അവൻ അവിടുന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടും ഇമാം ഫാസിതങ്ങൾ അവിടത്തെ ഷിഫാഉൽ ഹറാം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കുറെ സംഭവങ്ങൾ അതിനുദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ മറവ് ചെയ്ത വിദാത്തുകാരെ നീക്കം ചെയ്തത് കാണാതായത് കബർ തുറന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് ആളെ കാണാനില്ല ഒരു പൊടി മണ്ണ് പോലും പുറത്തില്ല ഷിഫാൽ ഒറാമിൽ കാണാം ചിലരെ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലൂടെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി മറ്റൊരു നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കുറെ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ മദീനയിലില്ല എന്നാൽ മറ്റ് പൊന്നാനിയിലോ മറ്റ് നാടുകളിലോ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരാളെ ഉത്തുറസൂറുള്ളാന്റെ അടുത്ത് കിടക്കണമെന്ന താല്പര്യത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് ആ ചെയ്ത് നടന്നവൻ പൊന്നാനിയിൽ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹു ഒരു പക്ഷേ ഭൂമിയുടെ അടിയിലൂടെ മദീനയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ സംഭവങ്ങളും ഷിഫാഉൽ ഒറാം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാം അള്ളാ അപ്പോഴാണ് മഹദൂൻ തങ്ങളുടെ വാക്കിന്റെ ആഴം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ ബൈത്ത് എന്റെ ഉസ്താദിന്റെ കൈ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പൻ സംശയമുണ്ട് എന്താ അർത്ഥം പഠിച്ചവനെ മരിക്കുന്നതിന്റെയും റൂഹു പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് മദീനയിൽ ഒന്ന് എത്താൻ ഇതിനാണ് പറഞ്ഞത് അതിന് മുമ്പല്ല അത് എത്തുവോ ആ എത്തും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും എത്തും അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ചിലര് പോകാറുണ്ട് പുറപ്പെടുന്ന മുമ്പ് പോണല്ല അഥവാ അതിന്റെ ശേഷം പോലുണ്ട് അത് പോരാ മുമ്പെന്നെ പോണോ ഹയാത്ത് കാലത്ത് തന്നെ പോണം കാരണം എന്താ മൻസാറീ എന്നെ സിയാറത്ത് ചെയ്താൽ അവനിക്ക് എന്റെ ഷഫാത്ത് നിർബന്ധമായി പോയി അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ അള്ളാ ആ മണ്ണ് വല്ലാത്ത മണ്ണ് അള്ളോഹാബിയോട് ലഭ്യ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു മദീനയിലെ മണ്ടരികൾ ഷിഫയാണ് മോനെ അറിയില്ലേ മൂക്ക് പത്തണ്ട പൊടിയങ്ങ് പൊന്തി കുതിരയുമായി വരുമ്പോ റസൂറുള്ളയും കൂടെയുണ്ട് സ്വഹാബി മൂക്ക് പൊത്തി സ്വാഭാവികം സൂല പറഞ്ഞു മൂക്ക് പൊത്തണ്ട ആ പൊടി ശരീരത്തിന് അപകടം ചെയ്യുന്ന പൊടിയല്ല മദീനയിലെ മണ്ണ് അത് വല്ലാത്ത ഷിഫയാണ് അഥവാ നിനക്ക് ചില രോഗങ്ങൾ നിന്റെ തലയിലുണ്ട് അത് മാറാൻ അത് ഉപകരിക്കും എന്നർത്ഥം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മണ്ണ് ഷിഫയാണ് സുബാനല്ലാ സുബാനല്ലാ കുളിർക്കാറ്റും വല്ലാത്ത സുഗന്ധമാണ് എന്ന് പറയുന്ന സുഗന്ധവും ഒന്നും ഇതിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുകയില്ല അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഖാലി പറഞ്ഞു ഇത് ജിത്തു തൊയ്ബ ഞാൻ മദീനയിലെത്തിയപ്പോൾ തൊയ്ബയിലെത്തിയപ്പോൾ ഇത് ജിത്തു തൊയ്ബ ഞാൻ മദീനയിലെത്തിയപ്പോൾ ഫഹുനാക്ക അവിടത്തിൽ കുംതു ഞാൻ നിന്നു അഷുമു ഞാൻ മണക്കുന്നു എനിക്ക് മണക്കുന്നു റയ്യാന ശിരിഹി അവിടെ വിതരിയിട്ടതായ പരിമളം മണത്തു നിന്ന് നബിയെ കുറെ അങ്ങ് മണത്തപ്പോൾ എനിക്ക് താങ്ങിയില്ല നബിയെ ഓമീത്തു എനിക്ക് ബോധം കൊട്ടുപോയി നബിയെ എന്റെ ബോധം കെട്ടുപോയി നബിയെ 
മധുഹൂശല്ലി ഹൈബത്തി കതിരി നബിതങ്ങൾ ആരാണ് അള്ളാ നബിതങ്ങളുടെ മഹത്വം എന്താണ് അള്ളാ എന്തൊരു പരിമളമാണ് ഇത് അള്ളാ ഇങ്ങനെ മുത്തുനബിയെ പറ്റി ഓർത്ത് എന്റെ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നബിയെ കണ്ടോ മദീനയിലെത്തി മദീനയിലെ പരിമളം ആസ്വദിച്ച് ബോധം കെട്ടവരാണ് സെയ്തി ഉമർ ഉൽ ഖാലി റലി അള്ളാഹു അൻഹു അള്ളാഹു അടുത്ത നിറയേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ മതി നിങ്ങൾ മക്കത്ത് പോയാൽ അവിടെ ജവലിനൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാ വലിയ ശാരീ കബീർ മെയിൻ റോഡിൻ അതാ വലിയൊരു ബോർഡ് കാണും അവിടെ ഇപ്പത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമം എല്ലാ റോഡും അവിടോട് ബന്ധമുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ചേർക്കണമെന്ന് എവിടെ മക്കത്ത് കാണാബിന് മറുപടി അറിയണ അത് അവിടെയുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനാണ് അവിടെ ഉള്ള ഒരു മഹാനാണ് ഉമർഖാലി റോഡെ ഉമർ ഷാരി ഉമർഖാലി എന്ന അവിടെ ഉള്ള ഒരു പണ്ഡിത വേറെ ചില അറബിയോട് നോക്കുമ്പോഴോ അതൊരു മുഹന്ദീസ് അതൊരു എഞ്ചിനീയറാണ് ഞങ്ങൾ ഉസ്താമാർ മുഴുവൻ എഞ്ചിനീയർമാരെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോ ഓക്കെ സാറിന്റെ അത്ര ഹന്ദസ് അറിയുന്ന ആളുകളുണ്ടോ വൈലത്തൂർ സാദ് സുലൈമാൻ സാദ് ഓക്കെ ഹന്ദസ് അറിയാം അന്തസ് ആയിട്ട് അറിയാം അന്തസ ഇജു അവരെ പോയി നോക്കണ്ട എന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഏറ്റു ആ ചോദിച്ചിട്ട് തല കല്ലാവും അത് അങ്ങനെയാണ് നരണ്ടി രുചി എന്തിനു വേണ്ടി അങ്ങനെയെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് പറയാൻ കിട്ടൂല ഗണിത ശാസ്ത്രത്തിനും കിട്ടൂല ആ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലും കിട്ടൂല ഒന്നിലും കിട്ടൂല പറയാൻ പള്ളി ദർശിലോ എന്നാണ് നല്ല കിട്ടും എന്തിനത് അങ്ങനെയായി അത് അങ്ങനെയാണ് നരണ്ടി അങ്ങനെയാണ് അടിസ്ഥാനങ്ങൾ മുഴുവനും പഠിച്ചവരാണ് അവര് മൃഗാലയക്കാരാ ഗോളശാസ്ത്രവും എല്ലാ ശാസ്ത്രവും ഓളശാസ്ത്രവും ഉണ്ട് നെക്കാഹിനെ പറ്റി ആയിരം പേരുള്ള വെയ്ത്തുണ്ട് അൽഫിയ അതിൽ ഓളശാസ്ത്രം അങ്ങനെയുണ്ട് ഗോളശാസ്ത്രം മെടം വിങ്ങം രണ്ടിലും സമാനിയ എടവം വമീനം കർക്കിടത്തില് താസിയ മിഥിനം വന്നീ ഫിഹിമ ഒമ്പതര കുംഭം തുലാ മക്കുതാ മുതൈനി പത്തര വൃക്ഷിക മകരം രണ്ടിലും പതിനൊന്നേകാൽ പതിനൊന്നേ മുക്കാൽ ഫിതനു മാസയുക്കാൽ എന്തൊരു ചൊറുക്കുണ്ട് പാടാനല്ല കുറച്ച് പണിന്റത് മകരിബായി എന്നറിയാൻ ഇവിടുത്തെ പ്രകൃതിയിൽ ഒരു പണിണ്ട് സൂര്യൻ അടിക്കാണ്ട് പോകും നാം അരുവിക്കരിച്ച ഇഷായി എന്നറിയാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് മേഘത്തിലെ കടുഞ്ചുവപ്പാണ്ട് പോയാൽ ഏകദേശം ഉണ്ട് മനസ്സിലാവും സുബയോ ആ നമുക്കറിയാം ഫതിറു സാദിക്ക് വെളിവാകും അപ്പൊ അറിയാം പ്രകൃതി എന്നറിയും ലുഹുറോ നട്ടു സൂര്യൻ തലനെ മുകളിലെത്തുമ്പോ മനസ്സിലാക്ക ലുഹുറായി അസർ അറിയാൻ ഒരു മാർഗവും പൊതുജനങ്ങൾക്കില്ലാത്തൊരു കാലം ലൗഡ് സ്പീക്കറുകളൊന്നും ഇല്ല പള്ളികളിൽ നിന്ന് വിവരം അറിയാത്തൊരു കാലം അന്ന് അസർ നിസ്കരിക്കാൻ എന്റെ ഉമ്മയൊക്കെ എന്നോട് പറയും മോനെ അടിക്കണക്ക് വൈത്തുള്ള ഒന്ന് അളന്നാ എന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ അത് കാണാൻ പഠിച്ചേ അല്ലാതെ മദർസിൽ പോയി തന്നെയല്ല എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കും നമ്മൾ ആ നേരത്തുള്ള നേഴില് ഒരു സാധനത്തിനൊപ്പം വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മളെ കുഞ്ഞിക്കാല് കൊണ്ട് അളക്കും അളന്നിട്ട് എത്ര അളവുണ്ടോ ആ അസർ ആയിക്കോണ കിട്ടും അസറിന്റെ ടൈം എങ്ങനെ മേടത്തിലും ചിങ്ങത്തിലും രണ്ടിലും സമാനിയ എട്ടടി കാലടി എട്ട് നേലിന് വന്നാൽ മേടത്തിലും ചിങ്ങത്തിലും അസറായി മേടം വിങ്ങം രണ്ടിലും സേമാ ഞാൻ പള്ളിയിൽ എപ്പോഴും അതത്ര അഹമ്മില്ല മിഥുനും മേടം വിങ്ങം രണ്ടിലും സേമാനിയ എടവം വമീനം കർക്കിടം ഇതിൽ താസിയ ഒമ്പതാണ് കിട്ടി <laughs> ഗോളശാസ്ത്രം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ളതായ അസറിന്റെ കണക്കാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഇതാണോ ഉമർഗാലി ഇതാണ് ഉമർഗാലി അല്ലോ കാല ഇതിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അലി ഉമർ ബിൻ അലി ഉപ്പന്റെ പേര് അലീന 
അവർ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് അവ തന്നെ പറയുന്നു മുപ്പര് എന്ത് പറയുമ്പോൾ അഡ്രസ്സ് പറയും ആ പിന്നെ ഇനി ഒരു കാലത്ത് ഇതിനെ എതിർക്കണ്ടാവുന്നില്ല എതിർക്കാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വേത്തേക്ക് വന്നാൽ മതി എന്നുള്ള എല്ലാത്തിനും മുപ്പര് പേര് പറയും അഹമ്മദില്ല അപ്പോ മുഹന്തീസ് ആണ് അറബിയൽക്ക് അത്ര ആരുള്ളൂ ഉമർഗാലി മുഹന്തീസ് മെഹനെന്താ പറയാ എത്ര പള്ളികളാണ് മക്കയിൽ നിർമ്മിച്ചത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ കഴിഞ്ഞ ഹജ്ജ് അല്ലാത്ത മുമ്പത്തെ ഹജ്ജില് തായിഫില് പോയിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ പലപ്പോഴും തായിഫില് പോകാൻ നോക്കി പക്ഷേ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാനൊരു നല്ലൊരു പ്രാസംഗികൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ വേദനിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഞാൻ കേട്ടു തായിഫ് അത് വൃത്തികെട്ട നാടാണ് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളെ എറിഞ്ഞവരാണ് അവിടെയുള്ളവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തായിഫിലാണ് തായിഫിൽ എല്ലാ വീട്ടിലും ഒരു ഭ്രാന്തൻ ഉണ്ടായിരിക്കും മുപ്പര് പരിശോധിച്ചിട്ട് വരികയാണ് മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് തായിഫിൽ തായിഫിലാണ് സൗദി ഗവൺമെന്റിലെ സൗദിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭ്രാന്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ ഉള്ളത് ഭ്രാന്തമാര് കൂടുതലുള്ള ഭ്രാന്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടാക്കലും മണ്ട എവിടെ നേർക്ക് ഇത് കിട്ടിയത് തമ്പുരാന് രോഗികൾ കൂടുതൽ ഓർത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടാക്കല് രാഷ്ട്രത്തിലൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഹോസ്പിറ്റലിലാക്കാൻ പ്രകൃതി നോക്കിയിട്ടേ കയ്യെ നോക്കല് ഹോസ്പിറ്റൽ ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ച റാസിയുടെ കഥയിൽ കാണാ അത് അലമ അബുബക്കർ റാസിയുടെ കഥയിൽ ഞാൻ വായിച്ചതാ അവര് മാംസം കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണ് പല സ്ഥലത്തും പല നാടുകളിൽ കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് മാംസം കേടു വരുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ അണുക്കൾ മോശാണ് അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലാക്കിയ രോഗിക്ക് ഒന്നും കൂടി രോഗം വരും ഇങ്ങനെ ആ രോഗാണുക്കളൊക്കെ ഉള്ള ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം നോക്കി പ്രകൃതി രമണീയമായ ഏരിയകളിലാ ഹോസ്പിറ്റൽ കൂടുതൽ വരാ തോയിഫിനെ പറ്റി റീബത്തുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്ക ഇത് ഒരിക്കലും ഉൾക്കൊള്ളരുത് ഇത് നല്ലൊരു പ്രാസംഗിക അയാൾ നല്ലാളാണ് അയാൾ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതാ ഞാൻ കേട്ടു നിങ്ങൾ തിരുത്തണം അത് അയാൾക്ക് തിരുത്തി കൊടുക്കണോ അയാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആര് ആ പ്രസംഗം കേട്ടാലും അബദ്ധമാണ് ആ പറഞ്ഞത് തോയിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു നാടിന് അങ്ങനെ പേര് കാണൂല തോയിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തോഫ് ചെയ്ത നാട് തോഫ് ചെയ്ത ഒരു നാടുണ്ടോ ഉണ്ടോ തോഫ് ചെയ്ത നാടുണ്ടോ എന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ പറയുന്നുണ്ട് പടച്ചോനെ എന്റെ നാട് ഈ മക്ക നീ ഷാമു പോലെ ആക്കണേ അള്ളാ ഈ ദ്വാ അള്ളാ കബൂലാക്കി എന്നും ഖുർആൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഷാമിൽ നിന്റെ ഷാമിൽ നിന്ന് ഒരു നാട് ചുളപ്പറിച്ചെടുത്ത് സൗദിയിൽ അന്ന് സൗദി അല്ല ആ നാട്ടിൽ കൊണ്ട് ഹിജാസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു ആ നാ ആ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാൻ വേണ്ടി ആ നാടിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ജിബിരി അലൈഹി ഇസ്ലാം കാഴ്ബാലയത്തെ ഏഴ് ചുറ്റി ചുറ്റിച്ചു അതുകൊണ്ട് അത് തോയിഫ് തോഫ് ചെയ്ത നാടായത് അതാണ് പിന്നെ ആ നാടിനെ മോശാക്കാൻ പാടുണ്ടോ സുബാൻ അല്ല ആ നാടിന്റെ പ്രകൃതി നമ്മുടെ മലബാറിന്റെ പ്രകൃതിയാണ് ഇത് എന്ത് അങ്ങനെ ആയത് ശ്യാമിലെ നാടാണത് മരങ്ങൾ അള്ളാഹു ഷാമിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്നും തോയിഫിലുണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു കണ്ണം കൊണ്ടു വെച്ചതാ അത് തന്നെ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ നോക്കുമ്പോ തുടമ്പ എന്നൊക്കെ തൊലി എട്ടിക്കാണ്ട് കാൽ മുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം അതിമ രോമം വരും രോമില്ലാത്തത് അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ വേറെ നാട് കൊടുന്ന് ഇവിടെ വെക്കുമ്പോ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ആ നാടിന്റെ പ്രകൃതി ഏറ്റവും നല്ല പ്രകൃതി സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള തോയിഫിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭ്രാന്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു വീട്ടിൽ വല്ല വീട്ടിലും ഭ്രാന്തന്മാരുണ്ടല്ലോ മൂപ്പര് പാച്ചക്കള്ളമാണ് ആ പറഞ്ഞത് അല്ലോ തോയിഫിൽ ആധാറു നബി എത്രയാണല്ലോ നബി എറിഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ മക്കാരുമുണ്ട് എന്നാ മക്കയെ നീ കുറ്റം പറഞ്ഞോ എറിയുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ മുത്തുറസൂറുള്ളാനെ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു അതാബും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അതാബിന്റെ തുടക്കങ്ങളില്ല എന്നല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് ആരെയും ശിക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ആ റഹമത്തു ആലമീനെ കൊണ്ട് ആരെയും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ഇല്ല വല്ലാത്ത കൃഫയാണ് പടച്ചോനെ എന്റെ ഉമ്മത്തിനെ നീ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുതേ അള്ളാ ജിബിരിയിൽ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഇന്നും അവർക്കറിയില്ല അള്ളാ എന്നെ എറിഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് ഈ കാരുണ്യ വാക്കിനെതിരെയാണോ നിന്റെ സംസാരം തായിഫിന് ഒരു കേടും പറ്റിയിട്ടില്ല കേട് പറ്റേണ്ടതൊക്കെ നടന്നിട്ടൂടും പറ്റിയിട്ടില്ല വല്ലാത്ത പറക്കത്തുള്ള ഒരു നാട് ഇബിൻ അബ്ബാസ് അവിടെ പോയിട്ട് താമസിച്ച് അവിടെയാണ് കബറുള്ളത് എന്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പ്രസംഗിച്ചത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പാട് തെറ്റാ ഞാൻ ഉമർ കാലി തങ്ങൾ അവ
അങ്ങനെ മടങ്ങി മടങ്ങി ഞാൻ എൻ്റെ മറ്റേ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞ വൈ എൻ്റെ ഇഷ്യമാരൊക്കെ പോയി ഞാൻ അവിടെ കുടി അങ്ങനെ ഞാൻ എത്തിയില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് അലഹമില്ല എത്തി പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടിയില്ല തോയിഫിലി മസ്ജിദുൽ ഹുനൂദി ഉമർകാലി എടുത്ത പള്ളി എന്നോട് നമ്മളെ വേപ്പൂർകാലി പറഞ്ഞു പകരസായങ്ങൾ പകരങ്ങൾ ആ തായിഫിൽ പോയാൽ ഞാൻ ഇന്ന് പോയി ഉമർകാലിന്റെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചു വരികയാണ് കാലി ഞാൻ കുറെ വട്ടം പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പോണോ അവിടെ എന്നോട് പറഞ്ഞു കാലി മരിച്ചു പോയി അപ്പൊ മതാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞതാ ഏതായാലും അങ്ങനെ കാലങ്ങൾ പരിശ്രമിച്ച് അങ്ങനെ എത്തി അലഹമില്ല പക്ഷെ വസൂലിനൂതിലേക്ക് വഴി കാണിക്കാൻ ആരുമില്ല നമ്മളാ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ശേഖ് ഉണ്ടല്ലോ ഗൂഗിളോ അതേ മൂപ്പരാണ് കാണിച്ചത് മൂപ്പര് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടേ കാണ്ട് ഒരു ചുമരുമ്പ കാണ് മുട്ടിച്ച് പോയിട്ട് പോയിട്ട് വഫൂർ കണ്ടിങ്ങനെ ആ ചുമരുമ്പ പോയിട്ടാണ് ഇനി കൊടുക്കാൻ പോണ് മറ്റ് ഐതൊരുലേര പോലെ ആര് മജ്ജി കഴിഞ്ഞ് വഴി കഴിഞ്ഞു വഴി തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു റോഡ് തീർന്നപ്പോ പിന്നെ ഒരു പിടുത്തമില്ല എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ എങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നു ഇതിന് അതിന് വല്ല തലയും പാലുണ്ട് അതിലുണ്ടാക്കി വെച്ചത് ഇങ്ങനെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വല്ല തകരാറുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആയിപ്പോകും ഞങ്ങൾ കുറെ കറങ്ങി അവസാനം തിരിച്ചു പോയിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഉണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീൽ പാപ്പ ഏത് മൂലയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് കേട്ട അത് പറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഓടുന്ന ആളാണ് തങ്ങളാപ്പ അപ്പൊ മൂപ്പർ മസൂലുദ്ദൻ കാണാൻ വേണ്ടി മൂപ്പർ ഹാജിമാരായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞമ്മളെ മാതിരി രണ്ടും മൂന്നും ശേഖനെ കൊണ്ടു മൂപ്പർ മതിയാക്കൂല മൂപ്പർ ഏതൊക്കെ ശേഖനെ കൊണ്ട് കിട്ടും അവിടെ വരെ മൂപ്പർ ഓടും അപ്പൊ മൂപ്പർ കാൽനടയായിട്ട് നടക്കുകയാണ് അത് കാണാൻ വേണ്ടി പിന്നിൽ കുറെ ഹാജിമാരുണ്ട് ഞാൻ ഫൂറിനോട് പറഞ്ഞു മോനെ വണ്ടി ഇറക്ക് പാക്കാണ് കുറെ ആൾക്കാർ കൂടെ പാക്കാ നല്ലത് ഒറ്റക്ക് പാക്കണ്ട ഞാൻ ഇറങ്ങണ വണ്ടി നിന്നെ ഇറക്കിയത് ഞാൻ ഒരു കൂട്ടത്ത് പോയി അങ്ങനെ കുറെ നടന്ന് പാപ്പ പറഞ്ഞു പൂപ്പലോ ആരൊക്കെ സഖാഫികളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് വരും ഞങ്ങളിവിടെ നിൽക്കാം അങ്ങനെ അവർ അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ച് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ട് വന്നു അള്ളാ ആശ്ചര്യം എന്ന് പറയട്ടെ അലഹമില്ല അതിന് സാക്ഷിയാകാൻ കഴിഞ്ഞു ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പേരെന്താ നിങ്ങൾ ഉമ്മർ ഖാലി ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പേര് ഉമ്മർ ഖാലി നമ്മക്കറിയോ നമ്മക്ക് ഒരു പേര് മുഹമ്മദ് എന്നിടും എന്നിട്ട് പിന്നെ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് എന്നോട് ആരി നിക്കാ ഇത് ഷെറിൻ എന്നാണ് ഞാൻ അതേ പറഞ്ഞില്ല ഷെറിൻ എനിക്ക് അറിയാതെ ശരിയല്ല എവിടുന്ന് കിട്ടിയോടോ എനിക്ക് ഈ ഷെറിൻ ഷുറിൻ ഷെറിൻ അതിനെക്കാണ് നല്ല ആത്താവിച്ച് തന്നിട്ടാളെ പേര് ഒരു അള്ള ഒരു നാമത്ത് തന്നിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞനെ തന്നിട്ട് അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ശാസ്ത്രം എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒരു കുഞ്ഞനെ തന്നിട്ട് കുഫിരിയത്ത് ചെയ്യല്ല നന്ദികേട് ഷെറിൻ ഷുറിൻ ഇത്ര മഹാന്മാരെ പേര് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു ഒന്നിടാ ഒഴിവില്ല ഒരു കൊല്ലക്കണ് എന്തിയ കുട്ടിക്ക് പേരിട്ട് ഇല്ല സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓ ഇത് ബൈത്തിൽ മഖത്തിസ് എന്ന് ഓടുന്നതല്ലേ ഈ കുട്ടിനെ എന്റെ കുട്ടി ആയിട്ട് ഇത് ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ വേറെ വേറെ സാധന എന്റെ കുട്ടി ഒരു ഭയങ്കര സാധനം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല വീട്ടുകാർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ എന്റെ തലയിൽ ചവിട്ടണ മോനായി മാറും അത് ഓർത്തോണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു അതിനാക്കെ ഓർത്തോണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഒന്നും അത് കേൾക്കൂല അള്ളാനെ മറന്നിട്ട് മക്കളെ കൊണ്ടാടുന്നാണ്ടല്ലോ പേരിടുമെന്ന് മുതൽക്ക് സൂക്ഷിക്കണം നല്ല പേര് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് വെക്കണമെന്ന് മുത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഓ ഈ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മെമ്പറാ അവിടെ അതിനൊരു ആരെ പ്രശ്നം പള്ളിക്കൽ ഹുസാനും പ്രശ്നം ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മുഹമ്മദ് കൂട്ട എന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് ഷെറിൻ മുഹമ്മദ് ഷുറിൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒച്ചും പിടിയും തരക്ക് ഉമ്മാന്റെയും ബാപ്പാന്റെയും കൂടി പേരെടുത്തിട്ട് ഒരു ഒച്ച രണ്ടും അല്ലാത്തൊരു ഒച്ച ഇത് ഉറപ്പില്ല ഇതല്ലേ എന്ന് ഇത് രണ്ടിന്റേതും അല്ലേ എന്തിന് ചെയ്തു ഇനി അവിടെ തറബികൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഉമ്മർ കാലി ആ കുഞ്ഞം വരികയാണ് വന്നിട്ട് കുഞ്ഞനല്ല കുട്ടിക്ക് പത്തിരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പള്ളി കാട്ടി തന്നെ ഇതാണ് പള്ളി എന്റെ വാപ്പ ഇതെടുത്തത് നിങ്ങളെ മലബാറുകാരനായ ഒരു പണ്ഡിതനാണ് അവരെ പേര് ഉമർ കാലി എന്നാണ് ആ വർക്കത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ ഉപ്പ എനിക്ക് ഉമർ കാലി എന്നിട്ടതാണ് പഠിക്കടോ നമ്മൾ സൗദികളെ കൊണ്ട് പഠിക്കും ആ കുട്ടിയുടെ പേര് ഉമർ കാലി അറബിയിൽ ഉമർ കാലി എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഒരു അറബിക്ക് അങ്ങനെ ഡിക്ഷണറി അനുസരിച്ച് കഴിയില്ല ഉമർ കാലി മൂലിയമാർക്കാർ ഉമർ കാലി എന്നൊരു പ്രയോഗ
الحمدللہ یہ دیجئے تو طیبت روم زورت قبری ہی فہناک قمت عشم مریان شریحی نیانا وڑتا پری ملا اورت گنڈ ننن نبیے اغمیت اغمیت مدہوشن لحیبت قدری ہی نبی دنگل اوڑا مہتم اورت نیان بودنگت بوئی حبن ولا تسنیہن گنڈ بودنگت بوئی وَإِنْ كُنْتُ الْمُسِيعَ نَعَنْ كُتَّكَارَ نَعَنَنْجِلُمْ عَثِيمَا تَتْتِّ وَنَّمَ نَعَنَنْجِلُمْ صلو علیہ وسلم وتسلیما ہندا صلو علیہ وسلم وتسلیما آنے لارتم پہلے رہے ہیں پہلے رہے ہیں پہلے رہے ہیں یہ نکی منسل آدھی ہیں پر رہے ہیں صلو ان برنیال اے صلی 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 صلات چلی 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 اللہ وسلمو سلام Nampol orang tu solat dah lalu, salam dah lalu, kalpi kalah lalu. Tu Quran tu perayaan mana? Bukan apa tu orang solat itu lagi kan? Isteri tu Quran ini langgan itu perayaan mana? Rabbi irjuuni la alia amal salih. Rabbi pada cewenye irjuu. Entah tu macam cila mufassirin orang berani irjir, irjir, irji. Madak, madak, madak Allah ni yang ni. Oh sallu, salli, salli, salli Allah. Sallim, sallim, sallim Allah. Angin Arabi gel cerita, kifa, nilku, nilku, kif, kifa, ina tetapi ane, di, di, di bawahnya mana gilum, ane cila artang gel cila, adi ke surah gelom beranjak tu, kifa, nilku, nilku, kifu, nilku, 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 angin ya, kifa ane bukimin dikra habibim bamanzili, bisikti liba bayna dahuli fahumali, ane kasih dail, adi ni bersedih ane til pala bandi dema itu beranjak tu kanan. Abu, saya ingin berani dengan Madina. Anu Makkah yang anu itu maflil. Madina, Makkah yang ini rancu nadi Rasulullah ke jenis kain Allahu tiri mani kain bogo nas telam. Ado orang orang ini mahatmanu. Rasulullah ke kerak kamu dia Allah tiri mani kain bogo nas nadi. Ado orang orang ini mahatmanu. Anak tak kaya lah terlalu terkete. Imam Syafi, Imam Malik kita dengan arti dia. Apa lagi? Ni Rasulullah ini kaburung gua kudiye. Ah Madina yo. Adini, beri kelu makaya kal, adu makaya ana adine kal mahatun, beri imam umparan illa parai gayi mila ani bin hadir denggal parai yunu ani. Adu Rasulullah ana kabur shiri full kulu na salam aflalu, mi abdi aflal ana mahatta ya dana kaibale te kal, arshine kal, kursiine kal, lohine kal, kalbine kal. Billi jimari, ini landa bi prime illa, Subhanallah, no kengal. Apa Allah dan Rasul itu akan kena madi ina, adanya itu maflalu, itu tak kula. Bumi agas itu melihat ini tak kandu. Jadi orang berani agas mana itu mahatta ayat ini kerana bumi agasam, palil agasamil gosam, masum indawa sangkaranam tetiladolesam, bumi beritwan mosham. Masum wasi kuna, malakil wasi kuna setelan ada. Bumi il tetiga hari wasi kuna setelan. Adu unde bumi el lah agasha manu mahatta ayat. Arshikuru sadu me, pinne luh kadi kalamadu me. Erubadin ayram amlak nityam cuttu bayi tadu me. Jiler fadil agi vida me. Arshikuru si luh kalam. Ia bukan yang ini malak kerja itu dengan bayi tulma mora ke? Adi, wanita log tagunu, adu kundu, adu anu mahatta ayat. Nal mutinu rorum, ambia awilian norum, wasam buvila ayat kundu, faliladin ane cile berum, parayun nadilu manerum. Enda, mutinu rorum, mutine bidanggalum. Mutinu rorum, ambia awilia kerok ke? Awilian nor, wasam, awir wasi kuna de, bumi lan, bumi lai de gundey, mutti nebium, ambi awilia kron, damasi kuna bumi lai de gundey, falil adi nan de cila beir parayunno, adi luma neerum, adan bela pata dale adan swab, adan seri, idan seri, idan syafi madu bilai, lama madu bilai bela pata dale, macet tu parani imam inggalun de, idan bela pata de. 
അങ്ങനെ മറ്റു പല പല കുത്തുബ് പേരും ചേർത്തിടാൻ വയ്യ പറയൽ എന്റെ ഉര പൊയ്യ പത്താവല്ല ദീദിയെ നോക്കാം മറ്റു കിതാബുകളൊക്കെ നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ തെറ്റാണെന്ന് ഇനി പറയല്ല സഹോദരങ്ങളെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ കിടക്കുന്ന ആ സ്ഥലം ആ അത് ജിബിരിയില് മീക്കായില് ഇസ്രാഫീല് അസ്രായിലൊന്നും നബിന്റെ ഒരു മൂലക്ക കത്തൂല മലക്കുകൾ ഒന്നായിട്ട് എത്തൂല അവർ ഒന്നായിട്ട് കൂടിയാലും റസൂർ ഉള്ളാൻ്റെ എത്തൂല നബിതങ്ങൾ ആര് എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ലീലത്തുൽ ഖദറിനെ കാണെ കൗരവുള്ള രാത്രിയാണ് മുത്തി നബി ജനിച്ച രാത്രി എന്ന ഒരു ഉസ്താദിന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വാഴ് പറഞ്ഞിരിക്കണു എന്നിട്ട് എനിക്ക് വർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ മൂപ്പരോട് ചോദിച്ചിട്ട് മൂപ്പര് തെളിവൊന്നും വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല നല്ല മനുഷ്യനാട്ടോ മോശക്കാരനല്ല ഉസ്താവും മോശക്കാരനല്ല മൂപ്പരും മോശക്കാരനല്ല ഞാൻ ഉള്ള കാര്യം പറയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അതിന്റെ തെളിവ് ചോദിക്കാൻ വന്നാണ് എനിക്ക് ഇന്നലെ ഓർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് മൂപ്പർക്ക് ഓർക്ക് കിട്ടിയിട്ടേക്കും അപ്പൊ എന്ത് ഓർക്ക് കിട്ടാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മൂപ്പര് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ പറയാ പടച്ചോൻ സൂറത്തുൽ എന്താണ് സൂറത്തുൽ ഖദറ അല്ലേ അല്ലേ പറയല് ാണ് ഏറ്റവും മഹത്തായതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മള് സൂറുള്ളാഹിതങ്ങൾ ജനിച്ച രാത്രിയാന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് അതിന്റെ രേഖ ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് തെറ്റ് പറ്റിയതാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ലൈലത്തുൽ ഖദറ് എല്ലോ രാത്രിയേക്കാളും മഹത്തായതാണെന്ന് ഖുറാനിൽ ഇല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിനെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇല്ലാത്ത എന്തിനാ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇല്ലാത്ത നിങ്ങൾ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങൾ അർത്ഥം വെക്കി ലൈലത്തുൽ ഖദിരി ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഖൈറുൻ അത് ഉത്തമമാണ് മിൻ അൽഫി ഷെഹർ ആയിരം മാസക്കാണ് ഇത്ര മാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞു ആയിരം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആയിരം മാസത്തേക്കാൾ മഹത്തായ പ്രത്യേകത ലൈലത്തുൽ ഖദറിനുണ്ട് മുത്തി നബി ആയിരം മാസത്തേക്കാൾ മഹത്ത ഉള്ള മുത്തി നബിക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഖുറാനില്ല ഖുറാനില്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തും ഇല്ല ലൈലത്തുൽ ഖദറാണ് ഏറ്റവും മഹത്തായ രാത്രി എന്ന് ഇല്ല ഇല്ല ജനൽ ജന്ന തെയ്യൻ ഫി ഫലിൽ ലൈല തെയ്യൻ ഇമാൻ തിൽമസാൻ എഴുതിയ കിതാബ രണ്ട് രാത്രിയുടെ മഹത്വമാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത് ലൈലത്തുൽ മൗലിദ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ അതിൽ നിന്ന് ഇരുപത് തെളിവ് പറഞ്ഞിട്ട് സമർത്ഥിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ആ ഇമാമ് അത് ലൈലത്തുൽ മൗലിദ് നബി തങ്ങൾ ജനിച്ച രാത്രിയാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ കാണാൻ മഹത്തായത് ഇത് ഇബിനെ ഹജർ തങ്ങൾ സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഹസലാനി സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പൊ നോക്കി നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മഹത്തായ ദിവസമേത് മുത്തി നബി ജനിച്ച ദിവസം ഏറ്റവും മഹത്തായ ദിവസമേത് തിങ്കളാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച അല്ല അത് തെറ്റാണാ മനസ്സിലാക്കിയത് ആദൻ നബിയെ പടച്ച ദിവസം അന്നലക്ക് വെള്ളിയാഴ്ചക്ക് മഹത്വമുണ്ട് തിങ്കളാഴ്ചക്ക് മഹത്വം മുത്തി നബി ജനിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് മുത്തി നബി ആദൻ നബിയേക്കാൾ ഉത്തമരാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അള്ളാഹുവിന് ആദരവുള്ള ലൈലത്തിൽ കദറല്ല ഏറ്റവും തക്കവുള്ള മനുഷ്യനാണ് ആരാ ഏറ്റവും തക്കവുള്ള മനുഷ്യൻ സൈൽ ബുഹാരിൽ കാണാം ഞാനാണ് ഏറ്റവും തക്കവുള്ള മനുഷ്യൻ അപ്പൊ അള്ളാഹി അന എന്ന് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരാളുണ്ടാവുകയില്ല മുത്തിനബിയാണ് ഏറ്റവും വലിയവർ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ ദിവസമാണ് ഏറ്റവും മഹത്തായ ദിവസം മുത്തിനബിയുടെ ജന്മമാണ് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ലേലത്തിൽ കൊതരല്ല ലേലത്തിൽ കൊതർ വരുന്ന മലക്കുകളും അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ റസൂർ ഉള്ളാന്റെ താഴെയാണ് ഇത് ലേലത്തുൽ കൊതറിന്റെ കാൾ മഹത്തായ ലേലത്തുൽ മൗലിദ് നബിയുടെ കാലത്ത് നബിതങ്ങൾ ജനിച്ച ആ ലേലത്ത് മാത്രമല്ല ക്യാമ നാള് വരെയുള്ള എല്ലാ ലേലത്തിൽ മൗലിദിനും ആ മഹത്വമുണ്ട് ആഷൂറായിന്റെ മഹത്വം നമുക്കറിയാം അതുപോലെ ഓരോ മാസങ്ങളുടെ മഹത്വങ്ങൾ അറിയാം അത് അന്ന് സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ട് മഹത്വം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു ഇത് നമുക്കറിയാത്തവരല്ലോ റസൂർ ജനിച്ച ആ ടൈം ആ ടൈം ഇനി അതിനെക്കാൾ ഉയർന്നൊരു ടൈം വരാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അബ്ദുൽ അസീദ് അബ്ബാഗ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇബിരീസിൽ കാണാം റസൂർ ജനിച്ച ടൈം അത് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ടൈമാ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ജമാലിയത്തിന്റെ തജല്ലിയുള്ള ടൈമാ സഹീൽ ബുഖാരി പറഞ്ഞ അള്ളാഹു മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിക്കൊത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ മഹ്ഫിറത്ത് തരുന്ന ടൈം സുബഹിന്റെ തൊട്ടുമുള്ള ടൈം അത് റസൂർ ഉള്ള ജനിച്ചതിനാലുണ്ടായതാണ് ും 
റസൂറുള്ള എൻ്റെ ജന്മ ടൈം നാം ആഘോഷിക്കണം അതാണ് തഹജുദിന്റെ ടൈം എന്നും ജന്മ ടൈം ആഘോഷിക്കുക എല്ലാ ആഴ്ചയും ജന്മ ദിന ആഘോഷിക്കുക ജന്മ മാസവും ആഘോഷിക്കുക ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ആഘോഷങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പ് നോമ്പ് വർക്കാൻ കഴിയുന്നവർ ഒന്ന് എല്ലാ തഹജുദും റസൂറുള്ള ജനിച്ച ടൈം മുതൽ കാണ് ആ ടൈമിന് ആ മഹത്വം കിട്ടിയത് ജനിച്ചതാണ് അതിന് കാരണം ആ ടൈമിന് അതിന് മുമ്പ് ആ മഹത്വം അതിനില്ല അല്ലോ എന്തെടുത്തു നോക്കിയാലും റസൂറുള്ളോട് തുല്യമായൊന്നുമില്ല റസൂറുള്ളോട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതികൾ അതിനോട് തുല്യമായൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല അല്ലോ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ മതതി നമുക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ മതതി മജിലിസിന് നൽകട്ടെ ഈ ഉമ്മത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അവിടെ നിന്ന് പരിഹാരമാണ് അല്ലോ ജീവിതകാലത്ത് പരിഹാരം ചെയ്തതിന് കണക്കും കഴിയുമില്ല കാല് മുറിഞ്ഞ സ്വഹാബിയെ കൊണ്ടുവരുന്നു എടുത്തിട്ട് കൈയോണ്ടൊരു തടകല കുരുക്കന്മാർക്കയ്യോ കുരുക്കന്മാർ തടകിയിട്ട് അവർ അലകൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് ആറുമാസം അഞ്ചു മാസം തുടക്കാണെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലം തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ റസൂറുള്ളായി തങ്ങൾ ഒരു മരുന്നും ഇല്ല കൈ കൊണ്ട് ഒറ്റ തടകല എല്ല് കൂടി പൂത്തിറങ്ങണ്ടേ ഇല്ല അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോലെ എല്ലായിട്ട് ആദ്യത്തെ പോലെ എല്ലാവുകയാണ് ആർക്കാണ് അങ്ങനെ കഴിയ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ ചെയ്ത് ഒന്നും രണ്ടും സംഭവമൊന്നും അല്ല കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കാണുന്നില്ല ഇബിന് ഫുദൈക്ക് തങ്ങൾ പറയുന്നു എന്റെ ഉപ്പ ഫുദൈക്ക് കണ്ണ് കാണുന്നില്ല ഉപ്പാക്ക് കണ്ണ് കാണില്ല കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോയി കൃഷ്ണമണി വെളുത്തു പോയി ഉപ്പാനെ കൊണ്ടുചെന്ന് മുത്തിനബിന്റെ അടുത്ത് മുത്തിനബി ചോദിച്ചു എന്താ പറ്റിയത് ഉപ്പാക്ക് ഉപ്പാക്ക് കണ്ണ് കാണുന്നില്ല നബിയെ ഒരു മരുന്നുമില്ല ഉമുനീരെടുത്ത് അള്ളാഹ് ആ ഉമുനീര് ഈ ലോകത്തിന് എത്ര വലിയ ഗുണങ്ങളാണ് ചെയ്തത് അല്ല ലോകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഉമുനീരില്ല ആ ഉമുനീര് കണ്ണിലങ്ങ് തേച്ചു കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ തന്നെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടുകയാണ് ഒരു സംഭവം ലോകത്ത് ഈ മുത്തിനബിക്കല്ലാതെ അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുമോ ൂടെ നൂലോട്ടും അതൊരു സംഭവല്ലേ ഇപ്പൊ സൂചിന്റെ വാലത്തിലൂടെ നൂലോട്ടും തന്നെ കുട്ടികൾ എന്തിനാ വെറുതെ ഒരു കർമ്മത്തിൽ നിൽക്കണാറ് സൂചിന്റെ വാലത്തിലൂടെ നൂലോട്ടിന് എന്തിനാ വെറുതെ വെറുതെ ഒരു ഭാഗത്തും കൂടെ മുമ്പ് ചങ്ങായിമാരെ തുണിയൊക്കെ തുന്നാന്നൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് പഠിച്ചു അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം സൂചി കൂടെ നൂലോട്ടണം നമ്മളൊക്കെ തുന്നിക്കണം സ്വന്തം തുന്നും തുന്ന അറിയും ചെയ്യും എല്ലാവർക്കും പ്രാഥമിക അറിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് ഇന്ന് ഒരൊറ്റ അറിവില്ല തിന്നാനും ആക്കി പറയുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് അറിവ് മാത്രം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒക്കെ പീടിയെ പോയി ചോദിച്ചണം ചോദിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മാനോട് ചോദിക്കണം ചോറ് ബന്ധുക്കണമെന്ന് മരുമകൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഉമ്മാനോട് ചോദിക്കണം അല്ലെ നാളെ ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടി കൊടുത്തിട്ട് കേട്ടോ ചോറ് ബന്ധുക്കണമെന്ന് അറിയാൻ ഇതെങ്ങനെ പോലെ എസ് എൽ സിയിൽ ചോറ് പോകലുണ്ടോ ഫ്രീ പ്ലസ് ടുവിൽ ചോറ് പോകുമോ മീൻ ബന്ധുക്കണമെന്ന് അറിയാൻ ഉമ്മാനോട് ചോദിക്കും ആ ഡോക്ടറായിട്ട് ചോറ് പോകും നെല്ല് കായ്ക്കണം മരേതെന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരു മരുവള് ഞാനാണ് അമ്മായി മകൾ പറയാം ആൽമരം എന്ന് എന്താ ചെയ്യും ഒരു പ്രാഥമിക അറിവുകളും ഇല്ല ഒരു ചെറിയ അസുഖമായ ഓടി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഗർഭിണിയായ ഓടി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഈ ആന പേറിന് എന്നിട്ട് വല്ല ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകേത് ആന ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാ പറ്റത് ആനന്റെ പ്രസവത്തിന് അത്ര അടങ്ങ കുറിച്ച പ്രസവം വേറെ അതുങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാണ് സുബഹാനുള്ള ഇന്ന് ഇവരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പറ്റിട്ടില്ല പൂച്ച ആറ് പെറുന്ന് ആ ആട് പെറുന്ന് രണ്ടും മൂന്നും നാലും നായ മൂന്നാം മാസം മൂന്നാം മാസം പെറുന്ന് ഇന്ന് ഇവരെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പറ്റിട്ടില്ല ഗർഭം ഒരു രോഗമല്ല രോഗികളെ കൂട്ടത്തിലേക്കാണ് ഹോസ്പിറ്റലില് എന്ന് ചില ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രസവിക്കാൻ ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ സുഖാനുള്ള ഇത്ര നല്ലൊരു ബിസിനസ് വേറില്ല എന്തും പറയാം പേടിക്കാൻ ആളുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ അതിന് ഇട്ടില്ല ഇതാ ജഫ്രൂലിയർ പെണ്ണുങ്ങൾ പറ്റ് രണ്ടും വീട്ടുന്ന് എന്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഒമ്പത് പറ്റ് വീട്ടുന്ന് പുറത്ത് വിടും ഈ വിഷയമൊക്കെ പുറത്ത് പോട്ടെ ഇത് ഡേറ്റ് പിടിച്ചേക്കണ്ട പുറത്ത് പോട്ടതൊക്കെ ഒമ്പത് പ്രസവിച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ത് ഡോക്ടർ എന്ത് അറിയില്ല എന്റെ ഭാര്യ ഏത് ഒന്നാം മാസം മുതൽക്ക് പത്താം മാസം വരെ ഡോക്ടർ നമ്മൾ തന്നെ വേറില്ല ഒരു ഡോക്ടറും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു പരിശോധന സ്കാനിങ് ഒന്നും ഇല്ല ഈ സ്കാനിങ് മുമ്പ് ഇവിടെ വന്ന കാലത്ത് ഭയങ്കര അപകടമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്കാനിങ് സെന്ററിൽ ചെന്നിട്ട് സ്കാനിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡോക്ടറെ സമ്മതം വേണം ഇതിനത് സുബിനൂപികാത്ത് ചെയ്യാൻ പോവുക അപകട
വെള്ളം നിറഞ്ഞ അതാണ് ആന്റെ ആദ്യത്തെ സ്കാനിങ് ആണ് യൂസീവത്ത് മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോ കുട്ടിയുടെ കുഞ്ഞ് ഹൃദയം ആ ഹൃദയം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല നിന്റെ സ്കാനിങ് കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാണത് പ്രവർത്തിക്കാത്തത് സ്കാനിങ് കൊണ്ട് കണ്ടതല്ല സ്കാനിങ് കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നതാണ് ഇതൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളെ അള്ളാഹു എന്നൊരു സൃഷ്ടാവതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് ഒന്ന് ഓർക്കണ് നന്ന് ഈ കാലം ഈ കാല ഏതാ ഈ കാലേതാ അന്നെ പോലത്തൊരുള്ള കാലം ഇതാണ് ഈ കാലാണ് മുമ്പത്തെ കാലം പോലെ എന്തത്തെ മുമ്പത്തെ കാലം ഇപ്പത്തെ കാലം ആയിട്ട് മുമ്പത്തെ പസം വന്നതിന് ഇപ്പത്തെ പസവും ഞാൻ വിശദീകരിച്ച ഈ പൊതു സ്റ്റേജ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പറയാൻ വയ്യ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരൊക്കെ പ്രസവിച്ചില്ലേ ജഫർ സഖാബിന്റെ ഭാര്യ എത്ര പറ്റണം അഞ്ചും വീട്ടും തന്നെ രണ്ടു കുട്ടികളിലൊക്കെ പ്രസവം വീട്ടും തന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ എന്റെ മകളെ ഭർത്താവ് രണ്ടു പറ്റി പെരീന ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ടില്ല ഏത് ഗർഭണ്ട് ഗർഭന്ത് ഒരു അന്നോടാരും ഇതിന് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു ഈ മുസീബത്താണെങ്കിൽ നസീറിന്റെ ആറ് ഭാര്യ എന്റെ അനുജന്റെ എന്റെ അടുത്ത് പഠിച്ച മക്കളിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഇങ്ങനെ കുടുംബത്തിൽ മൊത്തം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്നിട്ട് ഓലെ പാമ്പുണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്തിനാ പറഞ്ഞ നമ്മള് ബസവേരിയൊക്കെ എങ്ങനെ കയറി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽ കൊണ്ട് പറ്റുവരാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് സാ ഞങ്ങളെയാണല്ലോ പറയണത് സാ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞതല്ല എന്തിനാ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്നും മുണ്ടണില്ലല്ലോ അപ്പൊ കണ്ണില് അതാണ് പൊതു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞത് സൂചിയിൽ നൂലോട്ടുക അങ്ങനെ സംഭവം പഴയ കാലത്തുണ്ട് പ്രാഥമിക അറിവുകളൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് സ്വന്തം ഓട്ടുമായിരുന്നു ഇപ്പാ സുഹാനല്ലാ സുഹാനല്ലാ എന്താണ് ഇപ്പാ പറയുന്നത് ഇത് ഒരു സംഭവമാണോ മുവ്വായി മുപ്പതിനായിരം ആശ്ചര്യങ്ങൾ മുത്തിനബിയിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു മുപ്പതിനായിരം ആശ്ചര്യങ്ങൾ മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം നാം കല്യൂബി പറയുന്നത് കാണാം മുപ്പതിനായിരം അതിൽ ഒന്നാണ് കൈവിരലിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധപാനം പൊട്ടിയത് അത് ഒരട്ടാണോ അല്ല പത്തെട്ടാണോ അല്ല അതൊക്കെ കൂടി ഒന്നാ എന്താണ് തമ്പുരാനെ അള്ളാ 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 ആരെങ്കിലും കേട്ടിരിക്കണ പല്ല് പൊട്ടിയിട്ട് പല്ല് വളർന്ന ഒരാളെ പറയാൻ ലോകത്തുണ്ടാവൂല പല്ല് പൊട്ടിയാൽ നന്നാവൂല അത് പറിച്ചെടുത്ത ആ സ്ഥാനത്ത് നല്ല പല്ല് ചെല്ലർ വെക്കാറുണ്ട് മുത്തിരവിന്റെ പല്ല് ഉഹുദിൽ പൊട്ടി ഒരു കഷ്ണം പോന്നു ഇമാം പറസഞ്ചി പറയുന്നത് കാണാം അത് പൂർണമായി വന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല വല്ലായിട്ട് തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ആ ശരീരവും അങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ നെറ്റിയോട് തുല്യമായ നെറ്റിയില്ല അവിടുത്തെ ചുണ്ടിനോട് തുല്യമായ ചുണ്ടില്ല മൂക്ക് കവിള് കൈ കാല് ശരീരം പല്ല് ഒന്നിനോട് തുല്യമായതും അള്ളാഹു തല പടച്ചിട്ടില്ല ഇനി പടക്കുകയും ഇല്ല സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു നബിയുടെ തുല്യതയുള്ള ആളെ കാണുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല കപില് മുമ്പ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടായതായി കാണാൻ കഴിയില്ല അടങ്കലും പറയുന്നു ആശ്ചര്യങ്ങളാണ് അവിടുന്ന് ചെയ്തത് അല്പം ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ജയ്ഷഹു അല്പം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കുടിപ്പിച്ചു അല്പം ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് കഴിപ്പിച്ചു വശപ്പടങ്ങി ദാഹം തീർന്നു എന്നിട്ട് അല്പം പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു സംഭവമല്ല രണ്ടല്ല പത്തല്ല എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ ഒക്കെ പറയാൻ ടൈം ഇല്ല എത്ര എത്ര സംഭവം നബിയെ ഉപയുതങ്ങൾ വന്നു പറയുന്നു ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു ഇതിങ്ങനെ ഒക്കത്ത് വെച്ചിട്ട് കക്ഷത്തിന്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് മെല്ലെ വന്നിട്ട് പറയാം തങ്ങളെ ചെറിയൊരു ഭക്
തങ്ങൾക്ക് വിശക്കുന്നത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പോയി പെരീന്നുണ്ടാക്കി കൊടുന്നതാണ് തങ്ങൾക്കും ഏറിയാൽ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് ആൾക്കും കൂടി കഴിക്കാം സ്വഹാപത്ത് പള്ളിയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് വിശന്നവരല്ലേ അതങ്ങ് വാങ്ങിയിട്ട് സ്വഹാപത്തെ ഉപയി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സദ്യ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അഹമ്മില്ല അഹമ്മില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നേതാവിന് എവിടെ കിട്ടി എവിടുന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സദ്യ കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ഉപയി കക്ഷത്ത് വെച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ആ ചെറിയ പൊതി അഴിക്കുന്നു ആ സ്വഹാബാക്കൾക്ക് മുഴുവനും കൊടുക്കുന്നു എല്ലാവരും കഴിച്ചു പള്ളിയിലുള്ള സ്വഹാബത്ത് മുഴുവനും കഴിച്ചു അല്പം പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല അതോ ജാബർ തങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഹന്തക്ക് ഉഹുദ് അല്ല മദീനയിൽ ഹന്തക്ക് കിളക്കുമ്പോ നബി തങ്ങളുടെ അങ്ങനെ കല്ല് കുതിയ വെളിവായി വലിയൊരു പാറക്കല്ല് വെളിവായി സ്വഹാബത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബി ഒരു പാറക്കല്ല് പൊട്ടുന്നില്ല പറയാൻ കണ്ട് ഒരു പാറക്കല്ല് പൊട്ടുന്നില്ല ഞാൻ നബിനോടാ പറയല്ലേ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കലാശി പണിക്കാരൊക്കെ കൂടി പണിക്കാരൊക്കെ കൂടി ഇന്നോട് വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഫറുസാനോട് വന്നിട്ട് പാറക്കല്ല് പൊട്ടുന്നില്ല ഞാൻ എടുത്ത മൂപ്പരിക്കെത്താം അഭിപ്രായം ചോദിക്കാൻ ഒരു പക്ഷെ പറഞ്ഞു റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു അത് നല്ല പോലെ നനച്ചു വെക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാഹോ നനച്ചു നല്ലോം വെള്ളം പറഞ്ഞു നനച്ചു നബിതങ്ങൾ ആ എന്താണ് ആ ആയുധമെങ്കിൽ അതെടുത്ത് ഒരറ്റ പൊക്കല ഒരറ്റ കൊത്ത് അതെന്നെ പൊടി പൊടിയായി പോയി സുഹാനല്ലോ ആശ്ചര്യം പറഞ്ഞു സഹാബ് അതിങ്ങനെ പൊക്കിയപ്പോ തങ്ങളെ വയറിന്റെ മുകളിൽ ഒരു നൂ ഒരു ഒരു തുണി വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കല്ലും കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടു വിശപ്പോ വിശന്നാൽ വയറ് നിറഞ്ഞാൽ വയറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭക്ഷണങ്ങൾ എത്തിയാൽ ഒരു ഹറാറ ഒരു ഒരു ഉഷ്ണമുണ്ട് അതിന് നമ്മളെ ഭാഷയിലും ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരീന ആസിഡ് അത് ആ ഭക്ഷണവുമായി ജോലിയായി അത് ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള ജോലിയാണ് ഒന്നും വാച്ചിനകത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ആസിഡ് ആസിഡ് ശല്യം ചെയ്യും അതാണ് വിശക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു ആകത്തുക അപ്പൊ അതിന് ആ ശല്യം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ നല്ലൊന്ന് മുറുക്കി കെട്ടിയാൽ കുറെ നേരമൊക്കെ ഫലം ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വല്ലതും വെച്ച് കെട്ടിയാലോ ഒന്നും കൂടി ഫലം സൂറുള്ളാഹിന്റെ ആ ദുഃഖമാണ് ഈ പറയുന്നത് സൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വയറും അത് വെച്ച് കെട്ടി പക്ഷേ അവിടുന്ന് ഫക്കീർ എന്ന് പറയരുത് സൂറുള്ളാഹിന് ഫക്കീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഫറായി പോകും ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കാണാം അവിടുന്ന് ഫക്കീർ അല്ല സൂറുള്ളാഹി മിസ്കീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബദ്ധമാണ് ഫക്കീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഫറാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഇമാമിങ്ങളുണ്ട് സൂറുള്ളാഹി ഫക്കീർ അല്ല സൂറുള്ളാഹി ഏറ്റവും വലിയ ഖനിയാണ് പക്ഷേ കയ്യിൽ വയസ്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിക്കോളുന്നില്ല ആവശ്യമുള്ളത് ആവശ്യമുള്ള നേരത്തെ റസൂറുള്ളാഹിക്കൊണ്ട് ഇത് ആവശ്യപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിനോടൊന്നും ചോദിച്ചിക്കാറില്ല ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടിയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നല്ലാതെ വിഷന്ന് അടിമത്തം ഞാൻ നമ്മൾ തൊട്ടും പറഞ്ഞില്ല അബ്ദുള്ള ആയതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാ വിഷന്നതിന് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല കയ്യിൽ എന്ത് കാശ് കിട്ടിയാലും അപ്പൊ തന്നെ സ്വതക്കയും ഈ ആളാണോ ഫക്കീർ അല്ല നമ്മളെ മൊയിരുതിൽ കാണുമല്ലോ ഇപ്പൊ ഫക്കീർ എന്ന് പറയാ ഇത് ഫക്കീർ ഈ മുത്തിന് ഒരു കാലത്ത് ഫക്കീർ ആയിരുന്നു എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അതിന് തൊട്ട് പിറകിലുള്ള വാക്ക് മനസ്സിലായി പ്രായപൂർത്തിയാവിന് എത്തിയും അറിയില്ല ഒരു കാലത്ത് എത്തിയുമായിരുന്നു ദാരിദ്ര്യവും ആ അനാഥയുമായി ദാരിദ്ര ആ ദരിദ്രനും അനാഥയുമായിട്ടാണ് റസൂറുള്ളാന്റെ തുടക്കം പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടി ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് എത്താൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് എന്നാൽ അവിടത്തെ കൊണ്ടാണ് എത്തി മക്കളെ ആദരിക്കപ്പെടുന്നത് ഫക്കീറന്മാർ ആദരിക്കുന്നത് അല്ലേ റസൂറുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ ഓർമ്മ ഒരു യത്തീം കുട്ടിനെ കാണുമ്പോ എന്റെ മുത്തിന് ഇവിടെ തുടക്ക കാലം യത്തീമായിരുന്നു ആ വസ്ഫ് ആ വിശേഷണം ഈ കുട്ടിക്ക് അല്ല കൊടുത്തു ഈ കുട്ടിനെ ആദരിക്കാൻ തോന്നുന്നു എന്റെ മുത്തിന് ഇവിടെ തുടക്കം ഫക്കീറായിരുന്നു നബിയെ തങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് ഫക്കീറായിരുന്നു പിന്നെ അള്ളാഹു വല്ലാത്ത സാമ്പത്തികവും ഉയർച്ചയും തങ്ങൾക്ക് തന്നു അത് ഓർക്കുമ്പോ ഒരു ഫക്കീറിനെ കാണുമ്പോ തള്ളാൻ കഴിയൂല ഈ വൈത്തിന്റെ ഒരർത്ഥം പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ നബി തങ്ങൾ ഫക്കീറന്മാർ ആദരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ലത്തീ മക്കളെ ആദരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആദരിക്കുന്നു ഏതായിരുന്നാലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സുബാനല്ലാ അങ്ങനെ ഇതിന്റെ കണ്ടപ്പോ ജാബിർ അലി അള്ളാഹുനെന്ന് വിഷമായി
ഹന്തൊക്കെ കിളക്കുന്ന സഹാപത്തിനൊക്കെ വിശക്കുന്നുണ്ട് പരിഹാരമില്ല പെട്ടെന്ന് പരിഹാരമില്ല നമ്മളായിരല്ലോ സാധനം പോയി ശല്യപ്പെടുത്തൊന്നുമില്ല എന്തുണ്ടായി ജാബൃതങ്ങളോട് അപ്പൊ ജാബൃതങ്ങളെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു കുറച്ചു ഗോതമ്പ നുറുങ്ങുകളുണ്ട് അതൊന്ന് അരച്ച് ശരിയാക്കി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ആട്ടുകുട്ടി പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിന് നമുക്ക് അറുത്തിട്ട് അതുണ്ടാക്കിയാലും എന്താ ഓ മതി ജാബൃതങ്ങൾ അറുത്ത് ഇറച്ചിയാക്കി പാത്രത്തിലിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് പൊടിയാക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതുണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി സുഹൃത്താനോട് പറഞ്ഞു കുറച്ച് ഒരു പത്ത് ആൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ലബിയെ താങ്കളൊന്ന് വരണം മെല്ലെ ചെവി പോയി പറഞ്ഞത് ഉടനത്തെ നേഴുന്നേറ്റ് വലിയ ജനാവലിയോട് സഹാബത്തെ ജാബർ നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ജാബർ അങ്ങ് ബേജാറായി പോയി പറച്ചോനെ ഇവരെ കൂടി വന്നാൽ മുത്തി ലഭിക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇവർക്ക് ഒന്നും ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല ജാബർ അല്ലാഹുന്റെ അല്പനേരത്തുള്ള ബേജാറുണ്ടെങ്കിലും ഉടനത്തിന് അതിൽ പിന്മാറി മുത്തി നബിയല്ലേ വിളിച്ചത് പരിഹാരം ഉണ്ടാവും നൂറുകണക്കിന് അനുഭവമല്ലേ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി അവളോട് പറ ഭാര്യയോട് പറ അടുപ്പത്ത് നിന്ന് ഇറക്കി വെക്കണ്ട ഞാൻ വരും അങ്ങനെ അവിടെ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് അവിടെ ചെന്ന് ഭക്ഷണം വിളമ്പി സൂറുള്ള ഉമുനീര് രണ്ടിലേക്കും കൊടുത്തു ആ ഉമുനീര് ലോകത്തിന് കൊടുത്ത സമാധാനവും ധർമ്മവും സുബാനല്ലോ എന്ത് പറയാനാണ് അല്പ ഉമുനീര് തട്ടിയവന്റെ വായ അല്ലെങ്കിൽ അല്പ ഉമുനീര് തലയിൽ തട്ടിയവന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള സുഗന്ധം മരണം വരെ നിലനിന്നിരുന്നത് എത്ര ഹദീസിലാണല്ല നമ്മൾ ഉമുനീര് ദുർഗന്ധമല്ലേ പെട്ടെന്നല്ലെങ്കിലും സൂറുള്ളാന്റെ സുഗന്ധം ആ വായിലേക്ക് കിട്ടിയ സാധ്യത ഞങ്ങളുടെ വായിലേക്ക് മുത്തിനബി എഴുന്നൂറിന് ശേഷം തുപ്പി കൊടുത്ത ഉമുനീരല്ലേ പള്ളി ദർശന തഹദീബും തെൽവിയും മുഹ്തസറും മുതവലും മക്കാസിതും ഷറു മക്കാസിതും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്ങനെ സാധ്യത ഞങ്ങൾ മണ്ടനായ കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഓതനകാലത്ത് തൊള്ളി തുപ്പി കൊടുത്ത ഇതര എഴുന്നൂറിന് ശേഷം മുത്തിനബി വഫാത്തായി എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞു ആ ഉമുനീർ തൊള്ളെ കിട്ടിയതാ ജീലാന് നിങ്ങളുടെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ആഴം പറയാൻ പറ്റുമോ അവിടുത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സമൂഹം പഠിക്കുകയാണ് അറിയാൻ നോക്കുകയാണ് ഇന്നും ഈ അറിവുകൾ മുഴുവൻ ജീലാനിതങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞു മുത്തിനബി വായിൽ തുപ്പിത്തൊന്നു എന്റെ വെല്ലിപ്പ എന്ന് ജീലാനിതങ്ങൾ പറയുന്നു ഏതാ കാലം ഇതര നാനൂറിന്റെ ശേഷം ഇമാമിനെ ഷാഫി റലി അള്ളാഹുനെ പോലെ എൽമുള്ളതായ ഒരു ഇമാമ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ ഒരു ആലിമ വരുന്നുണ്ട് എന്റെ കുറേശി സമൂഹത്തിൽ അവർ ലോകത്തിന്റെ തട്ടുകൾ മുഴുവനും ഇൽമാൽ നിറക്കുന്നതാണ് ആരാണ് ഈ ആലി ഇമാമിനെ ഷറഹ് മുസ്ലിം ഷറഹ് മുഹദബിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു ഇമാം മാലിക് തങ്ങൾ കുറേശിയല്ല ഇസ്ബഹിയാണ് ഇമാം അബു ഹനീഫ തങ്ങൾ കുറേശിയല്ല ഇമാം അഹമ്മദ് നമ്പൽ തങ്ങൾ ഷെയ്ബാനിയാണ് കുറേശിയല്ല ലോകത്ത് ഇൽമ നിറച്ച പണ്ഡിതന്മാർ നാല് മാത്രമേ ഉള്ളു താനും അപ്പൊ ഇത് ഇമാമിന് ഷാഫി തങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് എന്റെ ഉസ്താദായ ഷാഫി ഇമാമിനെയാണ് അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് ഇമാം നവി തങ്ങൾ ഷർഹുമദിന്റെ മുഖദിമയിൽ മുഖവരിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ത് ഷാഫി ഇമാമിന് ഇത്ര ഇൽമിന് കാരണം പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ ഇമാം ഷാഫി പറയുന്നു എന്റെ വായിൽ മുത്തിന് വിതുപ്പി തന്നു സുബാനല്ലാ ഹിജറ നൂറ്റൻപത് വർഷമായി നൂറ്റി ത്രീന നൂറ്റൻപത്തി നാല് രണ്ടല്ലേ നൂറ്റൻപതിലല്ലേ ഞാൻ അതെ എത്ര സൂറുള്ള വഫാത്തായിന്റെ ഷാമുനീർ എത്ര കിട്ടി അയക്ക അന്ന് തുപ്പി കൊടുത്തത് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം എന്നിട്ട് അതല്ല എന്റെ വിഷയം നമ്മളെ വിഷയം തന്നെ പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് അതിനല്ല ഈ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്തത് ആരാന്നറിയും ആ പാത്രം എടുക്ക് ആ എടുത്തു കൊടുക്ക് അങ്ങനെ എടുത്തു കൊടുക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കണ് എല്ലാരും ഇരിക്കും ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഇരുത്തുന്ന് ആരെ പറയാനുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വിളമ്പുന്നതിന് ബി എടുത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കണതിന് ബി അവസാനം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലാകെ പോയിട്ടുള്ള ഒരു ആട്ടും കുട്ടി അത് പോയി പോയിട്ടില്ല ദുഃഖമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ചെറിയൊരു പോറ്റുമൃഗം പോയാൽ വലിയ മാനസിക വശം ഉണ്ടാവുമല്ലോ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ നബിസുല്ലാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ജാബുർവാ നമ്മളും കുടിച്ച് കഴിക്കാം ഇരുന്ന് കഴിച്ചു ഭക്ഷണമൊന്നും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിച്ച ശേഷം ആ എല്ലുകൾ മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി വെക്കുന്നു ഇതിനെ അസാകൃതങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹരിയതിൽ കാണാം അതിനോട് പറയുന്ന എഴുന്നേറ്റ് പോ അതാ തടകുടഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കുന്നു ഒരു ആട്ടുംകുട്ടിയായി ഒരറ്റ ചാട്ടം മുറ്റത്തേക്ക്
نسبح الله لهم في المستغيث هنا في الخير الأنام أن غرنت تل الله ما نعمان المراكش دي تريد ترغل وايتال بيدار أيبوغم إمام علي الحلبي دنغل يردي بقية الأحلام في من فرد كربه برؤية المصطفى في المنام وركت دل قند بشم اندرت قد تبرد مستقم مستقم يتر يتر إمام يغلق لأي البرد أنه بهوان قلت إمام جاء إبن جوزي يدي الوفاة لتن بولا يدي اللي إمام سمه دي يدي وفاة الوفاة لتن بولا يدي اللي إنه تسمب بهوان قلت سور الله يدفع جيدة دي جيبة قال تيدة دي وفاة دي نشيشن جيدة قد تبولي يعني قرحان قلت بطيقا بطيقا Nampar abad tuh mati le member anu nampu kor ma beranu. Nampar abad sesama ngalok kham kawat diri pikan madhi ne madhi. Rasulullah madhi. Ya lam paraya ma abad tuh ini biye. Nyan mesan na bena. Muhammad apa tu Muhammad bin Abu Zura. Imam Sumuh di dalam fail kanam. Muhammad bin Abu Zura tanggal parayunu. Nyan ceria mana. Intu prayaburti edilla. Yen de upayum men de upaya de kutega ayre nyan ngalung gude madhi ne ilati. Wabitna tawil. Besan, awasnya ay, wajar juga itu yang anak ni ratri kerjanya tu. Kunjung mana le? Nian cerita anak Muhammad dengan lebar yang anak. Upa Abu Zuru ayah orang ini, nayaran bulat itu yang anak ni lebar ni. Upa ini ke besikan dahana jaya ya abdi. Upa ini ke besikan ni. Upa ke endu paraya na um. Waktilena faqatun shadida. Yang ni yatar kara ini madin ini leti ya. Adi amidama ya dairi diri monnun kahiyi lelu ini dirham boleh kahiyi lelu. Korai, jangan jadi sellye pergi upan. Apo binai, upak zaman dengel ceri mohon zaman lelo bacaan gitu nanda. Entu jayum, entu upai erne tu. Wafail, wafaul wafail kana am jadi teram. Entu upai erne tu. Kab, il, 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 halir ti ceri ifa. Mutti ne binai samat shatti ne orda poi, poi tirin ditu baranju. Ya Rasulullah inna alu yufk. Nabiye, jangal abad tas, abad te adi di galan ini nabiye. Cepat, bacaan dengan anda baru ni tidak, anda mana? Kabur syarif ini ada boleh. Yang kita adik kita ni nabi. Yang tuh dah isah kau dengan kita. Muhammad dengan kita baru ini upah ni tiada ni. Upah tanah dah itu ya bukhi kari ini upah. Yang tuh cium. Kari ni kau diri kau upah. Ya hak upah ada punjiri kuno, santosi kuno. Yang tuh tu ya upah yang dengan kita ceri ceri. Mana rahi tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat dan jangan bandu barang ni boh, mesti ni biaya jangan kandu. Rasulullah itu dengan Allah Afi yadi dirhama, ini kaya ini payah dan ni turun. Ini barang ni kaya ini ni turun turun apa? Kaya ini raya dirhamun. Sahodir engkau le, ayun diu, iru betul le, abad te, ani ayi gel kerfah jadi tu beralu, ayun diu. Yen nafata ini boi turun. Subhanallah. محمد بن أحمد الصوفي إذا نقول برأي إنه وفيل تنا كان نام جيري ترى مس ما سابي هيل كان نام بالاس تلت تون كان نام شباهي دلك تل كان نام تحت في البادية مدينة اللي من يان يأتر دورنا ما يربومي لتي وريد تي بوي ما يربومي لوريد تي آل ويري بدتنغ تولا أذكرنا دينا دسيرتي أعلم كوري نارنو ثلاثة أشهر سبحان الله مون ما سمع أنا كذا نتيرينيو يقول لا بخشنا عندو بيجي جنداكي يعني ده شريرة ملا ملينيو تي مهدي نيل ثري جتي يا ترى مدرني إنه ما تلا عاروجة كبوي فجأة خبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثني ما بيع ما أنا بدرنا يعني مطيني من الخبر إنه ريجل جنو جنة دبرني يا رسول الله نبي إني ليفك يعني أنا بدرت Life an, saya nang cium ni corongi boy. Fatah ni Rasulullah Sallallahu. Yang dari tu Rasulullah bantu. Wakala ni awak salta. Jadi ni cetiyo. Nama ya Rasulullah. In ke bacaan ke di leh. Yang awak besan na benar ni tu tak asil lah. Fatah ni darahim. Kure beli nana engel dandu. Yang ini orang tu ku baduk kende kai kandu. Ah beli nana engel ku ni ana le bacaan mangi kerjju. Ini yatar kula bacaan anggulu mati sogering anggulu mda kini an fadhal tul badiya, nyan yatar dudar nu, subhanallah, subhanallah, yatar sambab anggulah sahodering anggulah, yahy, yahy bin Maadir Raziyah Ariyat Alimi anggulah, 
വലിയ മഹാനല്ലേ സുബാനല്ലാ വലിയ ആലിം വലിയ വാള് വാള് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സദസ്സിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചാളൊക്കെ മരിച്ച സംഭവമുണ്ട് അറ്റാക്കായിട്ട് പേടിച്ചിട്ട് നരകം പേടിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ പേടിച്ചിട്ട് ആ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലേക്ക് തുളഞ്ഞു കയറുന്ന വായുതായിരുന്നു യഹ്യ യഹ്യബിൻ മഹാദ് റാസി എന്ന ലോകപ്രസിദ്ധ പണ്ഡിതൻ വല്ലാത്ത സാമൂഹ്യ കാരുണ്യ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് സജീവമായ അങ്ങനെ പൈസ ചെലവാക്കി ചെലവാക്കി കടത്തിലങ്ങ് പെട്ടു വലിയ മാരത്ത് കാശില്ല സൂഫിയാക്കൾക്ക് ഒലമാക്കൾക്ക് അങ്ങനെയാ കിതാബിൽ പറഞ്ഞത് എവിടെയുണ്ട് അല്ലാമാ ഫരീദുദ്ദീൻ അത്താർ തങ്ങൾ തന്റെ തെതുക്കിറത്തുൽ ഔലിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ചരിത്രം അവിടുന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഈ കടത്തിലങ്ങ് വിട്ട് നൂറ് അല്ല ഒരു ലക്ഷം ദീർഘം കടത്തിൽപ്പെട്ടു അല്ലാത്ത ബേജാറായി പടച്ചോനെ എന്താ കാട്ടുക മുത്തിനബിയെ വിളിച്ചു കൂടി എന്തുണ്ടായി ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ഹുറാസാനിലേക്ക് പോണം നിന്റെ കടം അവിടെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ വീട്ടിൽ തരും അവളോട് ഞാൻ പോയി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തരാൻ വേണ്ടി അള്ളാ ഇത് പറയുമ്പോ ഈ സ്റ്റേജ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് ഇതേ രൂപത്തിൽ പലരെയും പലരരികിലേക്കും ഇക്കാലത്ത് പറഞ്ഞേച്ചവരെ എനിക്കറിയാം ലക്ഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു റസൂൽ പറഞ്ഞേച്ച ആളുകൾ എനിക്കറിയാം ഇന്ന ആജയരോട് പോയി പറ ആജയരോട് പോയിട്ട് റസൂൽ പറയും ഇന്ന ആള് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പോയി കാശ് കൊടുത്ത സംഭവങ്ങൾ എനിക്കറിയാം നേരിട്ടറിയാം സഹോദരങ്ങളെ അത് ഒരു കാലത്ത് യഹ്യമിന് മഹാദ് റാജിക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മളൊക്കെ റസൂൽ അള്ളഹാനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇരുത്തവിടെ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു ആ മഹബത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മതതും പൊരുത്തവും നമുക്ക് അള്ളാഹു ദുന്യാവിലും ആഹൃത്തിലും നൽകുമാറാകട്ടെ നബി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കാണണം അബൂ ജാഫറിൽ കത്താനി തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു വല്ലാതെ നബിയെ കാണാറുണ്ട് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല ആൾ കാഴ്ച അടക്ക് വെച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടതാ പക്ഷെ നബി അടക്കടക്കാണ് പിന്നെന്തിനാ കണ്ണിന് കാഴ്ച അബൂ നുഹൈം തങ്ങൾ അബൂ നുഹൈമിൽ സ്വഹാനി തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഹല്യത്തുലൗലിയായി ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് അവിടെ ചോദിച്ചു ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചു ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ ആയിരം വട്ടം അള്ളാഹാന റസൂലിനെ കണ്ടിണോ ലാ അല്ല ആയിരം ഒന്നും കണ്ടില്ല എന്നാ ഒരു തൊള്ളായിരം വട്ടം കണ്ടോ ലാ അല്ല എന്നാ ഒരു എണ്ണൂറ് വട്ടം കണ്ടോ ഹരീ ബമ്മി അതിന്റെ അടുത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നബിയെ കാണാൻ നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഈ റബിയിലോ വലിയ എത്ര ആളുകൾ ആണും പെണ്ണും കണ്ടത് എനിക്കറിയാം കണ്ടവരെ എനിക്കറിയാം എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞതാ പറയും ഇതുപോലുള്ള അലങ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ മുതാല്യമീങ്ങളെ പ്രവർത്തകരെ നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതാണ് സൂറുള്ളാഹിതങ്ങൾ ഇതൊക്കൊന്ന് കാണണം അറിയണം ആരോഗ്യമില്ലാതെ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചതിന്റെ ലക്ഷ്യവും അതാണ് ഇത് റസൂറുള്ള കേൾക്കണം അവിടുന്ന് കേൾക്കുമാറാകട്ടെ അവിടുന്ന് നമ്മളെ കൈ പിടിക്കട്ടെ മരിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് കൈ മുഖി തരട്ടെ ആഹാരത്തിൽ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ ജാഫറിൽ കത്താനി എപ്പോഴും കാണുന്ന മദീനയിലേക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് മുത്തിനബിയിലേക്ക് മുത്തിനബിക്ക് വെറുപ്പാണ് ജമാഅത്ത് ഒഴിവാക്കൽ ഏത് മൂലയരോടും പറയാനുള്ളതാ ഏത് തീർച്ചയെടുത്താണെങ്കിലും മടിയില്ല ജമാഅത്ത് ഒഴിവാക്കരുത് ഒന്നാം ജമാഅത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കണം മുത്തിനബിക്ക് വെറുപ്പാവും റസൂർലാൻ ഉറക്കത്തിൽ വരെ കാണാൻ കഴിയില്ല ജമാഅത്ത് ഒഴിവാക്കുന്ന മൂല്യമാർക്കും നാടന്മാർക്കും അള്ളാഹുക്കാകട്ടെ അപ്പോ ഈ കുത്തി അടഞ്ഞ് ഉളു ചെയ്ത് ലുഹുറ് വരെ ഓതി ഒരു ഹത്തും പൂർത്തിയാക്കി അങ്ങനെ എന്നും ഒരു ഹത്തും ഓതുന്നവരെ അബു ജാഫറിൽ കത്താനി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ കേറി അല്ലോ വീണു കാലു മുറിഞ്ഞ് ആരും കണ്ടില്ല കുറെ വിളിച്ചു അച്ഛൻ്റെ വെച്ച് നോക്കി എസ് പക്ഷെ ആരും അറിയുന്നില്ല ആരോ പോയി കണ്ടപ്പോ കിടക്കുകയാണ് സുബാനല്ലോ എടുത്ത് പൊക്കി എല്ലാം ചെയ്ത് ചികിത്സ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മദീനയിലേക്ക് മുത്തിനബിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പോകാൻ കഴിയാത്ത ദുഃഖം അപ്പൊ ഒരു ശിഷ്യനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ലെറ്റർ എഴുതി ഈ ലെറ്റർ തങ്ങളെ എടുത്തു കൊണ്ടേ കൊടുക്കണം എനിക്ക് പള്ളിക്ക് വരാൻ വയ്യ ഈ ലെറ്റർ തങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടേ കൊടുക്കണം അവരൊക്കെ എത്ര വിശ്വസിച്ചു സഹോദരങ്ങളെ ലെറ്റർ എഴുതുന്ന സ്വഭാവം മുൻഗാമികൾക്കുള്ള സ്വഭാവമാണ് എന്റെ കത്തൊന്ന് കൊണ്ടുപോകണേ എന്ന് ഞാൻ മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് അഹമ്മദ് ലഹമീ തങ്ങൾ പറയുന്ന അഷറത്തി
Nabi tanggal kita letter guna tu ayat kuga. Imam Subki guna tu ayat itu. Imam Sahabi guna tu boleh. Di Shawai itu lah kelikan. Mau mana rupai jual ni letter. Sangat orang orang kehidupan hari itu tanggal orang. Parangnya hari itu kami. Ia itu kami. Ni guna tu ayat kuda ni lengan. Ia itu nu bolu sesi itu madi ini lekam. Mana suruh itu. Tanggal orang sangat orang orang kanam orang sangat orang orang kat tanggal eh tanggal eh itu baru ni hidup. Nanti orang baku. Ayo orang baca le. Adi ini bi beram ni nak kita kutum. Rasul Allah kita kuda kaya kat. Ini rancu deh susu kuda kelindung tu kondo ane rekod kau. Orang awal dah baca kuda. Angin amadi. Insya Allah. Cido ke filean dau. Tajiri betul nak cido. Paling sih lengan kita. Allah Allah. Nama dah letter waikum. Nama dah sengkara nggak kelukum. Elam kelukum elam arim. Ini Rasul Allah itu angin angin paranya turun. Ninggal leda. Ella tu aralu alaiya amalukum. Ninggal leci ini nak karma nggak lok. Kaya ni ke kani kapodum. إن رسول الله ملا ود بارني ذا لا يخفى عليه يخشوكم ولا خلوكم نينغدا ما نسقط طول البقتي نا نوكي كارنو الله قيامة نال بري يلا وي أممتي له مودو بن آل دايم بقتي بري رسول الله ما نسقط طول العاشي بري كارن غيا ده صحيح البخاري ده حديث لا يلنجي لا يلان برا أبو Bahumana petualang letter kau tu, aju ibu taalim, ini letter rumah ibu Madinah pergi leh tu mau letter pocket itu, taninya er, nata petualang, bukan orang itu mana? Subhanallah, ini tu baru ustaz ini. Hangenye bahumana petualang keram nurang, hari Abu Jaafar al Katani, orang ini apa? Farah Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan orang ini sifahani, kehilat tu lawli ya, na, yeru wali mula hadis ni kitab ni, duduk di cumbu, enter tu ni kitab. Adili parah ini, ikat tu, poy Rasulullah itu ngelar tuh, mana wasala ilai ka, risal tu, ni ni ada ikat tu, yang enderi kita timun eh, araf tu agdar, ni ni ku padi ilai rani la vesmam, ni ana rujuk mana eh, Allah, nama kita jawab kengal, nama kita perayaan kengal, nama kita sambuti kengeri kengal, elom abadat. Arpikuga, yang lain tinum orang ni perihaeram nelgum Allah hunda kalla il perihaeram undanggil, insya Allah. Aduh, orang kalat tiak mati wakkan aduh Musliman la kabaran mari matrama, loga Musliman pandi den mari muruvan umi dinda koda yar. Ane ya haye bini, maaf itu razi tenggal od berani, ninggal khurasa ni lek pon. Awalat point, apa ni biye? Nyalah khurasa ni lebade an pon dat. Aini ninggal Woro nado kerana tu wajib baru ni beko. Muper hari apa tu wajib lah. Ia berat cina alam yang kita sih gaya itu. Angan muper, abad ni nisa buri lekuk perapu. Family yang kuda itu. Angan agar ni nanti boleh, illa. Tirici batu tu beran dengan garis illa. Apo, aru mieru masa um berat kurumbat ini celiwan urkan nanda beri. Aduh kudi sambati kanya rikat illa. Angan boi nisa buri ni wajib baru ni. Abad ni baru ni ni amutti ni bingen ni over kait cai ni kita nanda tu gundu bandar dana. Indu baranya po, beralu baranya anbudi na ayiran, nyan teram. Macam ala ini aja, anbudi na ayiran, nyan teram. Puri lata ayile. Bhumana pada Yahya baranya, ninggal ini kita teranda. Allahu inda Rasul baranya tu, puri pin, puri latam teri mandan. Ninggal kapurishin mari, ini kita teranda. Bangila, mutti nebi baranya ni lebi lede. Mutti nebi baranya ni lebi mandan. Atter gak coran di ini dadi, atter gak coran poti boi. Apo, bala dah ilazam tu bayi ti. Tapi lekanam, saya ni de peril tu ne gudi. Cawahi di lakukan macam tu kanai ceri terap. Ini de peril tu ne gudi. Kerja ajaran ni ada sahaja ajaran ni. Anggane, solat tu jeli nebiye, karam nebiye, karam nebiye, karam. Uthir Rasulullah itu ngelar tu, anda tu baru ni. Mana? Ni, mandiri. Ali ibu ni isai udah baru cendet. Saya nanur dinar dera ni baru ni dikunun tu baru. Yang dah nur dina ada dalam baru ni untuk baru. Ini hem baru betul. Menteri Ali bin Isan deh muncut itu dia pak jangan ibu thamaan. Menteri udah kawak kari muncut itu baru kira na aja. Pek, benda booking illa pok, benda betul aja. Ya ada perutin aja nuoki ke wadukak. Apa menteri udah secret secretary perut terangi apa ya nak kan? Ah? Ninggal bawa, ninggal bawa, ninggal bawa. Inna leh rahatri tolongi ikan. Mandiri ninggal ane sih kene. Nyal ninggal aku yaudin dikutun nolai elkan arka. Yeram melip ceria perijen. Ha, ini beri da ini da ilu udah. Ini dah hatte mandiri dari ilai ke kunte jadu. Mandiri dari ilai ti mandiri jojo. Mandiri baru. 
എന്താ നിങ്ങളെ വിഷയം എന്താ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അത്ര കച്ചവടാണ് നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ ബഗ്ദാദിൽ എനിക്ക് ഇത് ഞാൻ അതിൽ വലിയൊരു കടത്തുപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മുത്തിനബിയോട് സങ്കടം പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോ നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു നാനൂറ് ദീർഘം അല്ല ദീനാർ സ്വർണ്ണ നാണയം തരുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വന്നതാ മോനെ അതാണ്ട് കേട്ടപ്പോ അലി ബിനീസ കരഞ്ഞു മോനെ ഇന്നലെ രാത്രി റസൂർ എന്റെ അരിയിൽ വന്നു ഇന്ന അത്ര കച്ചവടക്കാരൻ എന്റെ അടുത്ത് വരും മോനക്കൊരു നാനൂറ് ദീനാർ കൊടുക്കണം നീ എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹ് റസൂല് പറഞ്ഞതാണ് വല്ലാത്ത സന്തോഷം റസൂർ നമ്മോട് എല്ലാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ വലിയ സന്തോഷമല്ലേ കാരണം നമുക്ക് പൈസ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കൂല നമ്മള് റസൂർ നമ്മോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഒരു കുട്ടിനെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കും ഇൻഷാല്ല എങ്ങനെ എന്നോട് ഇല്ല ഞാൻ എവിടെങ്കിലും ഇറങ്ങി കെട്ടിക്കും അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറം വലിയത് ഏത് ഉറക്കത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി വേറൊന്നും വേണ്ട അതിന്റെ അപ്പുറം പറയാൻ ഇപ്പൊ നമ്മളൊന്നും വലുതായിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു നാനൂറിന്റെ ഒരു കിറ്റ് ഒരു ഒരു പണസഞ്ചി കൊടുത്തു സഞ്ചി കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു അറുന്നൂറിന്റെ ഒരു സഞ്ചിയും കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് ഇതും കൂടെ എന്റെ വകയായി വെക്കണം അവിടെയാണ് എന്റെ വിഷയം ഉടനെ തന്നെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ട അവരൊക്കെയാണ് റസൂർ എന്റെ ആളുകൾ എനിക്ക് വേണ്ട അറുന്നൂറ് റസൂർ എന്ന നാനൂറാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ആ നാനൂറ് എന്ന നാവിൽ വർക്കത്തുണ്ട് എനിക്ക് അത് മതി നിങ്ങൾ അറുന്നൂറ് തരരുത് നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയും ദുന്യാവ് കൽവിൽ കൊണ്ട് നടന്നാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ നിങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വസീകർ കരയുന്നു ചരിത്രത്തിൽ കാണാം നിങ്ങളൊക്കെ വല്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാർ എന്നാ തങ്ങളെ വാക്കണം അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോയി കടങ്ങളൊക്കെ കുറെ വീട്ടി അല്പം ബാക്കിയായി ആ ബാക്കി കൊണ്ട് അത്തറുകൾ വാങ്ങി കച്ചവടം രണ്ടാമത് തുടങ്ങി അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഒരു വർഷമായപ്പോഴേക്കും ആയിരം ദീനാർ എനിക്ക് ലാഭമായി എടുത്തു വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ആയിരായിരുന്നല്ലോ ഒന്നായിട്ട് കിട്ടിയത് ദി പറക്കത്തിരിസാനി റസൂലില്ല നബിതങ്ങൾ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞതാണ് നാനൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതാണ് ഈ അൻപതിനായിരം ഈ അൻപതിനായിരം എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് യഹിയ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടു സുഹാനുള്ള ഒരേ നാട് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു എന്നാണ്ട് പേരൊക്കെ കിതാബിലുള്ളതാ എന്താ എന്താ ആ അങ്ങനെ അവിടുന്ന് പിന്നെ ഒരു പെണ്ണിനിന്റെ കടം വീട്ടിൽ തരും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞു പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവിടുന്ന് നെയ്സാബൂർ പിന്നെ ബൽഹ പിന്നെ മർവ പിന്നെ ഹറാത്തിലെത്തി ഹറാത്തിൽ നാല് ദിവസത്തെ വാളു പറഞ്ഞു വാളു മുപ്പര് വാളു പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമാണ് ആയിരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന വാളായിരിക്കും പിന്നെ വാളു അങ്ങനെ ഹറാത്തിൽ എന്തുണ്ടായി രാജാവിന്റെ മകൾ ആ വാളു സദസ്സിൽ സ്ത്രീകളുടെ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടായി ആ പെണ്ണ് ഈ പ്രസംഗത്തിൽ അവര് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പ്രസംഗം ആദ്യത്തെ പോലെ നല്ല പോലെ പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാനൊരു വലിയ കടത്തിൽ പെട്ട് മുത്തിനബി കടം വീട്ടി തരാൻ ഖുറാസാനിൽ ഒരു പെണ്ണ് വീട്ടി തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വാളിന് പുറപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ലെറ്റർ വരികയാണ് സദസ്സിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലെറ്റർ അതിൽ എഴുതുന്നു ഞാൻ തരാം നിന്റെ പൈസ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുർസലിങ്ങളുടെ നേതാവ് മുത്തിനബി ഉറക്കത്തിൽ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു നിന്റെ കടം മുഴുവനും വീട്ടിൽ തരാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബേജാറാകണ്ട വാളു നല്ലപോലെ പറഞ്ഞോളൂ ഇന്ന അബീജിർഹം എന്റെ ഉപ്പ മൂവായിരം ദീർഘമാണ് എനിക്ക് സ്ത്രീധനമായിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നത് എന്റെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിപ്പുണ്ട് ഞാൻ അത് മൂവായിരവും നിനക്ക് തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ആയിരമാണെങ്കിലും നോക്കി നിങ്ങൾ പക്ഷെ നാല് ദിവസം കൂടെ ഇവിടെ വാള് പറയണം നോക്കി നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നമ്മുടെ സാമ്പത്തികങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ കുറേ സംഭവങ്ങൾ എന്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് ടൈം വളരെ വൈകിപ്പോയി ഞാൻ ഇനി അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല അള്ളാഹു മുത്തിന് വിട മഹബത്ത് നമുക്ക് കേറ്റിത്തരട്ടെ നാളെ ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യായാർത്ഥങ്ങൾ പാപ്പ വരികയാണ് ഇവിടൊക്കെ ജനാനി പീഠമായിരിക്കും ഇവിടെ അള്ളാഹു താല പാപ കാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ആ നാവിന് വല്ലാത്ത അസറും ഫലവും മന്ത്രഫലവും ആ ഫലവുമാണ് നമുക്കറിയാം ഏത് കാലത്തൊരു വലിയ ആള് അള്ളാഹു താല തരുവല്ലോ ഏതായിരുന്നാലും ഇന്ന് മഴ ആയതുകൊണ്ട് കുറെ ആൾ പോയി കുറെ ആൾക്കാരുള്ളവരിരുന്ന് ഏതായാലും നമ്മൾ 
പത്താളായാലും ഒരാളായാലും ആരില്ലെങ്കിലും മൗലി ഒറ്റക്കിരുന്ന് ഓതുന്നവരാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് ആളുകളെ കുറെ വർധന വല്ല വലിയത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ പറയണം കുറച്ച് പറയണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് റസൂറുല്ലാഹി നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടണം അള്ളാഹു ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ മൗലിത് നടക്കണം സ്വന്തം ഇരുന്ന് മൗലിത് ചൊല്ലണം റസൂറുല്ലാഹിയുമായി ബന്ധപ്പെടണം നമ്മുടെ മാനസിക വിഷമങ്ങൾ അവിടുത്തെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളും സാമ്പത്തികവും മാനസികവും തീർത്ത് തരാൻ എല്ലാ നിലക്കും പര്യപ്തമായവരാണ് അവരിങ്ങനത്തെ ഒരു നബിയോ ഒരു നേതാവോ ഒരു ഉമ്മത്തിനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എത്ര ആളാണ് വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും കാണുന്നത് അമിതമായ ഭംഗിയിൽ കണ്ടവർ എന്നോട് നേരിട്ട് കണ്ടവർ എനിക്ക് കുറെ ആളുകൾ പരിചയമുണ്ട് ഉറക്കത്തില്ലാതെ കണ്ടവർ വല്ലാത്ത ഭംഗിയാണ് അവരൊക്കെ പറയുന്നത് എത്ര കാലമായി റസൂറുള്ള ഈ ഒരു ഉമ്മത്ത് ഒരു മലബാറിലെ ഉമ്മത്ത് മാത്രമാണോ ലോകം മൊത്തമുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ഉമ്മത്ത് ആ ആ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചവരരികിലൊക്കെ ചെല്ലുകയാണ് തെറ്റു ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വരെ ഉറക്കത്തിൽ നബിയെ കാണുമെന്ന് ഈ മാം നബിതങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഫതാവൻ നബിയിൽ പറയുന്നു നബിതങ്ങളെ വെളുത്ത കളറിൽ കാണാം കറുത്ത കളറിൽ കാണും കുട്ടിയായി കാണും തടിയില്ലാതെ കാണും തടിയോടുകൂടെ കാണും തടി കറുത്ത് കാണും തടി വെളുത്ത് കാണും ഏത് കോലത്തിൽ കണ്ടാലും അത് നബിതങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് ഈ മാം നബിതങ്ങൾ ഷർഹു മുസ്ലിമിൽ ബലപ്പെടുത്തുന്നു നബിതങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നബിയുടെ ഒരു ചിത്രം കിതാബിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വഹാബത്ത് ആ രൂപത്തിലാണെങ്കിലേ കറക്റ്റ് നബിയാവുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നബിയുടെ ചിത്രമല്ല ഉള്ളിലുള്ളത് നബി തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ മോശം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഈ ലൈറ്റ് ഒക്കെ കണ്ട് പോയാൽ ഈ വെളുത്ത കുപ്പായ ഒരു പക്ഷെ കണ്ടോളൊന്നുമില്ല കറുത്ത കാണും അത് ഈ നമ്മുടെ ഇരുളാണ് അപ്പൊ റസൂറുള്ളാനെ കറുത്ത് കണ്ടവന് നിന്റെ കൽബ് കറുത്തു പോനെ എനിക്ക് നിന്നോട് സ്നേഹമുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് നന്നാകണം പോനെ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കുട്ടിയായി കാണുമ്പോ അതിന്റെ ഒരർത്ഥം മോനെ നീ കുട്ടിക്കളി നിർത്തിയിട്ടില്ല മരിക്കാനായി തുടങ്ങി മരിച്ചു പോണ്ടേ ഒന്ന് ബോധത്തിൽ ജീവിക്കു എന്നാണ് താടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷന്റെ സ്വഭാവം എനിക്കില്ല ഒരു പുരുഷനായി ജീവിക്കു നിന്റെ ഭാര്യയോടും നിന്റെ കുടുംബത്തൊക്കെ നന്നാക്കി എടുക്ക് എന്നൊക്കെ കുറെ ഉപദേശങ്ങളുണ്ട് മറ്റു പല കോലത്തിലൊക്കെ കാണുമ്പോ ഏത് കോലത്തിൽ കണ്ടാലും തങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് ഷർഹു മുസ്ലിമിൽ ഇമാം നബി ബലപ്പെടുത്തി പറയുന്നു അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിനെ കാണാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഒത്തിരിബിയെ കണ്ടാൽ പുറത്ത് പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളാണ് ഈ കേട്ടെ പുറത്ത് പറയാതെ നമ്മളൊക്കെ ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ ആരോ പറഞ്ഞു നബിയെ കണ്ടത് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് പറയുന്നത് പുറത്ത് പറയാതെ ഇമാം ഷാഫി കണ്ടത് പുറത്ത് പറയാതെ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞ് ഇമാ നബി കണ്ടത് ഇമാം ജീലാൻ ജീസീദ് ജീലാനി കണ്ടത് സുഹാബത്ത് കണ്ടത് അയ്മത്ത് കണ്ടത് നൂറ് കണക്കിന് കിതാബുകൾ വിയത്തുൽ അഹ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതാണ് ഒത്തിനബിയെ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളുടെ കിതാബ് നബി തങ്ങളെ കണ്ടവരെ പറ്റിയുള്ള ഡിക്ഷണറി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് നബി തങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇമാമികൾ നൂറ് പേരെ പറ്റിയുള്ള കിതാബ് അപ്പൊ അവരൊക്കെ കണ്ടത് പുറത്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങാടി ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നല്ലോ അവർ കണ്ടത് പറഞ്ഞു മോമിനിയങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഷിഫയാണ് കൽബിന് മോമിനിയങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലാത്ത ആനന്ദമുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ലെങ്കിലും അവർ കണ്ടല്ലോ എനിക്ക് റസൂറുള്ളാനെ കണ്ട എത്രയോ ഉമ്മമാരെയും ചെറുപ്പക്കാരി കാര്യങ്ങളെയും ചെറുപ്പക്കാരെയും പ്രായം ചെന്നവരെയും കുട്ടികളെയും അറിയാം ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും അനുഭവമുള്ളവർ പലരും ഉണ്ടാവും അനുഭവം ഇല്ലാത്തവരെ നമ്മൾ അനുഭവപ്പെടാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം ഇത്തരം വേദികളിലേക്കുള്ള മനസ്സറിഞ്ഞുള്ള സഹകരണം അതിനുപകരിക്കും അലഹമില്ല ഈ ഏരിയയിലെ ചെറുപ്പക്കാർ എത്ര ആളാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കിട്ടുന്നില്ല വലാത്ത മുത്തിനബിയുടെ മഹബത്തിന്റെ ബ്രഹ്മമാണ് അവർക്ക് അള്ളാഹുവേ ഹസറത്ത് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അവർക്കൊക്കെ അവിടുത്തെ മതത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവിടുന്ന് അവരൊക്കെ അറിയണം അല്ലാ ഓലൊക്കെ ഇതിന് ഓടി നടന്നവരാണ് കഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നവരാണ് സാമ്പത്തികവും ശാരീരികവും മാനസികവും ബഹുമാനപ്പെടുത്തി അഫറുസ്താദിന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് അവരെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈ ഏരിയൊക്കെ അവരാൽ ഉണ്ടായി തീർന്നതാണ് ജഫർ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് പണക്കാരനൊന്നും അല്ല അറബികളെടുത്ത് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന പരിപാടി ഒന്നും മൂപ്പരിക്കില്ല മൂപ്പര എന്നെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ചില തക്തീർ കൊണ്ട് ചിലരുമായി കണ്ട് ബന്ധം അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു അപ്പൊ അതിനാൽ പലതും ചെയ്തു ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു വളർന്ന് കാണാൻ തോഫിക്ക് ചെയ
നബിയെ ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു അമലി സഹിയാവുകയില്ല ഇതാണ് സഹീൽ ബുഖാരിയുടെ ആദ്യത്തെ ഹദീദ് ഉദ്ദേശിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് നഷ്ടമാണ് ഇത് സഹീൽ ബുഹാരിന്റെ ആദ്യത്തെ ഹദീദ ഏഴായിരത്തി ചില്ലാൻ ഹദീദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ പരമ്പര എഴുതിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഹദീസ് ഇതാ ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ വഹാബി തയ്യാറല്ല വഹാബി നിസ്കരിക്കുന്നു നബിയുടെ പൊരുത്തത്തിനല്ല അള്ളാഹു നിബാത്തെടുക്കുന്നു അവർ പറയുന്നു ജമാത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു നബിയുടെ പൊരുത്തത്തിനല്ല തബീഗ് നിസ്കരിക്കുന്നു നബിയുടെ പൊരുത്തത്തിനല്ല ബിദാത്തുകാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് കള്ളത്തൊരീക്കത്തുകാർ അതിൻ്റെ അപ്പുറമാണ് അവർക്ക് നിസ്കാരം തന്നെയില്ല സുബാനല്ലാ അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ നേരം വെളുത്തവും സുബാനല്ല പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് നാളെ ഒരു വയറുണ്ട് ഇവരൊക്കെ കൂടി വാതു അറിയിപ്പിക്കലാ പണിമ്പോ അയ്യ എനിക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് ശിഫ തരട്ടെ ഏ റസൂറുള്ളാഹി സൊല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ ഞാനും വയ്യാതെ ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ തങ്ങളെ വൈത്തൊക്കെടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ക്ഷീണം മാറും ഇങ്ങനെ എൻ്റെ അനുഭവം അങ്ങനെയാണല്ലോ തങ്ങളെ പോലെ ഊർജം വേറൊന്ന് കിട്ടുന്ന കിട്ടൂലല്ലോ വയ്യാതെ കിടന്ന് ഞാനിങ്ങനെ വിഷമിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇടങ്ങറായി അപ്പൊ ഞാൻ ഇവരന്ന് ഇപ്പൊ ജാഫറുലിയരൊക്കെ അവിടെ ഓതുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളെ എന്ത് പറഞ്ഞതിന്റെ ലാശ് റസൂറുള്ളാഹിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് എന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞ ആ ദ്വാ കബൂല ഒരു കൂട്ടത്തിൽ ആലി മുഹമ്മദ് എന്നും കൂടി കൂട്ടിക്കോ ബിഹക്ക് മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ആലി മുഹമ്മദ് സൊല്ല എന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് ദ്വാരുന്നു നമ്മളെ മുൻഗാമികളൊക്കെ ദ്വാ അവസാനം റഹ്മത്തിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് അള്ളാഹ് എന്ന് പറയാത്തൊരു ആ ഒരു സ്ഥലത്തും കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം മൂല്യമാരെ മാറ്റിക്കണം നിന്റെ പല ഇനം റഹമത്ത് കൊണ്ട് ഓനും കൂടി റഹമത്തപ്പെട്ട ഒരാളാണ് എനിക്കറിയില്ല കിതാബിലൊന്നും അങ്ങനെയല്ല ബി അൻവായി റഹമത്തിക്കല്ല അജ്ജി കൂട്ടി കൊടുത്ത നിന്റെതാണ് എല്ലാ ഹന്തു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം റഹ്മീൻ എന്ന് പറയും മുത്തിനബി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അപ്പൊ തീരെ വൈ ഒരു മാസം അസുഖമായി അന്ന് ജഫറുലിനൊക്കെ അവിടെ ഓതനുണ്ട് ഞാൻ റസൂറുള്ള ഒരു മതത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നൂറുകണക്കിന് മതതുണ്ട് ഈ സാസിൽ പറയാൻ പറ്റിയതും പറ്റാത്തതും ഉണ്ട് കിട്ടിയാനാണ് ഞാൻ അഹമ്മദില്ല അവിടെ നിന്ന് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഒരു മരുന്ന് കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും കൊര കൊരച്ച് കൊറച്ച് നെഞ്ചിങ്ങട്ട് ഷുഗറിന്റെ വല്ല ഉണ്ടായനും നെഞ്ചിങ്ങന വേദനായി ശ്വാസം വിടാനും കഴിയുന്നില്ല ഒരു പരിഹാരമില്ല രാത്രി എന്തോ എഴുതാണ് ഒരു മണിക്ക് ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇവരവിടെ ഓതുന്ന കാലാന്ന തോന്നുന്നത് ഞാൻ അവിടെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ എഴുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു നിർത്തി ഇനിയിപ്പോ ഈ കുരത്തി ഇതിന് ഒരു പരിഹാരം കാണും റസൂറുള്ളാന്റെ അക്കൗണ്ട് അള്ളഹാനോട് പറയാം പാട്ടിലൂടെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഫല അങ്ങനെയാണ് പാട്ടിനൊരു ഫലമുണ്ട് പാട്ട് വലിയാതെ ഫലം ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ പാടി 
അങ്ങനെ പാടി എന്നിന് അവസാനത്തിൽ അതിനെ ഒരു സീലങ്ങ് വെച്ച് മുത്തിനബിയെ കൊണ്ട് ഇനി അള്ള തട്ടുവോ തട്ടൂല എൻ്റെ അനുഭവം പറയാം കുടുങ്ങി ഞാൻ നടുങ്ങുന്ന ഇടിയാലെ ഉടലും നെട്ടി എന്റെ ജലദേശം പരിപൂർണ ശിഫാക്ക് നീട്ടി കരാനീ കറാനീരും ഇറങ്ങുന്നു എനെ തൊണ്ടാ കുടുങ്ങുന്നു മരുന്നൊന്നും ഫലിക്കാതെ ഉഴന്നീടുന്നു നിന്റെ മരുന്നിനായി കരഞ്ഞീട്ടി കരഞ്ഞീടുന്നു ഷുഗർ കേസും അത് വേറെ ദുരാ ഗ്യാസും ബഹുജോറേ ഫിക്കർ ഡോസും ഉറക്കില്ല ഇരുൾ ഇരുൾ തന്നെ രാത്രി ഫോറ് തന്നെ നാല് ഇരു നാലാമത്തെ പ്രശ്നം ഷുഗർ കേസും അത് വേറെ ദുരാ ഗ്യാസും ബഹുജോറെ എന്താ ഷുഗർ കേസും അത് വേറെ ദുരാ ഗ്യാസും ബഹുജോറെ ഫിക്കർ ഡോസും ഉറക്കില്ല ഇരുളിൽ ഫോറെ എൻ്റെ പെരും ക്ഷീണം പല രോഗം പറയും പോറേ ചിരിക്കുന്നു കളിക്കുന്നു എനെ ഉള്ളം പിടക്കുന്നു കടമകൾ നിറവേറ്റ നടന്നിടുന്നു റബ്ബേ കനിയേണം എനിക്ക് നീ കൊതിച്ചിടുന്നു ഉമർ നീട്ട് കടം വീട്ട് ജഡം വിട്ട് പറക്കുമ്പോൾ കടമ്പകൾ കടത്തി നീ കനിഞ്ഞിടേണെ ഇതുവരെയാണ് പാട്ട് റബ്ബേ ഒന്ന് അള്ളാന്റെ പേര് റബ്ബേ ദുബിയാലെ കബൂലാക്കണേ ഈ പാട്ട് മുഹമ്മദ് അങ്ങ് എഴുതി പൂർത്തിയാക്കി മൂന്ന് വട്ടം അന്ന് രാത്രിയിൽ പാടി നേരം ആ ടൈമിൽ തന്നെ കൊര നിന്നു ജലദോഷം നിന്നു മാറിയപ്പോൾ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മതത് അസ്സാമലൈക്കും വരഹമത്ത